Msikilizaji. Simulizi yetu inaanzia ndani jumba zuri sana la kifahari. Lililo kulemesheni kila kitu kinachohitajika kuwa ndani. Jikoni alionekanapo mwanamke mmoja akiandaa kifungua kinywa cha asubuhi. Lakini kipindi hicho mwanamke huyo akiandaa kifungua kinywa chumbani kulikuwa kuna mwanaume alikuwa akijipachika koti lake la suti mwilini mwake na hii ni baada ya kuhakikisha ya kwamba ameshavaa kila kitu. Alianza kuzipiga hatua kuelekea mlango na kukishika kitasa kisha kaufungua ule mlango. Alizipiga hatua kutoka katika mlango huo. Alikutana na koridor ndefu. Alianza kuzipiga hatua kuifuatisha hiyo koridor. Msikilizaji, wakati mtu huyo akizendeleza hatua hizo, aliweza kukutana na mwanamke yule aliyekuwa jikoni hapo. Alikuwa amebeba sahani kubwa iliyokuwa na vitafunwa pamoja na chupa ya chai. Uh. Wow. My love. Mwanaume yule alichombeza huku akimfuata nyuma mkewe. He. Umeshajiandaa? Alizungumza mwanamke huyo huku akimtazama kwa kuupindisha uso wake pembeni, akiendelea kutembea. Um, sina muda kupoteza. Hai, mimi nishakivisha. Alizungumza mwanamke huyo huku akitoa sahani ile, akiwa tayari ameshafika kwenye meza ya kulia chakula. Yule mwanaume naye alikuwa amefika mezani hapo, alichukua kipande kimoja cha mkate kati ya vipande vilivyowekwa kwenye sahani kama vitafunwa hivi. Sasa, mimi naondoka mpenzi wangu. Naondoka. Alizungumza mwanaume huyo huku akiwa ameshamfikia mwanamke huyo na kumpa buso la chavuni na kuzianzisha hatua kuelekea kwenye mlango. Sasa ndo ni jamani, hutaki atakunywa chai baba? Ah, nimechelewa mpenzi wangu. Alizungumza mwanaume huyo na tayari akiwa ameshafikia ule mlango, aliuvuta. Sasa, mwanamama huyo kabla hata hajatia neno, tayari mpenzi wake huyo alikuwa ameshaondoka ndani hapo. Aligeuka mezani na kuweka vitu sawa. <sighs> Kumekucha tena. Asubuhi asubuhi tu, kuanza kupigana makelele. Alizungumza mama mwenye umri mkubwa hivi, aliyekuwa amevalia gauni na alikuwa amejifunga kitenge kutoka hapa maeneo ya kiunoni, kushuka mpaka chini huku akivuta kiti na kuketi. Yule mwanamke akageuza shingo kumtazama kabla ya kumwachia salamu. Shikamo mama. Zao kwako na wewe. Uipate hiyo shikamo. Alizungumza mama huyo huko akimalizia na sonyo. Binti alipata unyonge. Hivi msikilizaji, vuta picha unapomsalimia mtu, alafu anakupa jibu kama hilo, kwamba zana wewe kwako uipate hiyo shikamo. Lazima uwe mpole tu. Basi akajaza chai ndani kikombe na kukisogezea upande wa mezani. Upande wa mezani ule alikokuwa amekalia mama yule. <sighs> Karibu chai mama. Mama huyo alimtazama binti huyo kwa uso uliojaa hasira kabla ya kunyanyua kile kikombe na kumwagia chai yote ule binti huku akimsindikizia na sonyo moja zito mno. <sighs> mama. Binti alipiga yoe huko akijirudisha nyuma baada ya chai ile ya moto kumwagikia shingoni mwake. Binti aliunamisha uso wake chini. Akatazama ile chai ilivyoiunguza ngozi yake shingoni. Na ukome kubapatikia mama wenzio. Unaitaita tu mama. Eti karibu chai mama. Alizungumza ule mama na kuachia sonyo. Huko akijanyua pale kwenye kiti na kusimama. Na kuona sana unavyojishaua eh? Kumuita mwanangu mume wako, si ndio? Eti mume wangu. Nani kakupa idhini ya kumuita mwanangu mume wako? Eh? Wakati hata kanisani ujulikani mpuzi mkubwa wewe. Kwanza kupiga kwenye ujui. Upo upo tu. Bas tuseme uringe uzuri. Huu uzuri wenyewe hauna. Balam tupo. Mshenzi mkubwa wewe. Alizungumza mama huyo huku akimalizia kugonga viganja vya mikono yake kabla hata ya kumpiga kikumbo binti huyo wakati akianza hatua kuelekea upande wa chumbani. Binti alibakia mahali hapo akilia maskini ya Mungu. 
Aliponyanyua uso wake kutazama mbele, alishangaa kumuona mpenzi wake akiwa amesimama kwa kuegemea mlango, huko akimtazama kwa uso ulio upole mno. Binti hakutaka kuendelea kubaki tena eneo hilo. Akageuka na kuelekea chumbani kwake huko kilio naambiwa. Yule mwanaume akaziachia pumzi kwa nguvu mno. Tukio zima la kumwagiwa chai kwa mchumba wake ambaye alishamtolea barua akisubiri tu mipango ya sherehe ifanyike wafunge ndoa. Tukio zima liliona. Ilikuwa ni hatua chache baada kutoka ndani humo. Akiwa ameaga kwenda kazini, lakini alikumbuka kuwa simu yake mkononi, aliiacha ndani. Ndipo alipoamua kugeuza na kurejea ndani. Aliumia sana baada kushuhudia mama yake mzazi akimfanya vile mpenzi wake. Japo anajua mara zote mama huyo alikuwa akimwambia wazi wazi kwamba hamtaki huyo binti, lakini hakufikiria kuwa atafikia hatua hiyo ya kumwagia chai ya moto yule binti wa watu. Uchungu ulimvaa kijana huyo. Alizipiga hatua kuelekea chumbani alipokuwa amelekea mkewe. Alifanikiwa kuingia na kumkuta mpenzi wake akilia. Alipokuwa amejilaza kifudifudi juu ya kitanda uso wake akiwa ameufunika kwa mikono yake. Alisimama mlangoni akimtazama. Alimtazama sana kabla ya kuamua kumsogelea. Kijana huyo alizipiga tu kwenda kuketi pale kitandani alipokuwa mkewe amelala. Alimuita Joyce. Alimuita huko akiwa amemshika begani. Branda ni buniache. Niache. Nimechoshwa na tabia za mama yako. Niache Brian. Hani hapa ni uchumba tu nafanywa hivi. Joki niwa. Sidota ntoro yangu. Brian, sitaki mimi tena. Bwana nibaki single tuna maisha yangu yote. Kuliko adhabu hii Brian. Naumia. Naumia. Joyce mke wangu. Hizo hili swala ni cha mimi. Mimi nakupenda sana Joyce. Umeshafikiria nitaishi vipi bila yako Joyce? Eh? Hapana Brian. <sighs> Najua unanipenda. Na unajua jinsi gani wanipenda? Na nakupenda pia. Lakini bora penzi life kuanzia leo. Maana itakuwa na maana tunapendana sisi. Halafu mama yako asiridhie penzi letu. Halafu nikaendelea kuishi na wewe. Nikaendelea kuishi na mama yako. Hapana Brian kwa kweli. No. No. Alizungumza mwanamke huyo huko kinyanyuka pale kitandani na kuketi kitako. Ebu, hapana Joyce. Naomba unisikilize. Mimi siwezi kuishi bila yako. Eh? Nisubiri na rudi. Ni, nisikilize. Narudi sasa hivi. Nisubiri sasa hivi narudi. Alizungumza mwanaume huyo kisha kajinyanyua pale kitandani na kuzipiga hatua kuelekea mlangoni kwa kasi mno. Alifungua mlango kwa kasi na kuelekea nje. Akapita jikoni na kuna kitu alionekana kukichokoa kisha kukificha kwenye mkono wake alikuwa ameupitisha kwa nyuma alianza kuzipiga hatua za haraka haraka kijana Brian kuelekea upande wa chumba anacholala mama yake huko akiita Mama 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 Kimia hakusikika mtu akiitikia aliufikia mlango wa chumba hicho na kuzamisha kichwa chake ndani akachungulia hola Hapa kuna yeyote ndani ya chumba hicho, akatoka na kuziendeleza hatua zake kuelekea mlango wa kwenda uwani. Aliufikia na kufungua ule mlango. Akatoka ndani na kuelekea uwani. Uwani huko kulipokuwa kuna bustani nzuri iliyopambwa kwa mawe yenye kupendeza mno pamoja na ukoka. <sighs> Mama. Mama. Brian aliziendeleza hatua huko akiendelea kuita jina la mama yake bado mkono wake mmoja akiwa ameficha kwa nyuma Brian upesi mno akageuka nyuma ndipo alipomuona mama yake akiwa upande wa mabanda ya kuku akiokoteza kuteza mayai Nipo huku babangu Brian alizipiga hatua kumfuata huko mama yake alipokuwa ameitikia lakini bado Brian mkono wake ulikuwa upo nyuma ameficha kitu kisichofahamika hani hata mimi nawe hatujui nyuma mkono wake ameficha nini Wakati Brian akimfuata mama yake. Upande wa pili kule chumbani, Joyce alikuwa akiandika kitu kwenye karatasi aliyokuwa amegandamizia mezani huku uwa jekundu likiwa limelala pale mezani hapo. 
Brian alimfikia mama yake. Alisimama huko akamtazama usoni. Uso ulikuwa umejikunja kwa hasira kweli kweli. Brian alikuwa na hasira mno. Eh, vipi babangu? Ina maana huyu ulichokifanya mama. Hivi mama wewe unajikuta nani kiasi cha kumkosesha amani mwanamke nilimchagua mimi? Eh? Unajua kwamba huyo mwanamke unayemuona nimetumia gharama kiasi gani kumpata? Mama mtu alibaki ameganda akimtumbulia macho mwanae. Asielewe anaongelea nini. Sasa mama nakwambia bora nibaki na yeye kuliko wewe. Nampenda sana Joyce kuliko mtu yote ule na kama usiweze kumpoteza. Alimalizia maneno hayo huku akiutoa mkono ule aliyokuwa ameuficha nyuma. Kumbe alikuwa amekamata kisu msikilizaji. Dan alionyanyua mkono ule uliokuwa ameshikilia kile kisu na kujisogeza karibu na alipokuwa mama yake. Mama yake aliyekuwa ameyatoa macho asiamini kila alichokuwa anakiona. Akaanza kurudi nyuma nyuma huko bado akiwa haelewi nini kimempata kijana wake Brian. Lakini kurudi huko nyuma kulikoma baada ya mama huyo kufika mwisho wa ukuta. Aligota kwenye banda la kuku. Akayachia ali mayai mawili aliyokuwa ameshashikilia mkononi mwake na kudondoka chini akapasuka. Wakati mama huyo akitazama chini, yalipokuwa yamedondoka ile mayai, tayari Brian alikuwa ameshafika na kumzamisha kisu cha tumboni kwa nguvu mno mama yake kabla ya kukichomoa na kukizamisha tena mara tatu mfululizo. Mama huyo aliyetoa macho kwa mshangao huko akimtazama kijana wa kumzaa yeye mwenyewe asielewe ni kisa nini, eti mapenzi tu ndio kimesababisha afanye yote hayo au kuna lingine. Ndipo pale waliposema mapenzi ni uchezi, mapenzi ni ukiocha, mapenzi ni upofu na mwenye macho kapewa ya bandia wala haukukosea. Mapenzi ni hisia zinazoumiza pia hazichoshi lakini. Ukizendekeza unaweza kusema nyekundu, ukasema nyeupe wakati nyeusi ukasema blue. Brian una unaniua baba Mama mtu alizungumza kwa tabu kabla ya kudondoka kwenda chini Nenda huko Nibaki salama na amani katika mapenzi yangu Sitaki kuingiliwa mimi sitaki kabisa Alizungumza Brian huku akipangusa damu kwenye mkono wake mkono wake ule alikuwa ameshikilia kisu kwa kutumia kitambaa baada ya kuhakikisha damu hiyo imeishia pangusika yote akakitupa kitamba kile chini karibu na mama yake mama yake alikuwa kitapata hapa pale chini Bran huyo akageuka na kuelekea ndani aliofikia mlango wa kuingilia ndani na kuzama ndani humo alizipiga hatua kuelekea kwenye mlango wa kuingia chumbani mwake akaufikia akaufungua na kuzama ndani hola hapakuwa na mtu yote ndani humo alianza kuita Joyce Joyce mama Medit, I made it. Huko akizama ndani, lakini kimya akuelekea mlango wa kuingilia bafuni, akaufungua kuchungulia ndani, labda huenda Joyce yuko bafuni, lakini napo ikawa hola. Hapa kuna yeyote ndani humo. Alitoka na kufuata mlango kuelekea ukumbini, aliufungua. Akaita Joyce, Joyce. Alita sana Bren huko akizipiga hatua kutafuta tafuta kwenye vyumba vyote, lakini hapa kuna mafanikio yoyote yaliyoweza kuyapata. Alimo kunda barazani napo hola akaamua rudi tena chumbani akaingia chumbani mwake Joyce hakuwepo Ameenda wapi Alijiuliza swali hilo huku akifuata simu yake iliyokuwa juu ya dressing table ya mkewe Akainyakua na kuanza kuzitafuta namba za mke wake baada ya kuitoa loki ya simu Akaipiga na kuweka sikioni Wakati akiwa ameiweka sikioni hiyo simu alikuwa nasikilizia mara macho yake yakatua kwenye meza ndogo iliyopo chumbani humo na kukuta ua lililokuwa juu ya karatasi. Simu sikioni mwake ilikuwa ikiita pasipo mafanikio yoyote yale hadi ilipokatika. Akajaribu tena huko akizipiga hatua kuelekea meza ile. Akaifikia huko simu ikiendelea kuita. Mpaka simu ikakata. Akaiweka meza ni hapo. Huko akiichukua karatasi mezani baada ya ua kulika pembeni. Ilikuwa ni karatasi iliyoandikwa. Akaigandisha macho yake kwa umakini akianza kusoma ujumbe ule uliomo ndani ya karatasi hicho. Hakika sikutarajia kulikosa penzi lako. 
lakini wacha tu niamue uamuzi mgumu wa kukuacha ni ngali bado na kuitaji mpenzi tamboa bado nahitaji hifadhi yako lakini sipo tayari mimi na wewe au mimi niwe sababu ya wewe kukumbana na mama yako kitu kingine ambacho ulikuwa kijui hata wazazi wangu pia walipingana vikali sana kuhusu na penzi hili sijui ni kwa nini lakini naona haikuwa bahati yetu kwa pamoja wacha tuachane ili tuaridhishe wazazi wetu na kupenda Brian lakini upendo wangu kwako hauna maana tena Brian akamalizia kusoma karatasi hiyo kwa kuyatoa macho nje asiamini kila alichokuwa kikisoma kama ni kweli kila ndiko na mwanamke yule aliyewahi kumwambia kwamba wataishi pamoja milele Brian akajikuta akidondosha machozi maskini ya Mungu alitegemea kumpoteza mama yake itakuwa ndio sababu ya kufurahia penzi lake lakini haikuwa hivyo akajikuta akipigisha magoti yake sakafuni huku nguvu zikimwishia kijana Brian akalitazama lile ua na kulikamatia akagandisha uso na macho yake katika ua lile mithili ya mwanasayansi ambaye anachunguza jinsia ya ua hilo akalitupa mezani lile ua na ikisha akaegemea katika meza huku akiwa nalia Nam msikilizaji Onezi Restaurant katikati ya jiji unaambiwa maeneo ya mikocheni upatikanapo mgahawa wa Onezi watu mbalimbali mbali walikuwa kipata chakula kutokana na kusifika na kuaminika kwa chakula kipikwacho katika restaurant hiyo ni kizuri mno naambiwa ndani ya restaurant hiyo pia upande pembeni kabisa kulikuwa kuna mwanaume na mwanamke wakiwa wamejitenga wakipata chakula hicho huku wakiendeleza mazungumzo yao bwana Brian hapana bwana siwezi kwa kweli siwezi kurudi kwako umeshuhudia mwenyewe akiniongoza chai ya moto si ndo ataniwa kabisa mwanadada huyo alizungumza huko akiendelea kukishambulia chakula alichokuwa anakitumia kwa kutumia uma mwanamume yule aliyekuwa ameketi na mwanadada huyo alichi tabasamu kabisa baada ya kuchukua kipande cha nyama alichokuwa amekikata kwenye sani yake kwa kutumia kisu na kunyenyanyua kwa kutumia uma na kukitumbukiza mdomoni akawa anatafuna kile kipande cha nyama kwa kuzungusha zungusha midomo yake aliyokuwa ameifumba huko akiujenga uso nye tabasamu uso nye bashasha baada ya kukimeza kile kipande cha nyama alizungumza mwanaume huyo <laughs> Unasemia kukua? Kukua gani huko na kumaanisha? Nam, alizungumza mwanaume huyo huku akiangaika kukata nyama kwenye sahani yake kwa kutumia uma na kisu alichukua amekishikiria mkononi mwake. Binti hakuzungumza neno, badala yake alibaki kimya akimtazama tu usoni mwanaume huyo. Um Sizani kama kuna teknolojia inayoweza kuwasaidia wafu kuwa viumbe ambao wako hai. Alizungumza Brian huko akiendelea kukata nyama kabla hata kipande kukibana na uma kisha kukipeleka kinywani mwake. Yule mwanamke akauliza, "Unamaanisha nini Brian?" <sighs> Namaanisha huyo anayemsemea. Atakuwa ni tayari ameshafariki. What? Mamako amefariki? Lini? Amefariki jana muda mchache baada ya kukumwagia chai. Nadhani ndio ilikuwa tiketi yake ya kuondoka duniani. Kwa hiyo, kwa tuna amani, rudi nyumbani, hautosumbuliwa tena. <laughs> Hivi Brian, unasema kweli? Mama yako? Yaani mama yako mzazi? Sio mamangu mimi, mama yako wewe, kweli amefariki? Ilikwaje? Um, mimi sipendagi usumbufu Joyce. Nadhani unalijua hilo. Tena sipendi zaidi napomwona mwanamke ninayempenda akisumbuliwa. Nimemondoa duniani, akakutana na mzee mwenzi yuko. Kwanza inaelekea limemisi sana. Ini <laughs> Brian umemua mama yako? What? Ya, mpenzi, mbona unashanga? Na naamini tutakuwa huru sasa. 
mjinga kweli wewe hivi unajisikia unavyoongea un, 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 unavyo sound una, un, un, unaelewa unachokiongea yani umemua mama yako kwa mambo ya kipumbavu mama yako alikulea duniani unamfanyia hivi je mimi kama una uwezo kumua mama yako je mimi siku nikikukela itakwaje eh alizungumza Joyce huko akiwanda mkoba wake akakamata vizuri mkoba wake na kusimama vipi tena unaenda wapi kwani <laughs> siwezi kuendelea kukaa na muaji tena ukiendelea kunifuatilia nitakuripot siwezi kuishi na mtu alithubutu kumwa mwanamke aliyemleta duniani siwezi yani <laughs> comfortable kabisa unakaa unajiachia unanisimulia huu upuuzi wako kwamba umeua umemua mama yako ama kweli ha ah, Joyce Joyce njoo basi unaenda wapi Joyce hebu niache muaji mkubwa wewe Binti yule alizungumza kwa sauti ya jazba huko akiutupa mkono wa jamaa. Watu wote wakigeuka na kutazama upande wao baada ya kusikia binti akitaja neno muuaji kwa sauti ya juu. Lakini baada ya kugundua kuwa walikuwa ni mwanamke na mwanaume, wakaisi huenda muuaji ilielezwa hapo ni kutokana labda na kufumaniana jumbe za kimahaba kutoka kwa michepuko. Basi wakaendelea na biashara zao hata hawakufuatilia sana kusana ile issue. Jamaa akabaki amedua Asiamini ya kwamba binti ndo anatoweka kidizaini hiyo. Nam. Msikilizaji. Miezi mitatu baadaye, binti aliyevalia suruari ya jinsi yenye rangi ya blue huku juu akiwa amependeza sana. Na shati lenye rangi ya njano likionyeshwa kwa vijumba vijumba vilivyopambwa kwa rangi nyeusi, yani draft. Huku chini akiwa na viatu vyenye visigino vifupi vya wazi. Alikuwa kizipiga hatua bidada huyu, hatua za madaha kwa mwendo wake wa kutazama chini. Mkononi, alikuwa ameshikiria mfuko ulio na chupa za soda ndani yake. Hatua zake zilikomea kwenye frame moja hivi ya duka kulipopangwa viroba vya mchele vilivyowazi na kubandiko viboksi vilivyochorwa bei ya mchele hiyo. Akasogelea kwenye mlango wa nondo ambao ndani yake kulikuwa kuna muhudumu. Binti huyu alipofika hapo dukani alisalimia Habari yako Muha? Muha akasema, "Salama tu dada karibu." "Asante, mimi nataka soda chupa zangu hizi." "Soda gani?" Muha aliuliza huku akifungua mlango tayari kupokea chupa hizo. "Zinajeleza kwenye chupa zenyewe kama zilivyo." Muha alizipokea chupa hizo, akaziweka kwenye kreti. Akaelekea kwenye freezer lililopo ndani humo na kuanza kuzichukua soda kisha kuziweka ndani ya mfuko ule aliyokuwa amefika nao binti. Alipohakikisha tayari kashazipachika soda zote, akaelekea karibu na mlango, aliposimama binti kwa nje, akaufungua na kumpatia. Binti alipokea na kumpatia pesa yule Muha. Kipindi Muha akielekea sehemu anazotunzia pesa ili ampatie chenchi yake yule binti, tayari binti alishaondoka. Hata Muha aliporejea hapo ili ampatie pesa iliyobaki, hakumuona yule binti. Ikabidi atoke dukani humo na kujaribu kumtazama kama angeweza kumona. Kwa bahati nzuri, hakufika mbali. Alimuita, "Dada! Dada!" Alipaza sauti ule Muha kumuita ule binti. Binti akasimama. Muha ilibidi azipige hatua za haraka haraka kumwende ule binti. Akamwambia, "Dadangu, umesahau chenchi yako bwana." Muha alizungumza huko akinyosha mkono wake kumpatia pesa ule binti. Binti alishangaa, "Ha? Basi nilisahau kabisa mwenzio. Pole kwa usumbufu." Alizungumza bidada huyo huko kipokele ile chenchi. Muha akamwambia usijali huko kile cha tabasamu pano usoni mwake wakati walipokutanisha macho yao. Binti naye alicha tabasamu. Lakini ghafla binti akiwa bado ameugandisha uso wake akimtazama muuza duka huyo, aliyatoa macho yake kwa mshangao huko akiacheki mfuko, mfuko ule wenye soda ndani yake na kudondoka chini. Akanyoa mkono wake huo na kupeleka usoni mwake kabla hata ya kufumba macho yake mara baada ya damu kutua katika uso wake. Alipoyafumbua macho yake na kuutoa mkono ule ndipo alipokutana na Muha akidondoka chini. Kabla hata hajajua nini kimempata, aligandisha macho yake juu ya mwili huo alipouona. 
aliona ua likitua juu ya mwili huo wa muuza duka huyo. Aliyetoa macho ile bidada alishangaa ua lile huku hisia kwamba ua lile halikuwa geni katika macho yake likamjia. Akajikuta kihema kwa nguvu sana. Yule bidada uoga kamvaa. Hakutaka tena kupoteza muda kuendelea kubaki eneo hilo. Aliogopa mno kuhusishwa katika uwaji ule wa mauaji. Akainama na aliponyanyuka alikuwa na mfuko ule wenye vinywaji ndani yake. Akaukamata vizuri na kuzianza hatua kutoweka eneo hilo huku akiwaacha watu wakijazana mahali hapo. Binti alizipiga hatua za haraka haraka huku akionesha wazi wazi usoni mwake kwamba alikuwa na wasiwasi mno. Alifanikiwa kulifikia geti na kuzama ndani baada ya kukuta mlango mdogo upo wazi kama alivyokuwaacha. Akaziendeleza hatua zake za haraka haraka kuufuata mlango kuingilia ndani ya nyumba, nyumba iliyokuwa imezungukwa na uzio wa geti lile. Akaufikia mlango na kuzama ndani kwa fujo mno. Wote walioposebleni wakashtuka na kusababisha wageuze nyuso zao kutazama mlangoni. <sighs> wewe jo isuna nini wewe? Mama wa binti huyo alihoji huku bado akiendelea kuungana na wageni kadha waliopo pale sebleni hapo. Joyce alibaki kimya akiwa amewegemea mlango akitweta kweli kweli. Ile damu au mmoja wa wageni wale alizungumza akisababisha mama Joyce akijanyonywa pale alipokuwa meketi na kumfuata binti yake pale mlangoni alipokuwa amesimama. Joyce, una nini mwanangu? Mama huyo alizungumza huku akimpokea ule mzigo na kuweka chini. Aligandisha macho yake akitazama kwa makini bintie. Alimtazama sana bintie huku wale wageni nao wakisogea kwa karibu naye. Mwanangu hizi damu zimekuaje tena? Aliuliza mama huyo huku akijaribu kuzifuta lakini ziligoma kabisa kuonesha tayari zilishikwa mzimeganda kwenye mwili wa Joyce. Mama. Moha mama. Moha? Amefanyaje? Moha amekufa. Mama yake aligandisha uso wake akimwangalia binti yake kwa umakini kabla hata hajamwachia swali. Moha amefariki? Sasa kufariki kwa Moha kunaingilia naje na wewe kutapakaliwa na madamu. Joyce hakuzungumza lolote zaidi ya kuzipiga hatua kuelekea chumbani kwake huku akionesha bado kutokuwa sawa kabisa. Mama yake akajijongesha na kwenda kuutoa ule mzigo mezani kabla ya kuanza kumfuata binti yake kule chumbani. Wageni walibaki pale sebleni nao wakiwa katika hali ya mshangao. Mama huyo alifanikiwa kuzama ndani. Alipokutana na binti yake akiwa miketi kitandani huku miguu ya binti huyo akiwa ameikunja kwa nyayo zake kusimamisha juu ya godoro sambamba na kichwa kukilaza juu ya magoti yake usawa katika uso wake ulipotea kabisa akafungua mlango na kujisogeza kitandani hapo akaketi akamwambia Joyce mamaangu mwanangu una nini wewe alimtupia swali hilo bintio huko akimchezea chezea begani kiupendo sana Joyce akasema mama Joyce aliitikia huko akinua kichwa chake kutokea juu ya magoti yake alipokuwa amekilaza kile kichwa Mama yake akaongeza umakini kumsikiliza. Mama. Nimeshuhudia muha akifariki mbele macho yangu baada ya kupigwa risasi. Hizi damu unazoziona ni baada ya kunirukia kutoka katika mwili wa muha. We. Muha akapigwa risasi ndani ya duka lake au? Hapana mama. Ilikuwa nje kipindi akiniletea chenchi baada ya kuwa nimesahau chenchi dukani. Sasa ni majambazi au? Jamani binadamu anakosa huruma nyie. Sijui mama. Maana aliyempiga risasi sikumuona. Zaidi ya kumuona tu muha anadondoka chini ghafla na damu kuchuruzika. Ila uh... Alisita kidogo kabla ya kumpa umakini mama yake kumsikiliza kisha kaendelea Baada ya mwa kuwawa, lidondoka ua kutokea juu na kutoka katika mwili wake. Lile ua ah. 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 
maneno Joyce alitaka kuzungumza lakini alisita. Mama yake akadakia. Hilo huwa limefanyaje? Ni ni huwa jekundu mama. Linamaanisha nini? <sighs> Sijui. Bas pole mwanangu. Ndio ukubwa huo. Sasa nenda uka ukajisafishe alafu baki kimya. Usifumbue mdomo wako kuelezea tukio hilo. Maana nina hakika muuaji bado atakuwa anafuatilia ni nani aliweza kushuhudia hilo tukio. Kwa hiyo kuzungumza kwako inaweza kaunda sababu ya kukuondosha uhai wako. Nyamaza kimya usirupoke ropoke wala ni sawa. Sawa mama. Ah, nenda kaoge. Alizungumza bi mkubwa huyo huko jijini tayari kwenda kwa kuondoka. Alizipiga hatua zake kuelekea nje ya chumba hicho na kumwacha Joyce peke yake. Msikilizaji, siku zilizidi kusonga. Huko lile tukio la kuuawa kwa muhadharani lilianza kusaulika katika vichwa vya watu hasa baada ya muha mwenyewe kuzikwa. Baada ndugu zake kusafirisha mwili wake na kupeleka huko nyumbani kwao, mutinde huko alipozikwa huko huko. Maisha yalizidi kuendelea huku ndugu wakiamua kumwachia Mungu tukio hilo. Siku moja, majira ya mchana wa saba, jua lilikuwa linamulika kisa wa sawa kweli kweli katika jiji la Dar es Salaam ndani ya soko kuu la mwananyamara. Alionekana Joyce akichagua bidhaa. Nyumbani kwao anapoishi na wazazi wake hapa kuwa mbali sana na soko hilo, maana alikuwa kikaa mwananyamara hiyo hiyo karibu na Masjid Hidaya, mtaa wa Toangoma. Wakati akiendelea na uchaguzi huo wa bidhaa huku kapu lake kubwa lililotengenezwa kwa kamba kamba za plastiki akiwa melibania nyuma ya kiwiko cha mkono wake wa kushoto. Alihisi akishikwa bega kutoka nyuma yake. Aligeuka kwa nguvu mno. Ndipo alipokutana na sura ya mwanaume ambaye singe ni katika macho yake. Maiko? Alijikuta akizungumza kwa mshangao kabla ya kuliweka kapu chini na kumkumbatia. Aligundua kwamba ni rafiki yake wa muda mrefu waliyepotezana baada ya kumaliza shule ya msingi pale mwananyamala bi pamoja. Maiko alipokea kumbatio lile huku akilifurahia kweli kweli. Lakini kabla Joyce ajapata mshangao, baada ya kuona mwanaume aliyemkumbatia naye, akilegeza mikono tofauti na awali wale walipoanza kukumbatiana huko. Akajitoa ili kuangalia kunani. Alibaki amepigwa na butwa baada ya kumuona Maiko akienda chini kama gunia la mahindi akiwa hana hata uhai. Joyce aliyetoa macho kumshtuko baada ya kuliona ua jekundu kama lile lile lililodondokaga katika mwili wa Muha. Likadondoka tena kutokea juu na kutua juu ya mwili wa Maiko. Joyce alipiga ukelele huku akijaribu kuangaza huku na kule labda angeweza kumuona yeyote aliyesababisha jambo hilo lakini hakufanikiwa. Watu wakaanza kujisogeza eneo hilo ulipolala ule mwili yani ile maiti damu zilianza kusambaa ridhini. Joyce hakutaka tena kuendelea kuchagua tena bidhaa alizokuwa kichagua. Alianza kuzipiga tu kuondoka huku akisahau hata kuchukua kikapu chake. Break yake ya kwanza Joyce ilikuwa ni nyumbani kwao ambapo alimkuta mama yake Sabrina akijisomea kijitabu cha hadithi iliyoenda kwa jina la Nisamehe ikiwa ni utunzo mwandishi Hans Maslin chini ya udhamini wa kampuni bora kabisa ya simulizi, simulizi mix. Mama yule akaacha kusoma kile kitabu na kumtazama binti yake aliyeingia kwa kasi huku akihema kweli kweli. Joyce alibaki amesimama mlangoni akiwa ameuegemea mlango na kubaki na tweta kweli kweli. Mama yule akijinyanyua kutokea pale kitandani na kuanza kuzipiga hatua kumsogelea binti yake. Akamuliza, "Wewe Joyce una nini?" Huku akimtazama kwa uso ulioonesha mshangao kweli kweli. Joyce akamwambia mama, "Mama. Mama tena. Tena? Tena nini?" Wamemua Maiko mama. Maiko? Maiko ndo nani? Rafiki yangu mama. Wamemua kama ulivyomua Muha na kumwacha lile uwa jekundu katika mwili wake. Alikuwa kitweta Joyce kufanya azungumze akiwa na pressure kweli kweli. Uwa? Uwa jekundu? Lina maana gani? Sijui mama. Ebu ngoja. Ngoja ni jenda itende polisi tukaripoti. Hii itakuwa ina maana mbaya sana katika maisha yako binti yangu. Nisubiri na kuja. Huko akizipiga hatua kuelekea chumbani, 
akimwacha juisi pale mlangoni. Baada ya dakika chache mama huyo akarejea akiwa amebadilisha mavazi yake ya awali na kuvaa kimtoko. Mkononi alikuwa anafungua za gari. Akamwambia twende, twende mwanangu. Alizungumza huko akiufungua mlango huo. Baada ya Joyce kusogea pembeni, wakatoka kwenye nyumba hiyo lakini kabla hawajaelekea kwenye gari, mama huyo akarejea huko akijiongelesha. Subiri kwanza. Akazama ndani. Naomi, Naomi. Abe mama, ebu njopes. Aliita mama huyo huko akiwa amesimama mlangoni kwa ndani. Dakika chache baadaye binti alivaa gauni refu la mikono mifupi akajitokeza sebeleni hapo. Abe, sogea sasa. Unanitikaje huko huko? Mimi natoka hapa mara moja. Nareja muda sio mrefu. Sawa mama, unaenda wapi? Haikusu. Uifanye majukumu yako ile hapa ndani. Alizungumza mama huyo huko akifungua mlango. Akaufungua na kutoka kimwacha binti kirejea chumbani alipokuwa awali. Mama huyo akamchukua binti yake na kuzipiga hatua kabla ya kuzama ndani ya gari ndogo aina ya IST. Ilikuwa ni IST ya kijivu. Gari hiyo ilitoka ndani ya fence ya ukuta wa nyumba hiyo baada ya kufunguliwa kwa geti na mlinzo getini. Gari ikaingia kwenye barabara ya mtaa kuitafuta barabara ya rami tayari kwenda kituoni. Baada ya mwendo mfupi gari hiyo, ikawa tayari imeshaingia kwenye barabara ya rami na kuanza kuisa kata lami hiyo. Baada ya dakika chache za mwendo wa gari hiyo, ikachepuka kutokea barabarani na kuingia barabara moja hivi ya mtaa upande hivyo kushoto kabla ya kusimama mbele ya jengo lililoandikwa kituo cha polisi. Mwana mama huyo akatafuta parking na kuegesha hiyo gari. Baada ya kuhakikisha amegesha vizuri, akaufungua mlango gari hiyo upande wake, huku akifuatiwa na Joyce aliyeshuka upande mwingine wa mlango. Wakaifunga milango ya hiyo gari na kuzianza hatua kuelekea jengo hilo la kituo cha polisi. Hatua chache baadaye wakawa ndani kituo hicho cha polisi na kusimama mapokezini huko Joyce akitoa maelekezo yaliyokuwa yakiandikwa na afande wa kike aliyemkuta hapo kati ya wanne wa kiume waliokuwa kisikilizia watu wengine Joyce alijitahidi kuelezea tukio hilo la kufariki kwa Michael mpaka ile tukio la kufariki kwa Muha mbele macho yake Baada ya maelezo hayo yaliyokuwa kinakiriwa na askari huyo kwenye daftari maalum ndipo akaandikwa harabini na kupatiwa Akaambiwa hii harabini yako Ngoja kwanza hapa niangalie mpelelezi gani ambaye anaweza kukusimamia kesi hii. Huku yule askari akizipiga hatua kuelekea upande wa nyuma yake kulipokuwa na njia. Njia ambayo ilikuwa inaelekea upande mwingine wa majengo baada ya Joyce kuipokea ile Arabi. Joyce na mama yake wakabaki wakiendelea kusubiria. Baada ya muda kidogo kupita, yule askari alirejea. Nendeni huko chumba namba tatu. Mtaulizia afande Kiageni alafu mtampa hiyo Arabi. Alizungumzia yule afande akimtazama Joyce na mama yake usoni kwa zamu. Joyce na mama yake wakaanza kuzipiga hatua kuelekea mahali walipokuwa maelekezo na yule askari. Walifanikiwa kufika na walipolizia jina la afande huyo walimpata. Alikuwa ni mwanaume mrefu mweusi mwembamba huko kichwani akiwa amenyua kiduku sambamba na kuwa na bidevu mingi sana kuzunguka kidevu chake mpaka maeneo ya shingoni. Alikuwa na macho yaliyojaa wekundu. Yalikuwa yamelegea hivyo tafikiri mtu aliyekuwa amekula madawa ya kulevya. Ilikuwa ni ngumu sana kuamini kama ni askari. Endapo tu utakutana naye uraiani. Na pengine ungebatika kumuona usiku mkiwa mpo wawili tu, basi lazima ungekimbia. Ungedhani labda ni kibaka. Akasema karibu mama. Alisema hivyo huko kinyosha mkono wake wa kulia. Ulio kuwa na sugu kwenye nako zina vile vidole viwili vya mkono huo, yani kile cha shahada na chakati kuelekezea Joyce na mama yake kabla hajazungumza tena. Akasema nipe hiyo Arabi. Joyce alimkabidhi, akamwambia kaini hapo. Alizungumza wakati kipo kile Arabi huku akionesha mahali pa kukaa. Wakakalia viti viwili vilivyopo mbele ya meza ya huyo afande. Ah, sasa muhusika ni nani kwanza? Ni wewe binti au mama hapo? Ni mimi. Joyce akajibu huko akimtazama afande huyo mwenye muonekano wa kimafia kweli kweli. 
Aha. Sao? Sa sao mo leo? Hapana. Ila Mhm, -mm, taratibu dada. Jibu tu. Ninachokuuliza. Joisi alikatishwa huku akiendelea kumtazama yule afande. Afande akaendelea. Mhm. -mm. Una mchumba? Hapana afande. Historia yako kwa mahusiano yako vipi? Nilikuwa na mahusiano na mwanaume mmoja ambaye alinitolea mpaka barua lakini tulishindwana kutokana na tabia zake kutokuwa nzuri. Basi tukaachana ndo mpaka sasa sina tena mwanaume mwingine. Tangu muachane mna muda gani? Miezi mitatu tu. Na ulisema alikuwa na tabia zisizo nzuri. Ni tabia gani hizo? Alimua mamake mzazi. <sighs> kwa nini alimua mama yake? <sighs> ni upuzi tu. Kisa mamake alikuwa hataki mahusiano yetu ndo akamua. Yuko wapi we mwanaume? Sijajua ila nilisikia tu kuwa amekamatwa na kufungwa. Wapi alipofungwa? Nasikia tu ni sigerea. Anaitwa nani? Brian Spilongo nyani. <sighs> Aha. Sasa ntanza na huyu jamaa kwanza. Tuhakikishe ni kweli yupo gerezani au la. Kama akiwa hayupo gerezani kazi yetu itakuwa imekwisha. Moja kwa moja atakuwa yeye kutokana na situation ulo nieleza ya maua. Ni wazi hicho ni kisa cha mapenzi. Lakini akiwa kweli upo gerezani ndio itabidi tutafute namna nyingine ya kumpata muuaji. Kwa hiyo nendeni tutawasiliana. Cha umuhimu ni acheni namba zenu hapa kisha tutawasiliana. Kila hatua itakavyokuwa inafikia. Alizungumza ile afande huko akiandaa kuandika kwenye ile karatasi aloandika jina la Brian hapo awali. Joyce akazitaja namba zake zilizokuwa zimeandikwa na yafande kwenye karatasi. Baada ya kuhakikisha kila hatua ya awali imeenda sawa, wakajinyanyua na kuagana na afande huyo. Siku iliyofuata mapema sana. Afande ke gani alionekana akipa pikipiki yake aina ya fekoni nje ya jengo lenye ukuta mrefu sana wa gereza maarufu sana jijini Dar es Salaam linaloitwa Segeria lipo meno ya tabata. Akatafuta sehemu nzuri na kuiacha pikipiki hiyo. Akavua helmeti na kuipachika kwenye side mirror. Niaje kaka? Alimsalimia jamaa aliyekuwa nje kibanda cha ukakala wa mitandao ya kipesa ya simu. Safi tu vipi? Poa. Hapa ni sehemu salama kupaki hii chombo. Eh, hey, amna shida hapo. Apo apo. Akazianza hatua za pole pole. Kuifuata njia iliyokuwa inelekea kwenye geti la kuingilia ndani ya jengo hilo. Baada hatua ndefu, alifanikiwa kufika langoni. Alitumia dakika nyingi sana kufika hapo kwa kuwa pikipiki yake alikuwa ameiengesha mbali kidogo na lango la kuingilia katika jengo hilo. Baada ya ukaguzi geti ni hapo, alizama ndani. Alifanikiwa kufika mahali pa kueleza shida yake na kufanikiwa kukutana na askari mmoja aliyevalia gwanda za kimagereza. Shida kwa ni nini? Askari yule alimtupia swali afande ke gani aliyekuwa amesimama mbele yake. <coughs> Nahitaji kuonana na jamaa wangu. Anaitwa nani? <coughs> uh, Anaitwa Brian Sipuli Nyangoni. Uh, Anaitwa Brian Sipuli Nyangoni. Uh, nani Ngonyani? Yule askari alimtazama ke gani kwa muda mrefu kabla ya kuamua kumfanyia ukaguzi kwenye mifuko yake. Na baada ya kumfanyia ukaguzi kwenye mifuko yake, baada kujiridhisha hana kitu chochote cha hatarishi hapo gerezani, alianza kumwongoza mahali pa kwenda. Alifika sehemu na kumwambia subiria hapo. Yule askari akazama ndani upande wa magereza na aliporejea alikuwa na mwanaume mwenye nywele nyingi sana huku ndevu nyingi zikiwa zimezunguka kidevo chake. Mwanaume yule aliganda kimtazama afande ke gani? Huku afande ke gani naye? Akimtazama jamaa huyo, wakabaki wanashangana. Hey. 
mna dakika tano tu. Yule askari alizungumza huko akiwaachia nafasi. <sighs> Naitwa kiyo gani? Brian, si ndio? Alizungumza huko akimnyoshia mkono wake na kumpatia mwanaume huyo. Mwanaume yule alibaki ameduwa watu akimtazama afande kiyo gani? Unanifahamu mimi? Ya nakufahamu. So naitwa Brian Sipuri si 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 pilungo nyani. Kunijua sio tatizo. Nieleweshe wewe ni nani? Naitwa Kegan Brown Malanja. Ama ukipenda unaweza kuniita KBM. Bado mwanaume yule aliyetambulika kwa jina la Brian alibaki akimshangaa sana afande huyo. Uh, najua unapata shida sana kunitambua. <coughs> Lakini baada ya kusikia kesi ile kuleta hapa nimetokea kupendezwa sana na wewe. Nataka nifanye nawe kazi. Maana sio kidume cha kawaida wewe. Mtu namua mama yako mzazi. Unafaa kabisa katika kazi zangu. Alizungumza afande kegani huko akimpiga piga begani. Lakini bado Bram alibaki ameduwa akimtazama afande kiye gani kwa umakini mno. <sighs> Upo tayari kufanya kazi na mimi? Kazi gani? Ya mauaji. Kama hilo ulo ifanya miezi mita tunyuma ilu pito. Itazaji kufanya wakati tayari ni pondani ya uu mjengo. Mjengo nye giza. <laughs> Bisikidweza. Hilo ni achi mimi. Baada kumnongoneza maneno hayo, afande kegani akajitoa kwenye masikio ya kijana Brian. Alicha tabasamu huko akiwa namtazama. Akatoa simu yake na kuiangalia kwa chini huko akiwa namtupia jicho Brian. Brian aliendelea kuchanua tabasamu kwenye midomo yake. Kuna kitu alikuwa nakiangalia kupitia simu yake na hakikuwa kingine bali ni picha ya Brian. Aliwahi kutumiwa na Joyce kupitia mtandao wa kijamii wa WhatsApp. Baada kuhakikisha ndiye mwenyewe, akarejesha simu yake mfukoni. Um, sasa man. Alizungumza afande ke gani? Akimpelekea Brian mkono wake uliokuwa umeshikiria kitu kwa kukibania na vidole vyake. Brian akautazama ule mkono, ndipo akagundua kwamba ulikuwa na noti yenye rangi nyekundu. Akaangaza macho yake kutazama kule na kushoto kama kuna askari yule ambaye alikuwa amesimama pembeni labda na waangalia. Alipoona kwamba hana muda huo, akaunyonyo mkono wake Bran na kudaka mkono wa huyu KBM kisha akachukua ile noti. Poa dogo nitakucheki. KBM alizungumza huko akiushusha mkono wake. Aligeuka na kumfuata askari yule aliyekuwa amemleta eneo hilo. Afande Aliita hivyo, yule askari akageuka na kumtazama kiye gani. Misha maliza fande. Kiye gani alizungumza huku akilijenga tabasa mpana sana usoni mwake. Yule fande, alinyinyo mkono wake uliovalia saa na kupelika karibu na macho na kutazama muda. Ndipo alipogundu ya kwamba mwanaume alitumia dakika tatu tupeke na sekunde katha mpaka ukamilisha mazungumzo yake. Vipi ni mezidisha dakika? Kigan akamtupia swali hilo askari huyo huko kijanda kuondoka. Yule askari hakujibu chochote zaidi ya kuzipiga tu hatua na kumfuata mfungwa wake. Kigan alizipiga hatua kuondoka ndani ya hilo jengo. Joyce. Ah, uh, nimekuita hapa kwa ajili ya kukuelekeza juu ya uchunguzi wangu kuhusiana na yule mwanaume aliyenielekeza ya kwamba aliwahi kuwa mchumba wako. Afande Kigan alizungumza huko akimtazama Joyce wakiwa maeneo ya mgahawa, mgahawa kwa kisasa kabisa wakipata vinywaji. Joyce alikaza uso wake akimtazama Afande huyo kwa umakini wa kuisikiliza taarifa hiyo. Ule simu ile kijana anaitwa Brian, si ndio? Ya Afande. Eh. Uh. 
Afande Kigan akanamisha macho yake upande wa kulia wa mfuko wake wa suruali alipokuwa kiitwa simu yake. Alifanikiwa kuitoa na kubaki kimya huko akipekuwa pekuwa. Na baada ya muda kidogo akanyosha mkono wake kumpatia simu ile Joyce. Sindo huyo. Joyce alipokea ile simu na kukutana na picha ya mwanaume mwenye midevu na nywele ndefu. Akaganda kitazama kwa umakini huko akizumu ile picha. Ya, yeah, ndio yeye yeah, huyo. Amekuwa hivi sikuizi. Afande Kigan alibaki kitabasam. Huku akinya kwa simu yake kutokea mikononi mwa Joyce. Akairejesha mfukoni mwake. Kisha ganyanyuso wake na kumtazama Joyce alipokutana na swali lingine kabla hata lile la awali halijapatiwa jibu. Umeipataje picha yake? Mimi ni askari maswali yote hayo. Kamba unataka kuniuliza? Kumbuka kwamba mimi ni askari. Basi askari ndio liwe jibu ya maswali yako unayotaka kuniuliza. Joyce ilibidi awe mpole. Afande Kigan akokamatia mrija uliokuwa umeingia ndani ya glasi iliyojaa maji ya matunda iliyokuwa imetulia mezani alipokuwa ameukunjia mkono wake wa kushoto. Mrija ule aliupeleka kinywani mwake na kuvuta mafunda kadhaa kabla ya kukitoa kinywa chake katika mrija huo. Ni kweli huyu bwana Brian yupo gerezani. Akihukumiwa kwa kesi ya mauaji ya mamake mzazi. Afande Kigan alinyamaza kidogo kisha akaipeleka midomo yake kwenye ule mrija na kubana kwa midomo hiyo kabla ya kuvuta mafunda kadhaa ya sharubati hiyo ya matunda iliyomo kwenye bilauri ya kio ama glasi kama wengi tulivyozoea kuita. Joyce alibidi abaki kimya tu akisikiliza maelezo ya Afande Kigan. Afande Kigan baada ya kumaliza kuvuta mafunda hayo alimtazama Joyce. <sighs> Una uhakika huko haikuwa na mwanaume mwingine au kumkata mwanaume yeyote ule baada ya, ya kukutongoza? Ah. Kusema ukweli Afande, huyo Brian ndio mwanaume wangu wa kwanza. Na tangu hapo nilipochana naye Sijawahi kuwa na mwanaume mwingine. Na kibaya zaidi sijawahi kuweka umakini na mwanaume mwingine. Na kwa kweli hakuna aliyewahi kuniambia waziwazi kwamba ananipenda zaidi ya mwanaume mmoja tu. Um ah alinitongozaga. Hakuna mwanaume alinitongoza. Lakini sikuwe kumpa majibu ya ndio au hapana mpaka sasa kwa sababu bado mimi naona sijakaa sawa. Kwa hiyo kuna mwanaume mwingine ambaye amekutongoza, si ndio? Ya, yeah, lakini sijamkubalia. Na wala sijamkataa bado. Huyo mwanaume anaitwa nani? Anaitwa Hans. Anafahamiana na Brian? Ah, hapana. Ni watu wili tofauti, usijua na wala kuwahi kufahamiana kabla. Anaishi wapi huyo Hans? Kimanga, Tabata. Ndio. Okay basi tuendelee kuwasiliana. Tutakapo ona mazingira yote ya kuwapo kwa muaji utanijulisha kwenye simu. Hakikisha hufanyi makosa. Sawa Fande. Ila kwanza sasa kwa makini hata na huyo mwanaume aliyekutongoza. Sawa. Nam. Wakaendelea kupata vinywaji huko Fande Kigan akijinyanyua akasimama na kumalizia kile kinywaji haraka haraka. Alishusha ile glasi iliyokuwa haina kitu tena ndani yake. Akaiweka juu ya meza. Afande Kigan aliingiza mkono wake wa kuume katika mfuko wake wa nyuma wa surali yake na kuchomoka na wallet. Akaifungua na kuchomoa noti mbili za shilingi elfu kumi kisha akampatia Joyce. Kama tayari utalipia bili na itakayobaki uta utabaki nayo wewe. Afande huyu Kigan akairejesha waleti hiyo mfukoni baada ya kuushusha mkono wake alipopokea Joyce zile noti. Sante. Poa. Alizipiga hatua kuondoka akamwacha Joyce akimaliza kinywaji chake bwana. Msikilizaji, siku tatu baadaye Joyce akiwa yupo chumbani mwake amejilaza kitandani akichezea chezea kompyuta ya mpakato ama laptop kama wengi walivyozoea kuita. 
ikiwa ni muda mchache tangu alipotoka kupata kifungu wa kinywa marasimu yake iliyopo pembeni hapo kitandani ilianza kuita akatazamisha uso wake kwenye simu hiyo akaikamata ndipo alipokutana na namba ngeni akaiondosha miwani maalum kwa ajili ya kulinda macho kipindi akitazama kwenye laptop hiyo akaweka kitandani huko akijiandaa kuipokea kisha akaipokea halo kimya Sim ilionyesha kwamba iko hewani lakini hakuna aliyekuwa kizungumza kutokea upande wa pili. Joyce akaita tena, "Halo, halo." Joyce alizungumza huko akijinua pale kitandani na kuketi kitako, lakini kimya akatoa simu hiyo na kuitazama. Bado ilikuwa iko hewani. Ilibidi irudishe tena sikioni. Joyce akaita, "Halo." Alizungumza huko akisikiliza upande wa pili. Zing zang zing zang sauti nyembamba isiyoeleweka jinsi ya mmiliki wake kizungumza kabla hata simu ile kukata. Hello. Joyce akazungumza baada kupita ukimya baada ya sauti ile kupenya ndani ya sikio lake. Alipoitoa na kuitazama ndipo alipogundua kwamba ilikuwa imeshakatika simu hiyo. Akaiweka simu pembeni na kujilaza kitandani pale kuendelea na shughuli yake. Akaichukua mioni yake na kuipachika kwenye macho yake. Aka pause kuendelea na alichokuwa kikifanya ndani ya laptopu. Mara ile simu ikaanza kuita tena. Aligeuza kichwa chake kuitazama, alipo inyakuwa na kuitazamisha macho yake katika kio cha simu hiyo. Ndipo alipogundua kwamba mpigaji ni yule yule aliyepiga awali. Akaterezesha kidole chake kwenye kio cha simu hiyo, akapokea. Akaisogeza sikioni huku akibaki kimya kumsikiliza mpigaji, lakini kawa kimya, ndipo akaamua aanze kuzungumza. Hello? Hello. Bona wange jamani, kwani wewe ni nani? Nani? Mara simu ikakata. Joyce akaiondoa simu sikioni mwake huku akionyesha kuchanganyikiwa. Akajaribu kuitazama namba ile vizuri kama naifahamu, ndipo wazo la kutazama jina la mmiliki wa namba hiyo likamjia. Akaanza kufanya kama vile anataka kutuma pesa kupitia mtandao wa simu hiyo. Baada ya kukamilisha hatua zote hatimaye, jina la mmiliki wa namba hiyo likajitokeza. Joyce akabaki amedoaa akilishanga jina hilo hata asielewe anaanzaje. Wakati akiwa bado yupo kwenye mawazo mazito sana, mara simu hiyo aliyokuwa amekamata mkono ni mwake ilianza kuita. Akajishtukia mapigo ya moyo wake yakianza kudunda kwa kasi. Huku akiitazama simu hiyo pasipo kuipokea baada kugundua kwamba mpigaji ndio yule aliyempigia awali ambaye ndiye aliyekuwa amedoaa akilitazama jina lililotokea baada kufanya kama nataka mtumie pesa. Akajikuta tu akitetemeka huku akitazama simu hiyo iliyokuwa ikiita. Sasa wakati akiendelea kutetemeka huku simu hiyo ikiwa kigenjani mwake, alijikuta akitelezesha kidole chake pasipo hata kukusudia na kusababisha simu hiyo ijipokee. Wakati akiangaika kuikata simu hiyo huku akitetemeka, alijikuta kibofu ya sehemu ya kuweka sauti nje. Zigzag, zigzag, zigzag. Hiyo ndio sauti iliyokuwa inasikika katika masikio yake kabla ya simu hiyo kukateka. Joyce akajinyanyua pale kitandani, huko akiwa ameshika simu hiyo na kuzipiga hatua kukimbilia sebleni. Akiita, "Mama, mama, mama." Alifika sebleni pale lakini hakumkuta mama yake. Aliendelea kuita Joyce huko akizipiga hatua kuelekea upande wa chumba cha wazazi wake. Akasimama katika mlango wa chumba hicho baada ya kuwa ameshafika. Aliita tena huku akiwa anagonga mlango huo kwa vidole vyake huku simu yake ikiwa kaikamatia katika mkono wake mwingine. Mara ghafla mlango ukafunguliwa. Mama yake aliyekuwa kimshangaa akajitokeza hapo mlangoni. Akamuliza vipi wewe? Joyce alipohojiwa hivyo na mama yake akasema, "Mama ona namba hii na nipigia alafu mtu haongei. Sasa namwongelea jina lake na kuta jina la ajabu." Mama yake kabida muulize jina nani? Akasema, "Bado nakupenda Joyce." "He? Hilo ndio jina la wapi sasa?" "Ndio hivyo mama. Nimefanya kama natuma pesa." "Ah. Unaona? Unaona? Majina yote matatu haya hapa. Bado nakupenda Joyce." Alizungumza Joyce hivyo huku akiyasoma majina hayo. Akimuonesha mama yake. Mama yake baada ya kutazama Oh my god. Sasa inawezekanaje hili? Kuna kitambulisho kinaweza kukubaliwa na kusajiliwa kwa mshindo huo jamani? Au jina lake kweli? Hmm? 
mama kwani kuna nchi wanayokubali wanayokubali wana, wana, kweli kuku kutumia jina la mwanamke mwisho mama hilo nalo neno umejaribu kumpigia wala sijajaribu hebu mpigie sasa Joyce akaanza kuchezea simu yake tayari kwa kumpigia akapiga zile namba huko akiweka sauti nje namba unayopiga haiwezi kuunganishwa kwa sasa tafadhali jaribu tena baadaye Sorry, sijui nini na nini na nini na nini na nini bwana huko mbele ya safari. Joyce alibofya kitufe cha kuzuia mawasiliano baada ya kusikia maneno hayo yakitokea baada ya kupiga ile namba. Akaruhusu aipige tena. Samahani, namba unayopiga haipo. Sorry, the number you calling does not exist. Ah, Joyce ilibidi akate ile simu huko akiacha sonyo zito mno. <coughs> Mwanangu, hebu mpige ule askari wako. Maana hiyo sio kawaida ujue. Mama mtu alizungumza hivyo huku akimtazama binti yake aliyekuwa kijaribu kupiga simu ile tena na tena pasipo mafanikio ya aina yoyote. Mama jamani huyu mtu ananitakia nini mimi? Hivyo naweza kuwa nani? Ikiwa Brian yuko jela au hakuwa yeye aliyemuona afande akiwa jela? Alijiuliza maswali yasiyokuwa na majibu huku akiichezea simu kuzitafuta namba za afande Kigan. Alizipata na kisha kampigia. Simu ilianza kuita na baada ya kuita kwa muda mrefu ikikaribia kukatika ndipo ikapokelewa. Eh. Hey. Joyce. Um. Aha. Uh -huh. Eh, aperia kwa fande. Salama vipi? Kuna usalama? Salama, upo nusu na pia nusu upo. Kivipi? Kuna namba hapa ngeni imenipigia lakini hakuna chochote anachozungumza zaidi ya kutaja maneno sijui mawili tu ambayo sijaikarili vizuri lakini cha ajabu nikimpigia simu haipatikani mara namba haipo yani nimechanganyikiwa kiukweli afande na istoshe jina alilolisajilia eti ni bado na kupenda Joyce Jina gani? Bado na kupenda Joyce Mh. Mm. jamaa Anacheza na akili yako itakuwa eh? Ilo jina ni feki na mara nyingi waharifu sugu ndio huwa wanatumia laini za hivyo. Ngoja, dawa yake ni ndogo sana huyo amekwisha usijali. Hebu nifuadie mimi hizo namba. Sawa. Usio na wasiwasi Joyce. Sawa. Kuwa na amani kabisa. Hakuna kitakachoweza kukudhuru. Ikiwa tayari umeshakabidhiwa mikononi mwa Afande Beldui. Sawa. Adui wa maadui ndo mimi. Kigan Killer. Black Ambigus. Kipenzi cha kesi za upelelezi. Na kesi zenyewe zishani itaga mimi hani. Joyce alijikuta kitaba Sam. Mwishoe kafurai. Baada ya manino hayo kutoka kinyuani muafande Kigan. <sighs> Sawa. Akamalizia na kauli hiyo. Huku akindeleza kicheko sambama na kuigandua simu hiyo sikio ni mwake. Vipi? Joyce alipokelewa swali hilo na mama yake. Mama yake alikuwa kimtazama tu muda wote akibobwaja na simu hiyo. <sighs> Amesema ni mtumie hizo namba. Alizungumza Joyce huko akijaribu kuzuia kichekwa ambacho bado kilikuwa kikimtamba. <sighs> Kutumia tu namba ndo kumtumia tu hiyo namba uyafande ndo ucheke mwanangu. Eh? Aya. Alizungumza mamkubwa huyo huko akibinyabinya kitasa cha mlango na kuzama ndani baada ya mlango kufunguka Joyce alionekana kizipiga hatua kurejea chumbani kwake huko akicheza chezea simu yake kwa, kwa, kutum, kwa kumtumia namba Fande Kigan namba za yule mtu asiyejulikana Msikilizaji usiku wa siku hiyo hiyo Joyce akiomejilaza chali kitandani akiutafuta usingizi mara baada ya kumaliza kazi zake za siku nzima ikiwemo na mazoezi ya yoga anayoyafanya kila siku kabla ya hata chakula cha usiku mara kuna hisia zikapita katika kichwa chake Hansi akajishtukia akimtaja kwa sauti ya upole huku sura ya kijana huyo mcheshi mpole mtanashati na mwenye mvuto wa kiume ikatambaa na fikra zake ndipo hapo Joyce akanyosha mkono wake mpaka kwenye meza ndogo iliyopo mezani mbeza ambayo ipo maeneo ya karibu kabisa na kitanda alipokuwa ameka kichwa chake akaikamata simu yake aliyokuwa ameituliza juu ya meza hiyo lakini kabla hata hajavuta mkono wake kurejesha kwake simu ile ikawa ikiita sauti ya chini sana huku ikiambatana na mtetemesho kiasi alipovuta mkono wake na kutambua mpigaji wa simu hiyo 
alijikuta kiacha tabasamu. Hapo ndipo utakubaliana na wataalamu wa kisaikolojia wanaposema unapomfikiri mwenzio basi jua naye wakati huo yupo anakufikiria mara mbili zaidi yako wewe. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa mwana dada Joyce na kijana Hansi kwa nisimu hiyo iliyokuwa ikipigwa muda huo kwa Joyce ilikuwa inatoka kwa Hansi. Ilibidi Joyce aipoke. Hello. Alizungumza huko akifurahi. Yes mami, umeshindaje? Sauti iliyotoka kimahaba ilimchombeza kwenye sikio la Joyce. Oh, wow. Nimeshinda vema, Hansi. Ah, sasa yuko upande wako. Mimi niko poa. Nilikuwa nataka kulala nikasema mbona nakosa adabu yeti. Nitalalaje kabla sijasikiliza sauti yako kipenzi changu jamani. <laughs> Hansi kweli? Ya yeah, Joyce. Jumani umenihitaji hivyo Hansi, mbona umeniita vizuri? Ipi? Hiyo Joyce? Ya. Yeah. Acha utani basi. Mamangu mmoja anapenda kweli nikiitwa jina langu tena kwa sauti yenye utulivu kama yako. <laughs> Sikuwa najua basi nitazidisha mara mbili. Eh? Yeah. Niambie. Ah, uh, amna, nilikuwa tunakusalimia. Hivyo tu. Eh, kwani kuna ubaya? Amna ubaya, lakini hakuna lingine kweli. Mm, haliwezi likakosa la kukwambia lakini kwa leo naona inawezekana nikawa tu nimesahau. Wacha tu nikutakie usiku mwema na Jose njema bibi. Hansi ndo unataka ukate simu jamani. Alizungumza Joyce huku akitoa sauti kama ya aliyezidiwa na hisia kali za kimapenzi. Ah, uh, eh nataka nikate au kuna kitu unataka kuniambia? Hansi. Naam. Mbona siku zimebadilika tofauti na wale? Ni kwa nini? Nimebadilika aje bado sija kuelewa. Hebu niambie. Ukinipigia simu uchukue muda mrefu kama ilivyo kwa awali. Hata ile kuniuliza jibu lako kama ilivyo awali hakuna tena. Kwa nini Hansi umeamua iwe hivyo jamani? <sighs> Joyce. Mhm. Unajua nini? Katika vitu ni sivyo viusudu ni kukumiza na kukufanya unongonike. Mimi sipendi kukukwaza. Na kama unakumbuka mara ya mwisho uliniambia hupendi uh, kunis, kusikia mtu akirudia rudia uh, mada ambazo tayari ulishazisikia. Sasa sikuona tena umuhimu wa kuendelea kufanya kitu ambacho wewe mwanamke wa ndoto zangu hukipendi. Ndio hivyo tu wala sijabadilika chochote juisi wangu. Kama ni upendo upo kwa kiwango kile kile tena naweza nikasema safari hii umezidi maradufu zaidi ya hapo awali. Kweli? Ya asilimia mia moja. <laughs> Basi naomba ongee maneno ambayo yataonesha kama kweli bado unahitaji kuwa na mimi. <clears throat> um, mapenzi ya haya na msimu wala majira. Isipokuwa ni kama majani ambapo yanaota popote pale. Kwa ni sio mimi ni msukumo wa zangu kwa sababu nakupenda sana Joyce. Kweli Hans? Kama ningekuwa kama ningekuwa nikiweza kuzungumza hata neno moja ila kuongopa basi ningekuwa nishakupata zamani sana. Maana wataalamu wa lugha zetu husema kwamba hampendi kusikia ukweli hata siku moja. Chenye mnapenda huwa ni kuongopewa pekee. <laughs> Una maneno wewe? Sio maneno. Ni mapenzi ndio yananifanya nichangamke juu yako. Nakupenda sana Joyce. Tangu siku ya kwanza nilipokuona na kuamua kuzifikisha hisia zangu kwa mara ya kwanza kwako, ni kwa sababu nakupenda. Hansi. Naam. Nami nakupenda sana. Karibu ndani ya moyo wangu. Karibu furahi ya kikombe cha mapenzi yangu. Kweli Joyce? Ni kweli umenikubalia? Ni kweli kuanzia sasa wewe mpenzi wangu? Yeah, Hansi, why not? Oh, jamani Joyce, unajua siamini kabisa. Amini Hansi. Msikilize haji. Wakajikuta wote wakifurahi kwa pamoja. Basi wakajikuta wakizungumza kwa muda mrefu huku wakipeana ahadi kemkem za kupendana daima na kufunga ndoa. Wakati wakiendelea na mazungumzo hayo, simu nyingine ilikuwa ikiingia katika simu ya Joyce. Joyce aliweza kuitambua baada ya kusikia mlio wa simu hiyo ukiingia. Nam. Baada ya kutazama kwenye kioo cha simu yake iliyokuwa ikiingia simu hiyo, ndipo kagundue kwamba mpigaji ndiye yule yule mwenye majina bado na kupenda Joyce. Moyo wake ukashtuka na papo hapo akaanza kuyapokea mapigo ya moyo huo. Hans. 
akajishtukia kiita huku mudi yote ikimondoka. Yes baby. Nomba ni lale nitakutafuta kesho. Oh, umechoka. Bas fine, pumzika baby wangu. Ila take care. Unapolala hakikisha kwamba moyo wako unauacha wazi hata pale endapo macho yako utakapokuwa umeyafumba kwa sababu nyoyo yetu inahitaji sana kuwasiliana kwa kuwa ndio kwanza tunaanza. Sawa di, siku mwema. Na kwako pia. Joyce alikata hiyo simu hata kabla Hansi hajamaliza maneno aliyotaka kuendelea kuyachombeza. Akaanza kuipekua. Alianza kuipekua simu yake kuitazama Miss Decole ya ile simu. Alifanikiwa kuiona. Akazima simu na kuitupia mezani baada ya kuhakikisha kwamba ndio yenyewe. Akazima na taa kisha akavuta shuka na kujifunika. Wakati akiwa na uvuta usingizi uliokuwa kimjio kwa mangamngam taswira ya matukio ya mauaji zikawa zinajirudia katika kichwa chake. Mara mlango wa chumba chake ulianza kugongo kwa nguvu mno. Joyce alishtuka na kujinyanyua pale kitandani. Alipojinyanyua hapo akaketi kitako kwa huko kihema kwa pupa mno. Mlango karudi tena kugongo na safari hii mgongaji akawa anaita we Joyce. We Joyce. Joyce alitikia be. Alitikia baada kugundua kwamba sauti hiyo ni ya mama yake. Akamwambia bufungua. Fungua mlango. Shoga yako huyu anataka kuzungumza na wewe. Sauti ya mama yake kutokea mlango ni hapo ikapaza hivyo. Joyce akasema rafiki yangu alihoji huko akiwa bado amebaki pale pale kitandani huku alama za mshangao zikitembea katika kichwa chake. Mama yake akamwambia ndio fanya haraka basi mwezi anamaliza pesa zake si mbado ipewani. Joyce akaitoa shuka kwenye mwili wake na kuitupa pembeni. Akashuka kitandani hapo na kutulisha miguu yake sakafuni alipoanza kuitembea kuelekea ule mlango. Akafikia mlango na kukamata kitasa akavuta mlango huo baada ya kukubinya kitasa hicho. Alipotoa tuso wake Alikutana mama yake akiwa amesimama huku simu akiwa ameshikilia mkononi. Akamwambia bushika. Mama yake alizungumza hivyo huku akimpatia simu hiyo Joyce. Joyce akanyosha mkono wake kupokea ile simu. Akamwambia simu yako ina matatizo gani kwani? Mama yake alihoji hivyo kipindi Joyce akiipokea ile simu. Akamwambia nimezima. Akamwambia haya, ukimaliza utanileta simu yangu mimi nipo chumbani. Mama huyo aliyevalia gauni jepesi la kulalia alizungumza huku akizipiga hatua kuelekea chumbani kwake. Joyce taratibu akaipeleka simu hiyo sikioni kusikiliza simu hiyo ambayo bado ilikuwa ipo hewani. Kule mama yake alifanikiwa kuufikia mlango chumba chake na kuzama ndani baada ya kufungua. Vipi bado hajalala? Mama huyo alipokelewa na sauti ya mumewe aliyekuwa akipachika suari yake nyuma ya mlango baada ya kuivua na kubaki na bukta tupo. <sighs> bado hajalala. Mama! Ilisikika hiyo sauti na wote wakabaki kimya wakiwa wamepigwa na butoa baada ya kusikia sauti hiyo iliyofuatia na mshindwa kitu kudondoka sakafuni kwa nguvu. Huyo sojo hizi huyo. Mzee akahoji huko akimtazama mkeo usoni. Ndio yeye. Tayari alishofungua mlango baada ya kuitoka uli hiyo akatoka lakini kabla hajafika kokote ile alimona Joyce akija kwa kasi mno. Vipi kuna nini? Mama mtu alihoji kwa mashaka huku akiwa amesimama akitazama upande ule aliyokuwa akitokea binti ye. Joyce alipomfikia mama yake akamkumbatia kwa nguvu huku uso wake akawa ameuficha katika bega la mama huyo. Wewe. Kuna nini? Wewe Joyce kuna nini? Baba yake naye akahoji akiwa tayari ameshafika ukumbini hapo akiwa na bukta pekee huku akiwa na baki na bila nguo yote ile. Joyce mpaka kati huo Alikuwa bado hajaanza kuzungumza. Mapigo ya moyo wake pekee ndio yaliyokuwa ya yakisikika katika kifua cha mama yake, alipokuwa amemwegemea katika kifua chake. Baba mtu akawasogelea na kuwafikia. Joyce mwanangu nini shida? Baba muaji. Joyce alizungumza huku akimwacha baba yake njia panda asielewe amekusudia nini. Baba muaji. Wewe, muaji unamaanisha nini? Hmm? Ina maana muaji amerejea tena? Ndio yule aliyokupigia simu uliyoniletea mama. Unasema? Huko akimtoa naye kwenye kifua chake alipokuwa amejilaza na kumtazamishia uso wake usoni mwake. Yeye mbona siwaelewi muaji gani huyo ambaye aliyerejea tena? 
Baba mtu alihoji bado akiwa amebaki kwenye mshangao. <sighs> Mume wangu. Nile isho nilikwambia gabi binti yetu kutokiwa na matukio ya mauaji mbele yake. Selenda polisi. Basi akapatiwa mpelelezi. Lakini cha kushangaza ni kwamba huiminti tangu mchana anapigiwa simu na namba geni ambayo akipokea huyo mtu ongei. Ukiangalia jina lake linaonesha bali unakupenda Joyce. Ukimpigia unaambiwa namba haipo kile. Basi ndo shida mtupu mume wangu. Ndo hapa Joyce ananiambia ile simu. Mtu alinipigia kumbe ndo yeye. Kwa hiyo huyo muuaji ni mwanamke. Baba mtu aliuliza swali ambalo hata mama mtu ni kama alikamkumbusha kitu. Alimkukia Joyce kabla ya kumtupia swali. Eti Huyo longe naye ulipochukua simu sauti yake ilikuwa ni hakika au ya kiume. Maana mimi nilonge naye alikuwa ni mwanamke alijitambulisha kwa jina la Christina kwa madini rafiki yako. Hata sijui mama lakini mimi sina rafiki mwenye hilo jina. Hujui? Sasa umejuaje kama nini ni mwaje? Hakuzungumza chochote zaidi ya neno ambalo mara zote huaga nalitamka kipindi ambapo mimi nikipokea simu. Neno gani hilo? Zigzag. Inamaanisha nini sasa? Hata sielewi basi baba sijui. Ebla tena hizo namba nimpigie mimi. Mzee alizungumza huku akizipiga hatua kuelekea chumbani kuifuata simu iliyokuwa ameiacha. Ah. Simu yangu si ndio ile iliyodondoka pale sakafuni. Huko akitazama macho yake sakafuni karibu kabisa na mlango wa chumba cha Joyce kulipokuwa kuna simu ile imelala. Joyce akatikisa kichwa chake kumaanisha ni kweli. Ehe, simu yangu si ndio ile iliyodondoka pale sakafuni. Huko akitazama macho yake sakafuni karibu na mlango wa chumba cha Joyce kulipokuwa kuna simu hiyo imelala. Joyce akatikisa kichwa chake kumaanisha ni kweli simu ile ilikuwa ni ya mama yake. Mama huyo akaanza kuzipiga hatua kuelekea kule ilipokuwa ile simu ilipodondokea akafika katika eneo hilo akainama na kuiokota akanyanyuka na kuitazama ilikuwa inanyufa kibao ikimaanisha kutokana na mdondoko ule basi iliweza kupasuka alibonyeza kitufi cha kuwashia aliona inawaka na kuonesha vyote kama ilivyokuwa awali hata ilivyocheza kwenye touch bado ilionyesha kuwa ni nzima akageuka tayari kwa kurejea kule alipokuwa amesimama binti yake akimtazama mara ghafla akasikia sauti ya mlango kibamizo kwa nguvu huku mliwa ufunguo kichezeshwa ndani ya kitasa ilibidi asimame sauti hizo zilitokea sebleni Naomi aliita kidhani binti wa kazi ndiye yupo huko kumbe alijidanganya binti huyo alikuwa mbali na usingizini ndani ya chumba chake na kama ni safari basi alikuwa nyumbani kwao makuru huko Dodoma Mama huyo baada ya ukimya kupita bila Naomi kuitikia, aligeuza uso wake kumtazama binti yake. Na wakati huo huo mzee alikuwa akitokea chumbani na simu yake ikicheza cheza. Hivi ni mimi tu ndiye niliyesikia mlango kifungwa? Mama mtu alihoji akimtazama Joyce Osoni. Hata mimi nimesikia. Kumbe sio Naomi. Baba mtu naye alidakia. Baba mtu alidakia huku akiwa busy kweli kweli na kucheza simu yake. Naomi ajaitikia. Ni wazi hayupo. Amelala. Sasa huyu atakuwa ni nani? Ah, mke wangu. Mbona unapenda sana kujiitisha wewe mwenyewe? Huyo Naomi tu. Sasa nani mwingine mwenye ufungu wa chumbani? Wewe 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 wa nyumba hii. Hmm? Usijipe pressure bwana. Hebu nipeni hizo namba mimi nipige. Mama mtu alibaki amesimama bado akili yake haikukubaliana kabisa na swala lililozungumza mumewe. Mama, mpe baba hiyo namba. Mama mtu akazipiga hatua kusogea kule waliposimama. Mumewe pamoja na binti yake. Alimpatia simu hiyo Joyce. Joyce akaipokea na kuanza kuipekua kutafuta namba ile. Mama mtu bado alibaki amesimama huku akili yake ikikataa kabisa kupuuzia pale aliposikia Sebleni mlango kio unafungwa. Alianza kuzipiga hatua kuelekea Sebleni kule akiwa katika tahadhari kubwa kabisa huku akiwaacha binti na baba yake mahali pale wakiendeleza zoezi la kutajana namba za simu. 
Mama mtu alifanikiwa kufika Sebleni ambapo taa ilikuwa imezimwa. Kabla hata hajatua mlangoni, aliposikia mlango kifungwa akaamua kuelekea kwenye chumba cha Naomi. Akaufikia mlango wa kuingia ndani ya chumba hicho cha Naomi. Alibinya kitasa na kabla kuingia ndani, mlango ulipofunguka, aliangaza chumbani humo na kumkuta Naomi akiwa amelala kitandani. Huko akizivuta pumzi kwa nguvu kwa ufaidi usingizi huo. Akatoka ndani ya chumba hicho na kufunga mlango. Alizipiga hatua kuelekea Sebleni ambapo aliosha taa na kabla ya kufika Sebleni hapo, akaganda akiutazamisha uso wake pale mlangoni. Wakati akiendelea kuyakodoa macho yake kutazama vizuri mlangoni hapo, ndipo hatua chache sakafuni. Kutokea mlangoni hapo alipokutana na bahasha ndogo ya kaki huku juu yake kukiwa kumewekwa ua jekundu. Moyo wake ukashtuka na kujishtukia mapigo ya moyo huo yakiupokea mshtuko huo wa moyo. Akazipiga hatua ndogo ndogo za uangalifu kuvielekea vile vitu vilivyojilaza pale sakafuni. Akavifikia. Akatutuma pembeni ya vitu hivyo, akavishangaa kabla hata kuamua kuokota basha ile. Akaichana na kufanikiwa kuifungua ile basha. Akatoa kilicho mondani ambacho kilikuwa ni karatasi. Akakigeuza nyuma kutafuta maandishi baada ya upande huo aliyokuwa ameukamata awali kutokuwa na maandishi yoyote yale. Hata upande huo alipogeuza haukuwa na maandishi mengi zaidi ya maneno matatu tu. Bado na kupenda Joyce. Mama mtu akashtuka. Alishtuka. Alishtuka huku achia akiachia ile karatasi chini. Akaangaza macho yake huku na kule kupe kwa sebele ni hapo kama ataweza kuona kama kuna mtu alieleta vitu hivyo. Lakini hola. Sasa mbona namba naambiwa haipo na wakati yeye ndo amewapigia. Ilisikika sauti ya baba mwenye nyumba. Huku wakijia upande huo aliyopo mama huyo. Aliyokuwa hapo bado amedua Sebleni. Punde baba huyo pamoja na binti yake wakawa tayari umeshafika pale Sebleni. Joyce alishtuka baada ya kufika hapo Sebleni. Macho yake yalipotua kwenye lile ua lililopo pale chini. Mama, muaji upo humu ndani? Joyce alijishtukia na kuzungumza kwa sauti iliyochanganyikiwa na uoga huko akirudi nyuma kulikwepa lile ua ambalo kila linapotokea tukio la mauaji basi lazima alione. Wewe binti vipi wewe? Baba yake akahoji huko akimtazama baada ya kumuona amebadilika. Baba, lile ua ndo linaloaua watu baba. Huko kitweta kwa hofu mno alizungumza hivyo Joyce mama yake akasema, "Mume wangu, tumpigie simu askari wake aje. Kuna muuaji humu ndani na tukifanya uzembe inawezekana binti yetu au sisi tukapoteza maisha." Mama mtu alizungumza hivyo huko kizipiga hatua kumsogelea mumewe. Akampora simu yake iliyokuwa kichezea chezi yake genjani mwake akaanza kuzitafuta namba za afande ambazo na yeye alikuwa amezisave ndani ya simu hiyo. Baada ya kuzipata, akaruhusu kuzipiga namba hizo. Ilita sana pasipo mafanikio yoyote yale. Mama mtu hakukata tamaa. Akaamua kujaribu tena kwa mara nyingine. Safari hii hata haikuita sana ikapokelewa. Eh. Hey. Halo. Sauti nzito iliyotoka kivivu mno kabisa ilisikika. Eh hey, afande, mimi mamake na Joyce kuna shida hapa nyumbani yule muwaje amekuja. Mama huyo alizungumza bila hata kumeza mate wala kuweka vituo. Ati nini? Sauti ilihoji kwa mshtuko ikisikika huku purukushani za mtu kujinyanyua kutoka kitandani zikazi zimefua atakusikika katika simu hiyo. Ndio hivyo. Maana amelileta lile ua linalotumika katika kuua kwake na karatasi ilo bandikwa maneno kwamba bado nakupenda Joyce. Na kuja sasa hivi. Sauti hiyo ikasikika huku ikifuatia na sauti za mlango kufunguliwa kabla ya simu haijakatwa. Mama mtu aliteremsha simu hiyo chini huku akigandisha macho yake pale sakafuni alipokuwa amechuchuma mumewe akiwa ameshikile karatasi akisoma. Ili si ndio jina linalotokea kwenye laini. Huku akijinua sakafuni hapo na kusimama wima huku akigeukia upande ule aliyosimama mkewe na binti yake. Bado ile karatasi ilikuwa mkononi mwake. Joyce akamtazama baba yake huku akizipiga hatua kumsogelea kuliona jina hilo. Akamfikia na kuiruhusu macho yake yaweze kutazama kwenye ile karatasi. Joyce alishtuka. He? Ndio hilo dadi. 
Joyce alizungumza kwa sauti huko uso wake ukibaki kwenye mshangao. Nani hii barua kaileta hapa? <laughs> Kwani hilo huwa nalo hujaliona? Mama mtu naye akamtupia swali mumewe. Mzee akageuka kutazama sakafuni alipokutana na uwe hilo. <laughs> Una mtu anatuchezea kile zetu. Nadhani ni kati yetu. Hebu muamshe Naomi aje hapa. Lakini mume wangu Naomi wa nini? Nimesema muamshe Naomi aje hapa. Joyce, mwiti Naomi. Baba mtu alizungumza kwa msisitizo mno. Joyce akazipiga hatua kuelekea kilipo chumba cha Naomi, akiwaacha wazazi wake pale sebleni. Mke wangu, haya mambo haya. Usipokuwa makini unaweza kujikuta unapata pressure bure. Usikute huyu mpuzi huyu. Ana bwanake. Anatafuta mbinu ya kumtoa humu ndani. Hujiulize kwa nini ile namba iwapigie wote wewe na binti yako. Haya, wewe rafiki yake gani? Wa Joyce alishawahi kukupigia hata siku moja. Hamna. Basi huyo atakuwa ni huyu Naomi tu. Anacheza na akili zetu. Mzee alinyamaza baada ya Naomi kufika mahali hapo akiwa na Joyce. Shikamoo baba. Huko akiachia mwayo sambamba na kufinya finya macho yake kutokana na usingizi. Mzee kaganda kimtumbulia macho yake Naomi kabla kutika salamu hiyo. Marhaba, simu yako iko wapi? Ipo chumbani. Kailete. Naomi aligeuka kwenda kuifuata simu yake huku akiona maswali lukuki katika kichwa chake. Aya, mke wangu. Ienda hiyo namba. Inayowasumbua. Akifika tu hapa simu yake ipige. Kwa nini? Nimekwambia ipige. Kwamba unaisi inaweza ikawa ni yake. Sasa kama ndio kweli ya kwake. Huko chumbani sanaweza kaiacha. Wewe fanya kama nilivyokuelekeza. Muda mchache baadaye Naomi akareje akiona simu yake. Hii hapa baba. Huko akinyosha mkono wake ulioshikilia simu hiyo na kumuelekezea bosi wake. Mzee naye akanyosha mkono wake kuipokea. Akaikamatia huko akimtonya mkewe anza kuipiga namba hiyo. Mama mtu akajiandaa kufanya hivyo kama alivyokuwa maelekezo na mume wake. Akainyanyua simu yake na kuisogeza karibu na uso wake akaitazama kwenye kio simu hiyo na kuitafuta ile namba. Lakini kabla hajafanya lolote, masikio yao yakazipokea sauti za vishindo vya nyayo za mtu zikitoa ridhini. Wote kashtuka huku wakiweka umakini kusikilizia walipovipokea vishindo hivyo. Mama mtu akagairisha zozi lake na kubaki katika hali ya mchangao. Mzee kapiga hatua kusogela kwenye dirisha lililo unganika na mlango. Akafungua pazia kidogo ili aweze kupata upenyo kwa nje. Akaosogeza uso wake kwenye upenyo huo na kuanza kutazama kwa nje, lakini hakuweza kuona chochote. Alitazama kwa umakini, lakini hakuna chochote alichoendelea kukiona. Aliachia pazia hilo. Vipi kuna nini? Alipokelewa na swali hilo kutoka kwa mkewe baada ya kugeuka nyuma. Kabla mzee huyo hajajibu lolote lile sauti za mlango kigongwa zikasikika sebleni hapo. Wote kashtuka na kuelekeza macho mlango ni hapo. Baada ya ukimya mfupi kupita mlango wa gongo tena. Mzee alibidi aulize nani? Mzee alihoji kwa sauti iliyojaa uoga. Akajibiwa ni KBM. Sauti kutoka mlangoni ilisikika kijibu hivyo. KBM ndo nani? Kigani. Oh, afande. Joyce alidakia. Wote wakageuza nyuso zao kumtazama. Kule nje sauti kajibu. Ndio. Joyce akaanza kuzipiga hatua kuelekea mlangoni. We, unaenda wapi? Mama yake alimwachia swali huku akimtazama kwa uso aliyokuwa ameokunja. Sinaenda kumfungulia afande huyu amefika. Ebo cha upuzi wako. Unaokiga gani kama ndio huyo afande? Ebu ipigeni hiyo namba yake. Mzee ilibidi amuru hivyo. Lakini kabla hawajafanya kama mzee huyo alivyoamrisha wakapokelewa na sauti za mlio wa simu ilikuwa ni simu ya mama Joyce Kita wote wakaelekeza macho kwa mama huyo Afande wewe anapiga mama Joyce akajizungumzishia huko akikodolea simu hiyo Pokea sasa Ilibidi apokee na kuiweka sauti ya nje yani loudspeaker Eh Afande fungua mlango niko hapa nje bwana Hai sawa Joyce akaziendeleza hatua zake kuelekea mlangoni huku akiwa na bashasha usoni mwake. Alifikia mlango na kufungua. Alipoyangaza macho yake nje ya mlango huo, ndipo alipokutana na Afande Kigan, 
akiwa misimamo mlangoni hapo. <sighs> Karibu afande. Asante. Huko akizipiga hatua kuingia ndani humo. Afande Kigan hakuzama ndani humo kabisa. Akibaki amesimama pale mlangoni akiruhusu macho yake yatue sehemu mbalimbali za sebule hiyo. Aliendeleza na ukaguzi humo, macho yake yakiendelea kusabai sebule hiyo. Dakika mbili nzima zilikatika akiwa ameganda pale akikagua sebuleni hapo. Wote walibaki kimya kimtazama yeye. Macho yake yalitoa sakafuni. Alipokutana na lile ua, akaanza kuzipiga hatua kulisogelea. Akalifikia na kuchoma karibu na lile ua. Kisha akageuza uso wake kumtazama mzee aliyesimama jirani na ua hilo. Hili uwa kalileta nani? <coughs> Atufamu. Ndiyo sababu ya kukuita mana limefika pamoja na bahashi enye karatasi yapa. Alizungumza ili mzeo huko kinyosha mkono wake kumpatia fande kigan karatasi ile ilo andiko maneno matatu tu. Bado na kupenda joisi. Afande kigan haka ipokea huku wakipeleka karibu kabisa noso wake. Na ea kasoma kile kile. Bado na kupenda joisi. Akaisoma maneno hayo kwenye hiyo karatasi huko akijiinua na kusimama. <sighs> na hilo huwa ndilo ambalo linarushwa baada ya kila mauaji ninayoyaona. Joyce akaongezea na kusababisha Afande Kigan amtazame kwa macho yenye kutisha mno. Afande Kigan hakuzungumza lolote. Akarudisha uso wake kwenye ile karatasi kabla ya kuushusha mkono uliokuwa umeshikilia karatasi hiyo chini. Joisi alianza kuzipiga hatua kusogea upande huo aliopo afande huyo. Akafika na kusimama mapembeni. Huku akimuonyeshea kwenye kiti kilichopo karibu yake, Joisi akaketi huko akimtazama afande Kigan kwa uso ulioonesha maswali mengi kweli kweli. Umundani mnaishwa ngapi? Akamdondoshia swali akimtazama usoni. Kule sebleni waliopo pale bado walibaki wamesimama. Huku akinyanyua shingo zao kuweza kuona kinachoendelea upande huo. Tunaishi wanne. Ndio hawa ni loa kuta hapa si ndio? Eh. Nani aliyetumia namba hii huko ndani? Afande alisema hivyo huko akimuonesha namba iliyopo kwenye simu yake baada ya kumgeuzia kio upande wake. Joyce akainyakua ile simu na kuanza kuitazama namba hiyo. Akanyonyo uso wake kumtazama Afande Kigan baada ya kuitazama namba hiyo. Hii si ndio namba tuliyokutumia Afande? Ndio, nani anayetumia namba hii humu ndani? Hamna, sisi hatujui. Afande akazechea pumzi ndefu kabla hata ya kuegemea kiti huku akimtazama Joyce kwa umakini. <sighs> hii namba mtumiaji inaonesha yupo ndani huko. Tena ni mwanamke. Mwanamke? Huku akijaribu kufikiria kitu lakini hakupata jibu. Akaangaza uso wake kumtazama Afande. Joyce. Afande Kigan akaita huko akiichukua simu yake na kuiweka mfukoni mwake. Joyce akaitikia kwa kumtazama Afande usoni. Nilizipata taarifa kwamba mama yako na mama mkoe wako ndio chanzo cha pezi lako wewe na Brian kuvunjika. Ni kweli? Joyce alimtazama Afande kwa macho yaliyoonesha mshangao kwa sababu hilo hakuwahi kumwambia. Anachokumbuka alichomwambia yeye ni kuwa aliachana na Brian kwa sababu ya tabia zake. Iweje taarifa hizo azitambue wakati ilikuwa ni siri ya familia? Alibaki tu anashangaa kabla ya kutikisa kichwa chake kukubali. <sighs> Mama yako alikuwa hataki ndoa kati yake na Brian. Kwa sababu alikuwa akihitaji usome kwanza mpaka level ya elimu. Aliyokuwa akitaka yeye yeah, mwenyewe. Kweli si kweli? Aliuliza Afande Kigan akimtazama usoni Joyce. Joyce akabaki amedua. Akishangaa, ni vipi Afande ameyafahamu yote hayo? Ili hali ni mambo yaliyokuwa ikihusu familia. Joyce akainua kichwa akatikisa kuonesha ni kweli. Afande Kigan alicheta tabasamu huko akimtazama Joyce usoni. Umejua yote hayo Afande? Joyce akamwa kumtupia swali Afande Kigan. Akalizidisha tabasamu lake usoni mwake kabla hata kulijibu swali hilo alilochiona Joyce. 
umesahau nilikwambia Joyce. Mimi ni askari. Hiyo ni moja kazi yangu. Na na Una haja ya kujiuliza maswali mengi. Mimi ni askari mpelelezi. Na ulisema kwamba mauaji yanatokea kipindi mwanaume akiwa karibu yako, si ndio? Joyce alitikisa kichwa chake kukubali huku akijiandaa kusikia maana ya kuulizwa swali hilo. Umeshajaribu kuunganisha nukta hapa? Joyce akabaki akifikiria kwa muda kabla hata kumjibu afande kwamba hakuna licha kiunganisha. Ah, uh, Joyce. Napata shida kusema mtumiaji wa simu ile ambaye ni muuaji anaweza akawa humu humu au akawa anatumika na mmoja wa wana familia huko ndani. Afande Kigen alizungumza huku akijinyanyua pale ripoketi na kusimama. Joyce akamtazama kwa uso ulioonesha maswali kibao. Afande. Bado sijaelewa. Uwezi kuelewa kwa sasa. Akasita kidogo. Akimtazama usoni kabla hata ya kuendelea. Hiyo yote ni kwa sababu ya zigzag. Zigzag. Joyce alishtuka baada ya kuesikia maneno hayo kutokea kinywani mwa Afande. Akamtumbulia macho kumtazama kwa mshangao. Relax. Muda sio mrefu kweli unaenda kufahamika. Afande Kigen alizungumza huku kizipiga hatua kuelekea Sebleni, waliposimama wazazi wa Joyce wakiwatazama wakati wote. Akawafikia Joyce kule alipoachwa na Afande Kigen akageuza uso wake kumtazama Afande Kigen. Akasimama baada ya kumuona akizimalizia hatua kusimama mbele baba yake. Naye akazianza hatua kuelekea upande ule. Mzee. Usi na wasi. Muaji tunakwenda kumpata muda so mrefu. Kazi kwa kiasi kikubwa imeanza kukamilika. Kuanzia sasa nitakuwa karibu na familia yako. Sawa mzee. Kuliko hata familia yako ilivyo kwa karibu na mishipa yenu ya shingo. Afande Kigen alizungumza huku akigeuza uso wake kutazama upande aliyosimama ya Naomi. Akazipiga hatua kumsogelea kisha akamfikia akamwambia bintu naitwa nani? Naomi. Una mahusiano gani na hii familia? Mahusiano? Ndio. Mimi hapa yenye bado hata sijaanza mahusiano na yote. Na heshima sana. Joyce alijikuta kipato na kicheko cha ghafla alichoamua kizuie kwa kuweka mkono wake kinywani. Unatokea wapi? Huko Iringa. Una miaka mingapi? 22. Wewe ni nani? Naomi. Hapana jina lako. Si nimeshalijua. Sasa nahitaji uniambie. Hapo unafanya nini? Nimesimama. Joyce alikuwa hana mbavu kutokana na kicheko kilichokuwa kikimbana huko kizuia kutokana na majibu aliyokuwa kijibiwa. Majibu yalikuwa na yetoa Naomi, I say, ni tofauti kabisa na alichokuwa nakihitaji kukisikia afande huyu Kigan. Afande. Mzee akaita huko akizipiga hatua kumsogelea Kigan. Kigan akageuza uso wake kumtazama baba Joyce ambaye muda mchache akawa ameshamfikia. Um. Huyu ni Naomi, dada ambaye anatusaidia kazi hapa nyumbani. Ametokea kwa Uringa vijijini katika wilaya ya Bia Mungwe. Okay, sawa. Nimekuelewa mzee wangu. Afande Kigen alizungumza kabla hata kunyamaza. Akanyanyua mkono wake aliyokuwa ameuvalisha saa na kuanza kutazama muda. Tasamini naondoka. Nimeona ndani kuko salama. Chochote kitakachotokea basi mtanijuza kwa upesi mno. Lakini leo nitaondoka na hilo ua. Nikakamilisha uchunguzi wangu pamoja na hiyo karatasi sawa. Sawa Afande. Afande Kigen akanyanyua uso wake. Akaugandisha kwa mama Joyce. Alimtazama kwa sekunde kadhaa kabla ya kuilelekea lile ua na kulikamata pamoja na ile karatasi. Akaagana na kuondoka. Mama, kuna kitu na hisi. Mara tu baada ya Fande kuondoka alizipiga hatua kumsogelea binti yake. 
akamkamatia mkono na kumvutia karibu yake baada ya mume wake kuzipiga hatua kuelekea chumbani. Wewe afande amekwambia nini? Mbona alikuwa akiniangalia sana baada ya kutoka kuzungumza nayo? Hapana mama mimi sijui. Na mbona hatukongea chochote kuhusu wewe? Unanificha si ndio? Kweli mama, sasa kwa nini kufiche? Mama huyo alimwacha binti yake na kuamua kuzipiga hatua kuelekea chumbani. Huku akionesha kutokuridhika na majibu ya binti yake. Joyce akabaki asieleweka kwa nini mama yake amemuuliza vile. Akazipiga hatua kuondoka huku akimwacha Naomi pale Sebleni. msikilizaji siku zilizidi kusonga mbele huku matukio yale mauaji yakiwa yamepotea kwa Joyce penzi baina yake na Hansi lilizidi kukoma na kufikia hatua ya kutambulishana mpaka kwa wazazi safari hii Hans hakuwa chagua la Joyce pekee bali hata wazazi wake walitokea kumuelewa na kumkubali kwa asilimia zote basi maisha yalizidi kusonga huku Hansi akizoeleka nyumbani kwa kina Joyce na kuingia muda wote ule ambao yanahitaji. Kwa upande wa Fande Kigan katika harakati za kukamilisha upelelezi wake akaamua kuweka kambi nje ya nyumba ya kina Joyce. Nje ya geti la nyumba hiyo kwa pembeni baada ya kuchepuka barabara kubwa ya mtaa kuliko kuna mti mkubwa wa 40. Chini ya mti huo ndipo Fande Kigan alijibadilisha muonekano na kuonekana ni maskini haswa alifungua kijiwe chake cha kushona viatu na kuamua kushona viatu vya upita njia. Muda wote macho yake yalikuwa yakiibia kwenye geti la kuingilia ndani ya jumba hilo. Akichunguza kila aina ya mtu ambaye anaingia humo. Lakini maeneo hayo hayo kulikuwa kuna kichawa kike mwenye mavazi yaliyochanika chanika, chanika aliyeamua kuweka kambi kwa kutandika godoro lake na kuweka baadhi ya nguo chafu juu yake. Ajabu la chizi huyo alikuwa kijeni hilo asubuhi na kushinda mchana kutwa. Lakini kifika jioni muda mchache baada ya Fandi Kigan kuondoka, naye huwa anaondoka, huwa kikunja godoro lake na kuliweka vizuri kwa ajili ya matumizi ya siku inayofuata. Wasijua kama wanachunguzana hawa. Ngoja turudi. Tukirudi ndani ya nyumba hiyo aishio Joyce, tunamkuta Joyce akiwa jikoni akimsaidia Naomi kukata kata nyanya. Naomi mwenyewe wakati huo alikuwa yuko chumbani kwake akiugulia tu maumivu ya tumbo la siku ya kwanza kati ya tatu za kuingia mwezini. Mama Joyce siku hiyo hakuwepo nyumbani. Alikuwa kwenye matembezi yake na baba yake Joyce hakuwepo pia kwa kuwa muda huo ulikuwa ni muda wa kazi. Kule jikoni Joyce aliendelea kukatakata nyanya hizo huku akisikiliza mziki la hii ni kutokea ndani ya simu yake. Aliomba kuiweka juu ya kabati dogo la udongo linalotumiwa kuwekea vyombo jikoni humo. Mlango wa sebuleni ulikuwa kibinywa kitasa kabla ya kufunguliwa ukafunguliwa huku uwajekundu kama lile linalotumika kwenye mauaji likajitokeza baada ya mkono ulioshikilia wa hilo kuzamishwa ndani na wakati mkono mwingine ukiomeshikilia kitasa mtu huyo aliyeshikilia wa hilo akazama ndani humo alikuwa ni mwanaume akafunga mlango na kuzianza hatua za taratibu kuelekea upande wa vyumbani lakini wakati akiziendeleza hatua hizo akasikia vyombo vikigongwa gongwa kutokea jikoni baada ya kupita karibu na eneo hilo alisimama na kuchungulia jikoni humo ili kumtambua aliyopo. Akaanza kuzipiga hatua kuingia jikoni humo. Akagairisha, akaendelea kusonga mbele. Muli jikoni Joyce aliendelea kushughulika na habari za huko jikoni huko akiwa hana habari kama kuna mtu ameingia ndani humo. Wakati akiwa ana lifutafuta sufuria kwa kitambaa kabla ya kuleka juu ya jiko la umeme alilolitayarisha tayari kwa ajili ya mapishi, ghafla kaona ua jikundu likipitishwa mbele yake kwa kutokea nyuma akaitoa macho kwa mshtuko akalitazama lile ua huku mapigo ya moyo wake yakienda mbio mno hazikupita dakika nyingi akajikuta akipoteza fahamu na kudondoka chini he mwanamume yule alizungumza kwa mshangao huku akimtazama Joyce aliyeenda chini huku akilitazama lile ua pia kabla ya kuamua kulitupa chini nam alikuwa ni Hansi Hansi akaitoa magoti yake chini na kumkamata mpenzi wake na kuanza kumtikisa Joyce Joyce Joyce. Joyce alikuwa amelegea tu. Hans akashangaa huku akilitazama lile ua. Hapo ndipo alipokumbuka kuhusu historia ya mauaji ya watu wawili iliyozunguka katika kichwa cha mpenzi wake huyo Joyce, yakihusianisha na uwe jekundu. Akamnyakua na kumbeba kwenye mikono yake na kuanza kumkimbiza kuelekea na nje. 
akapita naye Sebleni na kufungua mlango kisha kupita naye kuelekea kwenye gari yake ndogo aliyokuwa amekuja nayo. Akafungua mlango na kumuingiza Joyce ambaye bado mpaka muda huo alikuwa hajazinduka. Vipi? Mlinzi wa getini akamtupia swali Hansi aliyokuwa katika pilikapilika na baada ya kumfikia akamwambia anaelekea hospitalini huyu bidada amezimia. Fungua geti. Mlinzi akaelekea getini na kufungua. Hansi akaingiza gia kubwa na kuondoa gari kwa nguvu eneo hilo. Alifanikiwa kufika nje na kuikamata barabara ya vumbi. Akaliendesha gari hilo kwa kasi mno na geti likafungwa. Wakati gari hiyo ikitokea eneo hilo kwa kasi yule fundi viatu pale chini ya morobaini akashtuka akaacha shughuli yake na kuamua kuondoka kwa kasi eneo hilo wateja waliokuwa kisubiri viatu vyao virekebisho walibaki tu wanashangaa msikilizaji afande kigan alizendeleza hatua zake za kasi zilizochanganya kwa kukimbia mpaka mahali ambapo huwa madereva boda boda wanapaki akamdandia dereva mmoja wa pikipiki akamuliza wapi bro akambia umeiona hiyo gari iliyopita kwa kasi akamwambia ndio aifuatilie bila kupoteza muda dereva yule wa pikipiki akaingiza pikipiki barabarani tayari kwa kufuata ile gari aliyomo Hans na Joyce kule chini ya morobaini yule chizi aliyokuwa akiendelea kubaki eneo lile akasimama na kuzianza hatua kuelekea alipopajua yeye mwenyewe huko akiwa katika kasi ya hatari mno naambiwa msikilizaji gari ya Hansi Ilifanikiwa kufika katika hospitali ya binafsi iliyopo mtaa wa pili kutokea maeneo hayo waliokuwa kisha kina Joyce. Akaiegesha gari hiyo vizuri na kufungua mlango upande wake. Akazunguka upande wa pili na kufungua mlango wa nyuma akamtoa Joyce aliyekuwa bado hajazirejesha fahamu zake. Akambeba huku akiupiga teke mlango ili kufunga mlango wa gari. Mlango kajifunga. Alizianza hatua mkuku mkuku kuelekea ndani huku akiwa amembeba mkononi mpenzi wake huyo Joyce aliweza kupokelewa na uguzi wa hospitali hiyo na kumweleza mahali pa kumweka alimlaza juu ya kitanda baada ya kuingia ndani ya chumba kimoja Amepata nini baba Mmoja ya wauguzi wawili walioingia chumbani humo alimwacha swali hilo Hansi huko akimtazama Hansi akamwambia mpoteza fahamu ghafla Hakuna tatizo hilo kabla Hapana Okay basi nenda nje nenda kumuita daktari hapa aweze kumhudumia Subiri tu hapo nje kwenye hilo benchi. Hans akazipiga hatua kuelekea nje. Akafika na kuketi kwenye benchi hapo nje. Yule muuguzi akaelekea upande wa vyumba vya madaktari kumuita daktari. Nam. Upande wa nje wa hospitali hiyo, Afande Kigan akiwa na pikipiki, walifanikiwa kuwasiri na kuliona gari alilolitumia Hans likiwa nje hapo. Afande Kigan akashuka juu ya pikipiki hiyo na kumpatia pikipiki huyo pesa yake kabla ya kumruhusu aondoke. Pikipiki huyo yani dereva yule aligeuka na kuondoka zake. Afande Kigan alizbiga hatua za uangalifu kuelekea jengo hilo la hospitali. Alifanikiwa kufika mlangoni na kuzama ndani. Aliganda kitafuta tafuta, alipotupia macho yake kwa mbele. Alimona daktari akiwa amesimama huku anazungumza na mtu. Afande Kigan alipojaribu kuvuta kumbukumbu za mtu yule anayezungumza na daktari ndipo akakumbuka kwamba alishawahi kutambulishwa na Joyce ya kwamba ndiye mpenzi wake. Akatafuta sehemu yenye uficho lakini angeweza kuona matukio yote yanayoendelea kutokea mbele kule bila kushtukiwa. Akaipata hiyo sehemu. Akaenda kuketi huku akiendelea kutazama kwa umakini. Ah uh, Usijali Halikuwa tatizo kubwa sana. Nilivofika tu um, nilimkuta tayari ameshazinduka. Uh, yuko sawa. Sema tumemwo tumchukue vipimo vya damu pamoja na haja ndogo huenda ikawa hali iliyosababishwa na baadhi ya magonjwa. Daktari alikuwa akizungumza Hansi Alikuwaepo hapo alikuwa amesimama na msikiliza huyo dokta. Kwa hiyo anaweza kutoka leo. Ya, yeah, yuko sawa. Subiri tu hapo kama dakika kadhaa baada ya majibu nitakuita tuone kama na tatizo au ni uchovu tu. Sawa dokta. Daktari alizipiga hatua kuondoka eneo hilo akielekea upande ule ule 
alipofanda Kigan. Lakini kabla hajamfikia akakunja upande wake wa kulia na kufungua moja ya mlango wa chumba kilichopo upande huo. Aliza mandani. Um Habari yako daktar? Alimsalimia daktar aliyekuwa akiketi chini. Daktar kanyanyua uso wake kutazama mbele yake huku akimalizia kukaa kabla ya kuitikia salamu hiyo. Safi karibu. Asante. Dokta mimi ni mpelelezi kutoka katika jeshi la polisi. Alisema hivyo afande Kigan huku akitoa kitambulisho. Ah, karibu. Daktari alijibu baada ya kutizama kitambulisho kile. Afande Kigan akakirudisha mfukoni mwake. Ah, dokta. Naomba kufahamu yule kijana uliyesimama naye muda mchache uliopita hapo nje. Ah, yule amemleta mgonjwa wake. Anaitwa nani? Joyce. Amefanyaje? Ah, alikuwa amezimia kidogo lakini amesharejea fa, amerejesha pamu zake kabla hata hajapata matibabu. Shida ilikuwa ni nini? Ni mshtuko tu aliyokuwa amepata na nilipomhoja alinieleza kwamba alipata mshtuko baada ya kuliona uwe jekundu nyumbani kwao. Afande Kigan alicha pumzi kwa nguvu. Akitizama chini kabla hata ya kuutazamisha uso wake kwa yule daktari. Kwa hiyo anelea vizuri, si ndio? Ndio. Ila tumempima tuone kama ana ugonjwa mwingine. Nadhani leo leo ataruhusiwa. Okay. Asante dokta kwa ushirikiano wako. Karibu tena. Dokta alizungumza akipokea mkono ule wa Afande Kigan. Basi wakaachiana na Afande Kigan akageuka na kuelekea uelekeo ulipokuwa huo mlango. Akafungua na kutoka, akazianza hatua kuelekea nje. Wakati akizipiga hatua hizo kwenye corridor ya hospitali hiyo, ghafla akapiga na kikumbo na mtu aliyekuwa kielekea kule alipotoka yeye. Alikuwa ni mwanamke, alivalia koti la suti, alilolivalia juu ya fulana nyeupe na surali yake aliyoishikiza kwa mkanda kichwani alikuwa na nywele zisizobana aliziachia zikashuka mgongoni mwake huku baadhi zikifunika uso wake Oh sorry Afande Kigan alizungumza kwa kusema sorry huku akiendelea na safari yake Mwanamke yule aliendelea kuzipiga hatua lakini wala hakufika mbali alisimama akageuka kwa nguvu kutazama kule alipoelekea Afande Kigan akaganda kimtazama Afande Kigan ambaye alikuwa hajui kama kitazamwa lakini mwanamke huyo wakati akimtazama Afande Kigan kuna kitu kama kilikuwa kinamjia hivi katika akili yake kilichosababisha ayatoe macho yake kwa mshangao mno akaanza kurejesha kumbukumbu za matukio ya nyuma na kumbukumbu kwa alishawahi kumuona sehemu akishona viatu alicha tabasamu huku akigeuza uso wake mbele kuendelea na safari yake naam Alikuwa ni yule mwanadada chizi kule chini ya morubaini na alipokuwa na shona viatu afande Kigan. Hapa tunagundua kumbe hakuwa chizi. Je, ni kwa nini alijifanya chizi katika eneo lile? Kumbuka ni ua, tuendelee kusonga ili tujue nini kilichopo nyuma ya hisi mulizi. Mwanamke yule alizipiga hatua mpaka kwenye kile chumba alichokuwa melazo Joyce. Akachungulia na kumuona Joyce akiwa miketi kitandani akiwa peke yake ndani ya chumba hicho. Alicha tabasamu na kumwa kuondoka huko akiweka vyema bastora yake kiunoni yaliyokuwa mifunika kwa koti. Haikuchukua muda mrefu Joyce aliruhusiwa kurudi nyumbani. Baada kupewa ushauri alipoeleza kuwa hapendi maua katika maisha yake kwa sababu anayahusisha maua pamoja na matukio yale mawili ya mauaji. Hansi alikuwa pamoja naye akamchukua na kurejea naye pamoja nyumbani. Msikilizaji Simu iliyokuwa ikiita kwa nguvu ndio ile mshtua Joyce aliyekuwa kitandani akiupuliza tu usingizi. Akaifumbua macho yake kwa nguvu. Akageuza kichwa chake na kuelekeza uso wake kule simu ilipokuwa ikiita. Akajipindua na kunyosha mkono wake kuikamatia simu hiyo. Akaikamata huko akiwa bado yupo katika uchovu usingizi mno pasipo hata kutazama ni nani aliyepiga simu hiyo huku akikisia kuwa inawezekana ni Hansi kutokana na muda huo uliopigwa simu hiyo kuwa ni alfajiri. Akaiweka simu sikioni baada ya kuipokea. Halo? Halo? Aliita Joyce. 
ila nataka kuitoa sikioni simu hiyo mara akasikia zigzag zigzag akaifumbua macho yake kwa nguvu na kukia tikitako huku akihema kwa nguvu sambamba na kuitoa simu hiyo sikioni mwake alipeleka simu hiyo karibu na macho yake kuitazama kwenye kioo cha simu hiyo namba ilikuwa ni ngeni lakini haikuwa sawa haikuwa sawa na ile iliyokuwa imezoeleka ikimpigia kila siku akabofia simu hiyo na kutenganisha mawasiliano simu ikakata Alipotazama kwa muda akagundua kwamba ilikuwa ni saa 12 alfajiri. Akaitupa simu kitandani. Akajinua pale kitandani na kusimama sakafuni kabla kuelekea kwenye dirisha. Akasimama dirishani, akatizamisha macho yake nje. Mara simu yake pale kitandani ikawaka. Na kwa kuwa bado kulikuwa hakuja kucha vizuri. Joyce aliweza kuitambua simu hiyo imewaka kwa kuruhusu kutoa mwanga mkubwa chumbani humo. Alitazama. Ilikuwa ni ujumbe mfupi maandishi. Joyce alizipiga hatua kuisogelea simu hiyo, akainyakua na kuanza kufungua ujumbe huo. Akakuta na kupenda Joyce. Huo ndio ujumbe uliopita katika macho yake baada ya kufungua ujumbe ulioingia kwenye simu yake. Joyce akaiacha simu hiyo juu ya kitanda na kuelekea dirishani asijue huyo mtu aliyekuwa kimsumbua ni nani. Alisimama pale dirishani huku msululu wa mawazo ukitembea ndani kichwa chake Joyce masikini ya Mungu. Hivi atakuwa nani huyu anayenisumbua hivi? Au ni Brian? Ni kweli Brian yupo jela? Sasa kama yupo jela huyu anayenisumbua ni nani? Ni nani hasa ili hali mwanaume alinitamkia kwamba ananipenda serious? Ni huyu Hans ambaye tayari nipo naye? Itabidi nihakikishe mwenyewe kama kweli Brian yupo gerezani. Alihitimisha mawazo yake Joyce huko akizipiga hatua kuelekea mlango ulipo. Mwili wake bado ukiwa na kigauni chake kifupi cha kulalia. Akaufikia mlango na kufungua. Akatoka ndani humo na kufungua ile mlango. Joyce alizipiga hatua kuelekea bafu la ndani lililopo ndani humo. Baada ya dakika 15 kupita, alitoka akiwa amesafika huku mwili akiwa hana tena lile gauni. Alijipachika tolo safi jeupe alilolifunga kuanzia kifuani kushuka chini. Huku mkononi akilikamatia gauni lile alilokuwa amelivua. Akazama chumbani mwake. Kuzama huko ndani aliweza kupokea mlio wa simu yake uliokuwa kimalizikia kukata. Akazama chumbani mwake. Kuzama humo ndani aliweza kupokea mlio wa simu yake uliokuwa kimalizikia kukata. Alizipiga hatua na kujiketisha kwenye stuli ndogo iliyokuwa mbele ya meza kwa ajili ya kuweza kujiremba yani dressing table. Lakini kabla hajaanza lolote simu ilianza kuita tena. Akajivuta na kuichukua simu hiyo. Alipoichukua ndipo alipogundua kwamba mpigaji ni Hansi. Aliacha tabasamu Joyce huku akiipokea na kuiweka sekioni mwake kabla ya kuibania kwenye bega lake huku mikono yake ikiangaika kufungua vipodozi. Hello baby. Yes honey, umemkaje? Fine. Mbona leo umechelewa sana kuniamsha baba? Uweze amini bado ndo naamka sasa hivi ujue. Kwa nini mpenzi? Jana ilichoka sana maana kazi ya kukubeba beba wewe tena ukiwa hauna fahamu. Si kazi ya kitoto. Mm. Pono unavu ni bebago ya hulalamiki. Sasa kule si huwa unazo fahamu zako. Unajisaidia na we mwenyewe. Uwage unajinyanyua au. Awe bwana hemi mbi ya bebi yake. Bwane. Nimepata dharula ya gafra ki ofisi. Sasa inatakiwa mchana wa leo ni safiri. Wapi tena? South Africa. Oh. Sio mbaya. Kwa kweli katika harakati za kutafuta maisha ili tuje tuishi maisha ambayo watoto wetu hawata tulaomba baadaye. Basi ni sawa pia. Ndio kwa kweli. Nimebariki kuliko na umeote. <laughs> na Yesu mzao wa tumbo lako limebarikiwa. <laughs> Ndio kuchapa wewe. <laughs> okay, too serious. Nilichokuwa nataka kusema ni kwamba nimebarikiwa ese. Na mpata mwanamke mzuri na pia mwenye utimamu. Nashukuru sana ise. Oh, wow, nami pia nashukuru pia baba. Sasa si utanisindikiza yapote. Umesema saa ngapi vile? Saa 8. Kwa hiyo inabidi tutoke saa 5, si ndio? Yep. Hata kwenye saa sita sawa. Okay, basi saa ina neno. Poa ngoje basi niweke mazingira sawa. Sawa baby, I love you. Mwa. Asante sana, I love you too. Sim ikakatwa. Joyce akabaki na tabasamu kabla ya kuamua kuitupia simu hiyo kitandani huku akiendelea kujipodoa. Nusu saa baadaye, alikuwa tayari ashamaliza kujiremba. 
pamoja na kuvaa. Huyo alizipiga hatua kuondoka eneo hilo kabla ya kumwaga Naomi ambaye pekee ndiye aliyekuwa macho akifanya usafi. Wenye nyumba walikuwa bado melala. Akafungua mlango wa sebuleni na kuzianza hatua kuelekea nje. Akafika nje na kuzendeleza hatua hizo kuifuata gari yake. Akaifikia na kupanda baada ya kufungua mlango. Akafunga. Akaingiza gia baada ya kuiwasha. Akaiondoa baada ya kufunguliwa geti, alipiga honi. Akaingiza kwenye barabara ya mtaa kuelekea kwenye barabara ya lami. Wakati akiondoka, Afande Kigan aliyekuwa juu ya pikipiki ndio kwanza alikuwa na wasiri kutokea upande wa pili wa barabara hiyo. Alifanikiwa kuiona hiyo gari bila hata kuchelewa akaanza kuifuata mdogo mdogo. Gari ile iliendelea na safari baada ya kuingia katika barabara ya lami. Safari ya kuitafuta gereza la segerea iliendelea. Baada ya muda Joyce alifanikiwa kufika katika gereza lile na kwa macho yake aliweza kumuona Brani ndani ya gereza hilo. Hakutaka kupoteza muda. Baada ya kuhakikisha kile alichokuwa kikitaka kuweza kukifahamu amekwisha kukifahamu, alizipiga hatua kuifuata gari yake mahali alipokuwa ameyengesha. Kipindi anazipiga hatua za haraka haraka kuelekea mahali huko baada ya kuona muda umeenda. Alimpita Afande Kigan, aliyeamua kujizuia kimakusudi tu ili asionwe na binti huyo. Akaanza kumfuatilia kwa nyuma taratibu. Joyce akafanikiwa kuingia ndani ya gari lake na kuianza safari kuelekea airport walipoidiana kukutana na mpenzi wake. Nam, msikilizaji. Kule gerezani. Kumbuka Brian alikuwa na rafiki yake alikuwa anaitwa Michelle. Michelle. Unajua kuna kitu sijaelewa mpaka sasa. Brian alizungumza akiwa mle gerezani. Ameketi na kijana ambaye ndiye aliyekuwa rafiki yake mkubwa aliyofahamiana tangu walipofika gerezani hapo siku moja. Kitu gani cho rafiki yangu? Hapa Afande alikuja kunifuata. Kwamba kuna mgeni wangu. Ndio mpaka hapa nikanyanyuka. Eh, eh nilikona. Basi ndio hivyo. Nilipenda nilikutana na mtu ambaye na mfahamu fika kabisa. Joyce. Joyce? Yusi yule binti uliyowahi kunieleza ukasema ndo chanzo cha wewe kuingizwa hapa? Huyo huyo. Eh, alikuwa anasemaje? Au anataka ajirudishe kwako nini? Basi si hata angeongea. Basi hata hajiongea neno lolote ile zaidi tu ya kuganda kiniangalia kama dakika mbili kisha huyo akaondoka zake. Au kwa kugopa nini omidevu mzee? Ah, sizani. Wakati ndio alikuwa kiniambia kwamba anapenda sana ndevu. Hmm? Au babu sio kwa midevu hiyo mzee, hiyo imezidi baba. Chura napenda maji lakini sio ya moto. <laughs> Dai bwana. Nam, msikilizaji. Tukirudi upande wa Joyce. Joyce anaonekana akizidi kukanyaga mafuta kwa hii airport ambapo aliahidiana na mpenzi wake kukutania na hapo. Lakini hatua chache nyuma yake Afande Kigan, aliye juu ya pikipiki alikuwa anamfuatilia. Wakati Joyce akiwa mbali mfupi kukaribia eneo la kipao alilobeba uwanja huo wa ndege, simu yake mkononi aloiweka karibu na gear automatic ya gari hiyo, ilianza kuita. Akainyakuwa kwa mkono wake wa kushoto huku mkono wake wa kulia ukiwa umebaki kwenye usukani ukiongoza barabarani alipokele simu Jamani nakuja mpenzi nipo hapa kwa njia panda kuingilia huko sawa 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 di yangu nimekuelewa Simu ikakatwa alizidi kukanyaga mafuta Dakika tano baadaye alikuwa amesha egesha gari yake mahali wanapoagia wasafiri akashuka ndani ya gari baada ya kuzima injini akasimama pembeni ya gari yake huko akitafuta tafuta sambamba na kuinyanyonya nyua simu yake kuiweka sikioni mwake kabla hajafanya hivyo alimona Hansi akizipiga tu kusogea upande wake huko akiipanua mikono yake tayari kwa kuandaa kumbatio yani hug Joyce aliacha tabasamu huko akiushusha chini mkono ule wenye simu Hansi alimfikia Joyce akamkumbatia Wakaganda kwa sekunde nyingi kabla ya kuachana huku wote wakionya tabasamu katika nyuso zao naambiwa kipindi wawili hao wakisalimiana Afande Kigan alikuwa amejibanza nyuma ya gari moja hivi eneo la jirani na waliposimama wao akitizama mambo yanapoendelea lakini kipindi hicho nyuma ya gari lingine lililopo mkabala na gari alilojificha Afande Kigan 
kulikuwa kuna mtu aliyevalia suti akiangaza kule walipo Hansi na Joyce. Afande Kigen wakati akiangalia kwa tazama Hans na Joyce, alitupia jicho kule aliposimama mtu yule. Wakati akipuuza, ikabidi arudishe tena jicho lake kwa mtu yule mara baada ya kumuona akilifunua koti lake kabla ya kuonekana kwa Bastora aliyokuwa amekamatia. Afande Kigen akabaki kama aliyedua akimtazama yule mtu ambaye hakumuelewa ziwazi, lakini ni kama vile alishawahi kumuona. Alishtuliwa kwenye mduazo huo mara baada masikio yake kuzipokea sauti za risasi mbili zilizosikika eneo hilo. Akatazama ule upande uliopo Hans na Joyce, akashanga akimona Hans akidondoka chini mara baada ya risasi zile kutua mbavune mwake. Alipogeuza uso wake kwa mti ule aliyefanya shambulizo lile, ndipo alipomwona kichomoa uo jekundu kwenye mfuko wake wa koti kabla kulirusha kwa nguvu upande ule ule aliopo Joyce. Akipiga kelele baada ya kumwona mpenzi wake kadunguliwa. Ghafla macho yake yalishuhudia uo jekundu likidondoka hatua chache kutokea pale alipo yeye. Alizidi kupagawa. Afande Kigan baada kutambua kumbe huyu ndiye musiko matukio yote ya mauaji ya wanaume wanaokuwa karibu na Joyce. Akajitoa pale na kuanza kumkimbiza. Yule mauaji baada kumona Afande Kigan akija upande wake kwa kase ndipo naye akazianzisha hatua za kukimbia. Afande Kigan alikuwa nyuma yake kimkimbiza. Yule mauaji alizidi kukimbia kuokoa maisha yake. Baada ya kumona Afande kizidi kumkazania, akaanza kumteremshia mvua ya risasi ambazo Afande Kigan Alikuwa na zikwepa huku kiendelea kumfukuzia unaambiwa. Aliendelea kukimbia akifuatisha uh, barabara kutokea ndani ya uwanja huo wa ndege. Afande Kigen naye alikuwa nyuma kiendelea kumfukuza mshikaji. Sijui mshikaji sijui ni msichana hata sijui. Ghafla gari aina ya Sadan ama Salun nyekundo kutokea upande wa kuagia wasafiri ili kuikija kwa kasi na kumpita Afande Kigen kabla hata ya kufunguka mlango upande wa kushoto ilipofika karibu na yule muaji. Ikapoza mwendo kisha muaji yule akazama ndani ya lile gari. Lakini muaji huyo kipindi akiingia kwenye gari hiyo kuna kitu cheusi kilionekana kikidondoka chini kwenye ile rami. Hiyo gari kaondoka ikamwacha Afande Kigan akipunguza mwendo kabla ya kusimama. Akasimama na kuishuhudia gari ile ikipotelea kwenye macho yake. Shit. Alizungumza hivyo Afande Kigan kwa hasira huku akikanda kanda mguu wake chini. Lakini wakati akiwa amechukia ndipo alipokumbuka kwamba kuna kitu kilikuwa kimedondoka kutokea kwenye ile gari. Alipopiga jicho mahali pale, aliweza kukiona. Alizipiga tu kuweza kukifuata iko kidude kilichokuwa kimedondoka. Akafika mpaka pale. Ilikuwa ni bastora ndogo. Akatoa kitambaa na kuikamata kwa kutumia kitambaa kile. Akaifunika vizuri kwa kile kitambaa na kuiweka mfukoni mwake. Kisha kazipiga tu kurejea eneo la tukio alipokuwa amemwacha Joyce akimlilia mpenzi wake. Akakuta tayari baadhi ya watu walishajazana eneo hilo. Huku walinzi wa eneo hilo pia wakiwa siri. Akawahi kumnyakua Hans na kumuingiza ndani ya gari la Joyce, akamkamata Joyce aliyokuwa kilia na kumpandisha ndani ya gari hiyo. Akaikamatia funguo na kuingiza kwenye starter kabla hata ya kuiruhusu injini ifanye kazi. Akiondosha gari hiyo kumwesha hospitalini ile Hans ambaye hata hivyo Alifariki hatua chache kabla hata hawajafika mbali na eneo hilo. Mpaka wanafika hospitalini tayari, Hansi hakuwa tena na uhai. <sighs> Huu ni uzembe. Ni upuuzi usiovumilika hata mara moja. Mkuu wa kituo anachofanya kazi afande kiga nilizungumza kwa jazba huku akipiga meza kwa nguvu. Uso Aliyokuwa ameukunja kweli kweli na macho yake akiwa ameelekeza usoni mwa Afande Kigan aliyekuwa kwenye kiti mbele ya meza ya mkuu huyo. Afande Kigan alikuwa ameinamisha uso wake chini asizungumze neno lolote lile. Umeenda depo miezi sita. Ukongeza na mafunzo maalum miezi sita. bado muwaja na kuponyoka katika eneo la wazi. Kivipi? Ha? Bado mkuu huyo alizidi kuonesha ngumu kweli kweli kwa Afande Kigen baada ya tukio lile. Afande Kigen hakuweza kuzungumza lolote. Kwani alikili uzembe ulikuwa ni wake. Alibaki kimya tu akikubali kupokea mazote kutoka kwa mkuu wake. Mkuu huyo alipunguza jazba na kumtazama Afande Kigen kwa uso ulioanza kunyoka. <sighs> okay. Binti wa watu anazidi kuatarisha maisha yake. Ataendelea kuwa ngapi wewe mwaji? Na kwa lengo lipi? Umekaa tu. 
utulete ripoti yote ile sasa sikia na kupa siku saba pekee aidha umpate muaji ama nipate taarifa za muaji alipo sawa sawa fande huku akiibania mikono yake mbavuni mwa pale alipokuwa ameketi toka afandiki gani akasimama na kutoa heshima kabla kugeuka na kuondoka Nam. Usiku wa siku hiyo. Afandikie gani siku hiyo? Hakuwa sawa kabisa tangu alipopokea maneno makali sana kutoka kwa bosi wake. Mpaka anarejea nyumbani kwake kutoka kazini alipokuwa akikamilisha majukumu yake ya siku hiyo, mudo ulikuwa umekwenda sana. Ilikuwa ni majira ya saa sita za usiku. Akasimamisha pikipiki yake nje ya mlango wa nyumba kubwa yenye vyumba vitatu. Jiko cheo cha master cha kujitegemea cha ndani pamoja na sebu ile kubwa ilikuwa ni nyumba aliyopewa na jeshi la polisi kutumia ili kurahisisha pirika pirika zake za kila siku akotu ufunguo kwenye mfuko wake wa suruali na kuingiza kwenye kitasa maalum cha mlango huo wa kisasa akafanikiwa kufungua mlango huo na kuanza kuikokota pikipiki yake kuingiza ndani humo akaingiza na kuengesha eneo ambalo huwa anaingeshaga siku zote Akafungua mlango baada kuchomeka ufunguo aliyokuwa amekutoa kwa nje na kuutoa tena ufunguo huo kwenye kitasa hicho. Alizipiga hatua kuelekea chumbani kwake baada ya kuziwasha taa zilizoweza kumsaidia kuona ndani humo. Alifikia mlango, akafungua, akazama ndani na kufunga. Kwa jinsi alivyokuwa amechoka alijitupia kitandani hivyo hivyo akiwa hata hajavua mavazi yake pamoja na viatu vyake alilala chali sehemu ya mwili wake akaiachia miguu sakafuni huko akionekana kuna kitu kikisumbua kile yake akajinyanyua pale kitandani huko akijisonya sonya na kuketi kitako alionekana kabisa hakuwa sawa hivi <coughs> inawezekanaje alijitupia swali hilo afande Kegan huko akijivuta pale kitandani na kutulisha miguu yake chini akaingiza mkono wake mfukoni alipotoa Alitoka nile bastora, alioifunika kwa kitambaa. Aliweka juu ya meza ndogo iliyopo karibu kabisa na kitanda hicho. Akaiacha na kuvichomoa vitu vyake kwenye nyayo zake na kujitupa kitandani. Alipomwa kulala kifudi fudi huku mwili wote akiuweka kitandani. Bado kile kitu kilichokuwa kikiisumbua kile yake kiliendelea kuisumbua sana tu. Afande Kigan usingizi ukampitia. Lakini bado Alikuwa hajapata mwafa kwa kile ambacho kilichokuwa kinamsumbua kile ni mwake. Usingizi mzito kamvaa. Nusu saa baadaye baada ya Fande Kigan kupitwa na usingizi, mlango wa kuingilia sebuleni mwa nyumba hiyo ulianza kusikika kitasa kikizungushwa. Baadaye mlango ukafunguliwa taratibu na kisha mtu alijivesha koti jeusi kwa kujifunika kichwa chake kupitia kofia ya koti hilo. Akajitokeza hapo mlangoni. Ile kofia ilimfanya siweze kuonekana kwa uzuri sura yake lakini Alikuwa ni mwanamke. Akafungua mlango taratibu baada kuingia ndani humo. Mkononi alishika ufunguo aliotumia kufungua kitasa cha mlango huo. Akaanza kuzipiga hatua kunyata kielekea upande wa vyumba vya nyumba hiyo. Akaufikia mlango wa chumba cha Fandi Kigan, akafungua, akazama ndani humo na kuyatua macho yake kitandani alipolala fofofu wa Fandi Kigan. Fandi Kigan alikuwa mbali usingizini wala sijui kwamba kuna kiumbe kilikuja kumvamia. Mtu yule akaufungua mlango taratibu na kuanza kuzipiga hatua kuelekea kwenye meza ile iliyowekwa bastora juu yake. Akaifikia, akanyanyua mkono wake na kuikamata ile bastora. Alianza kuikagua kwa kuitazama kila upande bastora ile. Akajikuta kiacha tabasamu. Akaikoki na kuielekeza pale kitandani alipolala Fandi Kigan. Akafanya kama anataka kushuti vile lakini akasita. Aliteremsha chini mkono wake ule wenye bastora akaingiza mkono wake mwingine kwenye koti lake alipotoka alitoka na uweje kondo akalibusu kabla hata ya kuliweka juu ya meza pale alipokuwa ameitoa ile bastora akaliacha na kwanza kuzipiga hatua kuondoka akiwa na bastora mkononi akafikia mlango na kufungua taratibu akauacha wazi na kuziendea hatua na kufuata mlango wa sebleni akafungua taratibu na kutoka baada tu kuhakikisha ameshafika nje akaubamiza kwa nguvu mlango huo Kelele za mlango huo ziliweza kumfikia Fandi Kigan pale kitandani alipokuwa melala. Alikurupuka kutaka kwenda kuiwai ile bastora aliyokuwa ameiacha pale juu ile meza, lakini hola hakuweza kuiona. 
Alishangaa, "Ha? Imekuaje?" Wakati akitoa huo mshangao alikutana na kitu kilichomshtua. Aliliona ua akijisemea huko akiatoa macho yake kilitazama lile ua mezani. Ndipo kumbukumbu za muuaji kule airport akilichomoa ua kama lile aliloliona hapo nyumbani kwake likamjia wazo hilo. Ha? Alitoka na mshtuko kwa nguvu huku pesa kieleke kitandani. Akaielekea kitanda mchangoni akatoa mshtuko kwa nguvu huku pesa kieleke kwenye kitanda. Akachomua bastora yake aliyokuwa ameitunza maeneo hayo. Akaikamata na kuanza kuzipiga hatua kuelekea sebleni kwa uangalifu wa hali ya juu sana huku akijua kwamba muwaji bado yupo humo ndani. Taratibu aliendeleza kuzipiga hatua na kufika mpaka sebleni lakini hola hakumuona mtu yoyote yule. Alijaribu kuingia kila chumba kwa uangalifu lakini hakuna yeyote aliyoweza kumuona zaidi ya upweke wa kila siku uliozoeleka ndani ya nyumba hiyo ya msela. Alielekea sebleni. Alipokuta mlango ukiwa wazi. Ha, shit. Ina maana huyu fala amekuja mpaka huko ndani. Alizungumza akionyesha michukia huku akiufungua ule mlango. Alizipiga hatua na kusogelea moja ya sofa pale sebleni. Akajipotesha hapo huku akionyesha kuchoka kwa kweli. Msikilizaji, siku iliyofuata asubuhi nyumbani kwa kina Joyce familia nzima wakiwa kwenye meza ya chakula wakipata kifungua kinywa kabla hata kuanza safari kuelekea msibani nyumbani kwa kina Hansi. Mlango ulisikika ukibishwa hodi. Sijui nani tena. Hebu dada nenda kamfungulie mlango huyo anegonga. Mama alizungumza huku akitafuna kitu kinywani mwake. Naomi aliacha kunywa chai. Na kunyanyuka pale kitini alipokuwa meketi. Akasimama na kuzianzisha hatua kuelekea mlangoni kule. Akaufikia mlango na kufungua. Shikamoni. Alitoa salamu hiyo baada ya kukutana na wanawake watatu waliovaa kitana shati mlangoni hapo. Wote sura zao zilikuwa ni ngeni usoni mwake. Wakati kama rahaba ujambo, "Sijambo. Mama yupo?" "Eh, hey, yupo hapo. Yuko hapo Sebleni na kunywa chai." Na baba pia yupo nikawitieni wote. Kwa huku akiwa tazama usoni wanawake wawili kati ya watatu wale walipo waliopo mbele yake wakatazama na nyuso zao kabla hata kumtazama Naomi. Wakamwambia tupishe tuingie. Wakaingia ndani humo baada ya Naomi kuwapisha. Wakasimama sebleni wakimsubiri Naomi aliyekuwa kifunga mlango ili akawaitibi mkubwa huyo. Karibuni twendeni wapo hapo. Huko akionyesha kwa kidole mahali walipo mabosi zake. Walianza kuzipiga hatua moja moja wakiongozwa na Naomi kuelekea alipo mtu aliyekuwa na mhitaji. Walifanikiwa kufika. Habari zenu. Mmoja wa wanawake wale watatu akasalimia. Huku akiatoa macho yake mezani pale kulipokuwa kuna watu wote wakitazama upande wao. Nzuri. Mzee mwenye nyumba akaitikia salamu hiyo huko akiwatazama tayari kwa kupokea taarifa za ujio wao. <sighs> Mimi naitwa Fandi Zuhura ni afisa wa jeshi la polisi kituo cha Mwananyamala B na hao wenzangu nao ni polisi. Alinyamaza kidogo kisha akameza mate kabla ya kuendelea. Tumekuja hapa kwa ajili ya kukuchukua mama unahitaji kituoni. Nani mimi? Ndio mama. Kuna shida gani? Si tumepewa toa mama. Kwa ni oda kutoka juu wala hatukuhoji kwa nini. Nadhani mengine utayafahamu huko kwa kitwani tukishafika. Askari yule alijitambulisha kwa jina la Zuhura alizungumza hivyo. Mwanangu. Suna namba zile za Fandi Kigan. Hebu mpige muulize maana mimi atasielewa. Mama huyo alizungumza akionyesha kuchanganyikiwa huko akimtazama Joyce. Hebu ngoja kwanza. Baba Joyce alianza kuzungumza. Nyie mmefika hapa, mmejitambulisha ndiyo? Lakini mbona hamjaonesha vitambulisho ambavyo vingethibitisha hilo ambalo mnaliongelea? Bila kupoteza muda askari wale wote watatu wakachomo vitambulisho vyao na kumuoneshea mzee huyo. Mzee akakamata kitambulisho kimoja na kuanza kukichunguza. Baada ya muda kazi ya chepumzi ndefu huko akimkabidhi yule askari kitambulisho chake. Akamgukia mkewe kabla kuanza kuzungumza. 
Nenda kwa sikiliza. Mume wangu, sasa niende huko ninakosa gani mimi? Hebu nisikilize mimi mumeo. Wewe nenda na sisi tunakuja nyuma yako. Nipo tayari tusiende kwenye msiba lakini tujue kwa nini wanakuchukua. Ah. Ah, ngoe basi nimalize kunywa chai basi. Mzee akao gikio la askari baada ya kauli hiyo kutoka kwa mkewe. Mumsibiri amalizie. Pumzike ni pale. Aliweleza huko akiwa tazama usoni kwa zamu. Hawakuleta ubishi, wakazipiga hatua kusogea sebleni na kujiketisha kwenye masofa. Hata walipopelekewa chai waligoma kabisa na kuisha kushukuru tu. Baada ya mwana mama huyo kumaliza kupata kifungua kinywa kile, alijinyanyua kutoka pale mezani na kuzipiga hatua kuelekea kule walipoketi askari wale baada ya kuagana na familia yake. Akamwambia nipo tayari. Alizungumza mbele ya askari wale ambao tendo lilofuata ni kujinyanyua askari hao. Wakazianza hatua kuelekea nje walipokuwa na mama Joyce. Joyce na baba Joyce nao hata hawakutaka kupoteza muda wakajinyanyua na kuwafuata. Wale askari wakaingia ndani ya gari yao waliokuwa wameingesha nje ukuta wa nyumba hiyo. Huku nyuma Joyce akiwa na baba yake pia waliingia ndani ya gari ya baba yake na kuanza kuifukuza ile gari ya askari wale iliyoingiza gear na kuchomoka lile eneo. Muda mchache baadaye walifanikiwa kufika nje kituo cha polisi cha Mwananye Marabi. Wakaingesha gari hiyo eneo maalum la kuingesha magari. Milango ikafunguliwa na ndipo wale askari wakatelemka wakiwa na mama Joyce. Wakazipiga hatua kuelekea na ndani. Msikilizaji, muda mfupi baadaye gari aliyomo Joyce na baba yake ikawasiri na kusimama nje kituo hicho. Milango ikafunguliwa na Joyce akashuka kifuatio na baba yake. Wakaifunga milango hiyo ya gari na kuianza hatua kuelekea ndani kituo hiko cha polisi. Wakafika mapokezi. Habari yako? Mzee alisalimia akimtazama askari mmoja kati ya askari watatu waliokuwa kisikiliza raia mapokezi ni hapo. Salama karibu mzee. Huku akimtazama na Joyce usoni. Asante mimi namuulizia mke wangu maana ni amechukuliwa muda sio mrefu tokiwa nyumbani na kusema kwamba anahitajika kituo ni hapa. Sasa hatujafahamu shida ni nini. Mke wangu anaitwa nani? Anaitwa Gripina Vincent Tishabanga. Aha, huyu mama aliyeingizwa ndani muda mfupi lopita? Sijui ila itakuwa ndiye yeye. Alichukuliwa na afande watatu wa kike mmoja akijitambulisha yeye ni afande zura. Aha, kumbe yule mama. Alizungumza hivyo yule wa mapokezini kuonesha kwamba ameshamtambua huyo ambaye wanamuulizia. Sasa mama huyo yupo kwenye mahojiano maalum. Sasa hivi amewezi kutambua shida yake labda mumsubiri mpaka amalize mahojiano hayo. Inaweza kachukua muda gani afande? Inategemeana na majibu yake. Lakini ni kwa nini amechukuliwa yeye kuna lolote lile ambalo wewe unalifahamu? Hapana kwa kweli. Kwani hao walikuja kumchukua hawakueleza shida ni nini? Hawakuniambia umesema hawafahamu. Eh basi kama wao hawafahamu na mimi siwezi kufahamu. Kwa kuwa wao ndio waliotumwa. Nyie wasibirini pale nje itakapokuwa tayari mtaitwa au kuambiwa kinachoendelea. Baba Joyce akaziachia pumzi kwa nguvu baada ya kaudi hiyo. Hawakuwa na namna zaidi ya kuzipiga hatua kusogea chini ya mti wa monobaini kusubiri hati ya mama Mama Joyce. Nam, msikilizaji. Ndani ya kituo hicho ndani ya chumba kidogo kinachopitisha mwanga hafifu mno kwenye kiti cha mbao aliketi mama Joyce aliyejegemeza mikono yake juu ya meza kubwa ya mbao mbele meza hiyo kulipokuwa kuna kiti kingine cha mbao aliketi afandi Kigan akimtazama mama Joyce pasipo kuzungumza lolote ukimya ulitawala pasipo yeye kumwongelesha mwenzie chumbani humo wa kwanza kuvunja ukimya huo alikuwa ni afandi Kigan <laughs> unafahamu nini kuhusu kauli ya Zigzag. Zigzag. Unauliza unasema. Afande, si leo unazungumzia nini afande? Eti eh? Ndio afande. Nashangaa nimefuatwa nyumbani. Nimeletwa huku, alafu unaniuliza vitu visivyoeleka. Au ulikuwa na maana unataka ni kutafsiria hilo neno? Mbona utasema tu leo? Ukiona kiziwi anaanza kusikia baridi basi ujue kaanza kupona. Kigan alizungumza huko kinyanyua pale alipoketi. Akaizunguka ile meza na kwenda kusimama pembeni ya mwana mama huyo. Akamtazama kabla ya kuamua kuketi kwenye meza. Alipoegemeza upaja wake wa kushoto 
huku mgumu mwingine akiwa akautulisha chini. Unafahamu nini? Kifo cha Bidora Chazi Mhila. Mama Joyce akageuza uso wake kumtazama Fande huku akionesha kushtuka fulani hivi. Umeshtuka eh? Ilikwambia, ukimwona kiziwe nasikia baridi basi ujue kaanza kupona. Afande, mimi hata sielewi nini unachozungumzia. Huyo mtu namfahamu kuwa aliuawa na mwanaye. Na mwanaye mwenyewe yupo gerezani. Sasa anatumikia kifungo chake cha maisha. Sasa iweje unaniuliza kuhusu mtu ambaye kesi yake ilishasikilizwa na hukumu ilishapita? Tulie mama. Tena utulie. Usifikirie unaongea na yule house girl wako kutokea kijijini huko. Ambapo hata umeme ukifika, basi mwenyekiti ndo anapata umeme mwingi. Nitakuharibu. Unaongea na serikali, mwakilishi wa IGP ambaye anawakilisha rais. Sasa jaribu kujibu kila kitu kwa heshima na taadhima, tumeelewana. Alisema afande Kigane huku akijinyanyua pale alipoketi na kuzunguka meza kurejea kwenye kiti aliponyanyuka awali. Akafika na kuketi. Mama, umesema Bidora aliuawa na mwanae. Unaweza kuniambia kisa cha kijana huyo kuamua kumshambulia mama yake? Alizungumza Fande Kigan huko akimtazama usoni kwa uso usioonesha masihara. Mama Joyce akainamisha uso wake chini kama mtu anayekumbuka kitu kabla ya kunyanyua na kuutazamisha alipoketi ya Fande Kigan. <sighs> kwa kweli jinsi ninavyojua mimi ni kuwa kijana huyo ambaye aliwahi kumchumbia binti yangu, alimua maaki mara baada mama huyo kuto kumpenda binti yangu. Oh Vivi upande wako ulikuwa kiridhika na ndoa ya Brian na binti yako? <sighs> Mama si nimekuuliza. Ah, kusema kweli sikuridhia. Kwa nini? Kwa sababu lengo langu kwa binti yangu halikuwa limetimia. Lengo gani hilo? Nilihitaji mwanangu akasome nje, kwa hiyo sikutaka ajihusishe na mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo ndo kama ufanye uamuzi wa kuua kila mwanaume anayekuwa karibu na binti yako, si ndio? Mama Joyce aliyetoa macho yake pima baada ya swali hilo kutoka kwa Fandiki gani aliyekuwa akimtumbulia macho. Hivi sijasikia au umeulizaje? Unatarajia kupona lini tatizo la masikio? Ndipo tuendeleze mahojiano. Jamani afande, kwa nini unanitunumu mimi ndiye nileua? Kwa nini eti? Napata faida gani mimi nikikatisha uhai wa binadamu wenzangu? Ina maana afande umeshindwa kufanya kazi yako ipasavyo na kuamua kunipachikia mimi kesi hiyo, si ndio? Ingekuwa mimi nafanya yote hayo, ningehangaika kusali usiku na mchana mwanangu awe salama kutokana na huu huyo muuaji. Eh? Ningehangaika ningehangaika kushirikiana na mwanangu kuja kuripoti kituoni? Ndio kweli na kiri kutokupenda binti yangu asiolewe, lakini sio sio kwa njia kinyama namna hiyo afande. Umesha pona tatizo lako la kusikia. Sina tatizo hilo afande. Ah, niambie, kwenye ile bastora fingerprints zako zilifuata nini? Bastora? Ina maana umerudia tatizo la kuto kusikia. Hapana. Nashangaa hiyo bastora wakati katika maisha yangu sijawahi kabisa kukutana hata na bastora. Yaani ile kukutana nayo tu? Ah, hata kuigusa sijawahi. Sasa unaniulizaje kuhusu bastora afande? Leo utabaki home mpaka pale utakapoamua kusema ukweli au ukweli utapojulikana wenyewe. Alizungumza Fande Kigan huko akimkazia macho mama huyo. Hakupoteza muda akageuka tayari kwa ajili ya kuweza kuondoka. Wewe Fande hivi kweli wewe ni kichaa eh? Utenekaji humo wakati mimi sijui lolote lile eh? Ningekuwa nafahamu si ningeshasema. Huo muda unaotumia kupiga kelele bora hata ungetumia kuzungumza ukweli ningekusaidia sana. Afande Kigane aliarusha maneno hayo huku akiwa ameshafika mlangoni. Akafungua mlango na kutoka kabla hajaufunga kwa nje ya kutumia kufuli. Huyo Afande Kigane akazipiga hatua kuelekea nje. Nje huko alikutana na Joyce na baba yake ambao baada ya kumuona yeye wakasimama tayari kwa ajili ya kuzungumza naye. Hata yeye alipoona akazipiga hatua kuwafuata kisha akawafikia. Habari yako mzee? Alisalimia huku akimpatia mkono baba Joyce. Baba Joyce akaupokea. 
Eh, kuna, kuna bari gani? Mke wangu vipi ana shida gani? Ah, baba wala usiogope mke wako sema salama kabisa na inawezekana hii ikawa ndo salama kwa salama wake au hata kwa binti yake pia. Kwa hiyo bado tupo kwenye uchunguzi baada ya kuona alama za vidole vyake kwenye bastori ambayo ilitumiwa na muuaji. Akakatisha mazungumzo yake mara baada ya masikio yake kupokea sauti ya mlio wa simu yake kutokea katika mfuko wa suruali yake. Oh, sorry. Alizungumza fundi kigani huko akiingiza mkono wake wa kuume katika mfuko wa suruali hiyo. Akatoka na ile simu. Akaipokea na kuisogeza karibu na sikio lake la kushoto baada ya kumtambua mpigaji. Halo fundi. Eh hey, jambo fundi. Sauti upande wa pili ikasabai ndani ya sikio la Kigan. Jambo. Tupo nyumbani kwa huyo mama. Tumeingia ndani, tumesearch kila mahali, hakuna tulipoikuta hiyo bastora. <sighs> Message vizuri kweli. Ya. Yeah. Ndio mkuu. Hapo nyumbani nimemkuta nani? Alizungumza afande kigani huku akiatazamisha macho yake kwa Joyce na baba yake waliokuwa kimtazama. Hapa tumemkuta binti wa kazi anaitwa Naomi. Mejaribu kumoji chochote kuhusu mazingira ya ndani hapo? Ah, afande huyu bwana ni kama kachubuka kichwani maana unamuuliza hili anajibu mbele nyuma mbele nyuma mbele nyuma mbele nyuma nyuma mbele. Okay, achana naye. Rudi ni tutajua nini kufanya. Sawa afande. Sim ikakatwa. Afande kigani akairudisha simu yake mfukoni akaogokea Joyce na baba yake. Kondo hivyo mse wangu. Uchunguzi kikamilika mambo yatakaa sawa. Alizungumza afande kigani huko akispiga tu kutaka kuondoka. Ah, sasa leo hatuwezi tukondoka naye. Alizungumza babake Joyce huko akimfuata afande Kigan. Ya mze wangu haiwezekani kwa sababu bado tupo kwenye hatua za uchunguzi. Alizungumza afande Kigan, baba Joyce akaziachia pumzi kwa nguvu kabla ya kuamua kusimama akishikilia kiuno chake. Kwa hiyo baba tunafanyaje sasa? Joyce alitupia swali hilo akionesha kutokuelewa kinachoendelea. Twende nyumbani binti yangu. Tutapata akili huko nyumbani. Wakaingia ndani ya gari na kuishia zao. Naam. Msikilizaji. Baada ya siku tatu, afande kigani akiwa kitoni anaendelea na harakati zake, mara simu yake iliyokuwa ameitulisha mezani ikaanza kuita. Akaitazama alipogundua ya kwamba alikuwa ni Joyce, akaipokea upesi sana. Hello? Kabla upande wa pili kuzungumza lolote, ikaanza kusikika sauti kilia. Hello. Joyce. Hello. Kuna nini? Akanyuka pale alipoketi afande kigani na kusimama. Akazipiga tu kuelekea nje huko akiendelea kuhoji ndani ya simu hiyo. <laughs> nini? Ye vitokea mauaji mengine afande nilipokuwa supermarket yamekuwaje hayo mauaji ni yale yale kama siku zote mkaka watu alikuwa kiniongelesha lakini ghafla akatanikwa risasi na kufariki vipi huwa limetumwa ndio fande huwa lile lile oh shit maana gani nipo nyumbani saa hizi mauaji yametokea wapi iko cheni maiti imeshachukuliwa Walikuja polisi nikaondoka kwa sababu sikutaka kuchukuliwa kama shahidi wa mauaji. Sawa, take care. Alizungumza afande kigani huku akishusha simu hiyo kabla hata kuikata. Akaingiza simu mfukoni na kubaki ameganda pale pale nje kitafakari kitu. Akazipiga hatua kurejea kituoni. Lakini safari hii hakuingia ofisini alipokuwa ametoka awali. Alimwa kuzipiga hatua moja kwa moja kuelekea kwenye kile chumba alichomwacha mama Joyce akafungua mlango na kuzama ndani. Akafunga mlango na kuzipiga tu kumsogelea. Mama Joyce alikuwa ameketi kwenye kiti huku akimtazama Afande Kigan, alikuwa akizipiga hatua kumfuata. Afande Kigan akafika na kuketi mbele ya meza kulipokuwa kuna kiti kile cha mbao. Akagandisha uso kumtazama Mama Joyce. Ukimi ukakatiza kati yao, 
huko kila mmoja kimtazama mwenyezie kama vile kuna kitu alikuwa na kisoma kutoka kwa mwingine. Afando tuneka hapa mpaka lini. Mama Joyce ndiye aliyekuwa kwanza kukata ukimia huo. Afande kigeni akazishusha pumzi kwa nguvu mara baada ya swali hilo. Alijiweka sawa kabla kwanza kuzungumza. <sighs> Mama hapa ulipo umeshaguswa hata kidogo mwili wako. Mama Joyce hakujibu chochote zaidi ya kuendelea kumtazama tu Afande Kigan. Afande Kigan akaendelea kuzungumza. <laughs> Hujawahi, ndio? Na kama umeshawahi, basi ndio wakati wa kumripoti aliyefanya hivyo. Lengo la kukuweka hapa ni kulinda usalama wako. Inawekana muwaje anaendelea kuua wanaume. Lakini wakati huo anakutafuta nayo pia. Hujiulize kwa nini waliamua kutumia fingerprint zako? Hmm? Lazima wanahitaji kukuingiza katika matatizo nawe pia. Kwa na kuomba uwe mpole eneo hili. Kipindi tunaendelea na uchunguzi na kutambua mauaji ni nani. Mama Joyce alibaki kimya. Aliilamisha uso wake chini. Kwa hiyo kuletwa hapa ni kwa ajili ya mateso. Eh? Umeletwa hapa kwa ajili ya usalama wako, sio kwa ajili ya mateso. Ndio maana unaona unakula vizuri na unaachwa bila hata mateso yoyote yale na upo chumba cha peke yako. Ambacho hakina mfungo mwingine yoyote wala harufu nzemu mkojo mikojo. Umeelewa? Uwe na wakati mwema. Alisimama mara baada ya kumaliza kuzungumza maneno hayo. Huyo akaanza kuzipiga tu kuondoka. Lakini ghafla akasikia, "Afande." Mama Joyce aliita, "Afande kiga na akasimama kabla kwa kugeuka. Binti yangu anaendelaje?" Anaendelea vizuri yuko poa. Mama Joyce akabaki kimya baada ya jibu hilo, afande akigeuka na kuzianza hatua za kuondoka. Msikilizaji, Eneo la ba mida ya sakumi za jioni walionekana maafande wawili wakiwa wameketi kwenye kiti viwili wakizunguka meza yenye vinywaji. Afande Kigan pamoja na rafiki yake aliyekuwa anajulikana kwa jina la Afande Justin lakini kwa umuhimu wa muda wa watu wakaamua tu kumpipisha na kumuita Afande Tin walikuwa katika mavazi ya kiraia. <sighs> Leo rafiki yangu na shindo atakuelewa ni nani huyu anefanya mauaji haya ya wanaume wanaojaribu kuwa karibu na yule binti. Unajua anachanganyikiwa kabisa maana awali nilikuwa nikijua labda ni mama yake, yani mama Joyce, lakini licha kumweka kizuizini, mauaji bado yanaendelea. Alizungumza Afande Kigan huko akisonya sonya. Afande Justin akachukua glasi iliyojaa maji ya kileo na kuipeleka kinywani mwake kabla ya kuirudisha chini ikiwa liko nusu. Unajua nini? Huko akimalizia kumeza lile funda lililopo kinywani mwake, akaendelea kuzungumza baada ya funda hilo kupita kwa mwake. <coughs> Hapo ulivyo nieleza tangu mwanzo mpaka sasa. Kwa akili ya kawaida kabisa, huyu mwanaume wake aliyeua mpaka mama yake ndo atakuwa muhusika. Maana haiwezekani mtu umuue mpaka mama yako kwa sababu ya mwanamke. Alafu mwanamke huyo huyo azingue unafikiri utawacha salama kweli wanaume watakao mfuatilia ah, lakini tini kumbuka huyu jamaa yuko gerezani sasa hivi come on kigan hilo halina shida hivi surishawe kufuatilia ile movie ya kihindi ile eh inaitwaje ile sijui mpaka kuna demo hivi jamaa anaenda kufanya mauaji alafu gerezani kwa kweli alikuwa amefungwa anatumia tu anamtumia tu hiyo demo kubadilisha muonekano wake anaenda kufanya mauaji alafu ni gerezani kwa kuwa alikuwa amefungwa anamtumia huyo demu kubadilisha tu muonekano kuwa kama yeye. Ah. Okay, nishaipata. Eh hey, ndio hivyo. Sasa kwa nini unakataa hilo? Wakati kile kinachofanyika katika michezo ya kuigiza, huwa ni walisia kabisa katika maisha ya jamii fulani. So hapo ninachokiona ni kumchunguza huyu jamaa. Ikiwezekana weka mtu kule gerezani. Kwa siri sana awe anamchunguza. Yaani mimi naamini kabisa huyo huyo tu. Hakuna mwingine. <coughs> Inawezekana eh? Ya. Yeah. Asilimia asilimia zangu zote zinaelekea kwake. Eh, <laughs> sasa na hili neno la zigzag. 
kabla afande Kigen hajalitaji hilo neno. Masikio yake yakapokelewa na jamaa aliketi kwenye kiti cha pembeni. Alafu na hili neno zigzag Kabla hafande Kigen hajalitaja hilo neno masikio yake yakapokelewa na jamaa aliketi kwenye kiti cha pembeni yao akilitaja neno hilo la zigzag kupitia simu yake iliyopo sikioni mwake. Afande Kigen akagandisha uso wake akimtazama huyo mtu ambaye alikata simu hiyo mara tu baada ya kulitaja hilo neno. Mtu yule wala hakudumu akajinyanyua mahali hapo alipoketi na kuchukua simu zake tatu zilizokuwa juu ya meza pembeni ya chupa ya bia iliyobaki nyeupe. Akaanza kuzipigia tu kuondoka. Oya, tin. Huyu sio kukuwa wa kumwacha huyu. Inawezekana anafahamu chochote kuhusu hili neno la zigzag. Afande Kigen alizungumza huko kijinyanyua kutoka eneo lile alipokuwa meketi. Afande tin naye hakubaki nyuma. Wakazianza hatua kumfuata mwanaume yule aliyevalia suruali ya jinsi ya blue huko juu akiwa na fulani nyeupe iliyo bana kiasi cha kumfanya kitambi chake kionekane vyema kabisa. Shingoni alikuwa na chini ya dhahabu zaidi ya moja. Katika vidole vyake vitatu vya mkono wake wa kushoto, alikuwa na peti ya dhahabu pia. Alikuwa akitembea mwendo wa haraka haraka kutoka ndani ya bahi hiyo. Hakujua kwamba nyuma yake makachero wawili wa jeshi la polisi walikuwa kimfuatilia. Akiwa ameshafika nje, akielekea mahali alipoingesha gari aliyokuwa amekuja nayo. Mara simu yake iliyopo mfukoni, ukiachana na zile tatu alizoshikilia mkononi zikaanza kuita akasimama kabla ya kuingiza mkono mfukoni na kuitoa simu hiyo akaipokea na kuiweka sikioni mwake He Alitoa mguno mshangao kabla kugeuka nyuma alipona askari wale wawili wakiwa wamesimama wakimtazama huku mikono yao wakiwa wameikunja kifuani mwao Aliteremsha simu ile taratibu kutokea sikioni mwake afande kigani akazipiga hatua kumsogelea Vipi mshamaliza mazungumzo yako Alimtupia swali hilo baada ya kumfikia jamaa kabaki tu amezubaa. Zigzag. Afande Kigen alizungumza huko akimtazama usoni jamaa huyo, sambamba na kulijenga tabasamu pana usoni mwake. Jamaa kabaki amedua watu akimtazama Afande Kigen na Afande Justin kwa zamu. Lakini ghafla risasi tatu zikatua kichwani mwa jamaa yule. Afande Kigen na Afande Justin wakashtuka na ndipo wakageuza nyuso zao kutazama kule risasi zilipokuwa zimetokea. Wakamona mtu akiporomokea chini kutokea juu ya kichugu. Huku akiwa ameshika SMG mkononi mwake. Hey, Tin. It's urgent. Wakachoma bastora zao viunoni baada ya Fandi Kigen kutoka uli hiyo. Lakini kabla ya kufanya chochote, wakasachi yule jamaa alipigwa risasi na kufariki. Wakachukua simu zake zote na baadhi ya vitu muhimu katika uchunguzi wao. Wakaanza kuzipiga hatua kuelekea kule mtu yule alipokuwa amekimbilia. Mpaka unafika kwenye kichugu kile tayari jamaa alishapotea muda sana. Hata walipotazama kila pande chini ya kichugu hicho hawakuona uelekeo wa mtu yule. Shit. Afande Kigen akazungumza hivyo huku akikita chini baada ya kuona tukio la pili linafanyika mbele yake pasipo kuchukua tu yoyote ile. Wakarudi pale eneo la tukio na kupiga simu kituo kilichopo karibu na eneo hilo na kuamuru waje kuifuata maiti mara baada ya kuambia kwamba kumetokea shambulio. Hawakupoteza muda wakaondoka wakiona simu zile za marehemu. Safari yao ilikomea nyumbani kwa Afande Kigan, wakaingia ndani na, na kwa kuwa tayari giza lilishaanza kuingia. Wakaziwasha taa za nyumba hiyo. Mara baada ya kushata hiyo sebuleni hapo, walikutana na kitu cha kushangaza kilichowasababisha wayatoe macho yao pima kwa mshangao. Walibaki wanashangaa kwa pamoja kabla ya kugeuza nyuso zao kuangaliana. <sighs> yani Mwaje amekuja hapa? Afande Kigan alishtuka hivyo akizungumza kwa mchango mkubwa huku akiwa amepandisha uso wake akimtazama Afande Tini. Akautoa uso wake kutazama ndani mule sakafuni kulipopokelea mshtuko wao. Alianza kuzipiga hatua kusogelea eneo hilo. Alifika lile eneo. Akachuchuma kuokota ua jekundu lililokuwa sakafuni sehemu ya wazi kabla ya kusimama. Ua hilo ndilo linalotumiwa na muaji. Afande Justin alimuuliza swali afande Kigan. Ya. Yeah. Ni design ya ua hili hili. Inaelekea muda mfupi alikwepo hapa. Hii ni mara ya pili kuingia hapa. Mara baada ile ya kwanza kuingia kipindi kimelala. 
we. Alishawa kuingia wewe ukiwa umelala mdani? Ya. Yeah. Aliingia aja. Hata najua basi sijui. Sasa. Mm. Ukujaribu kuchukua alama za vidole katika ili uwa pia? Nilishajaribu, lakini hakuna alama yoyote ile iliyoweza kupatikana kwenye hili uwa. Alizungumza afande Kigan huku akilitupa lile uwa na kuelekea kwenye moja ya sofa sebuleni hapo. Akaketi huku akifuatiwa na afande Tindi aliyeketi pembeni yake. Naam. Afande Kigan bila kuchelewa alizitoa simu tatu mfukoni mwake alizochukua kutokea kwenye mfuko yule jamaa aliyetandikwa lisasi mbele yake. Afande Justin naye akatoa simu moja pamoja na kijitabu kidogo, flash moja na memory card moja alivyovitoa mfukoni mwa yule bwana aliyekuwa ameuawa. Akaweka mezani pia. Tasa hapa tuchunguze kila simu moja. Kwanza kwenye message WhatsApp na ikiwezekana na email pia. Ah. Uh, Tunaweza tukambulie kitu. Afande Kigan alizungumza huku akichukua simu moja kati ya zile tatu alizoziacha mezani ikakamilisha hesabu ya simu nne. Justin naye akafanya hivyo. Walichunguza simu zote pasipo kuona chochote ambacho kingeweza kuwasaidia katika uchunguzi wao. Lakini kipindi wameziacha simu hizo mezani wakiona shughulika na kile kijitabu kuna simu moja ikatoa mwanga uliomurika mara mbili kabla hata ya kuzima. Message hiyo Afande Kigan alijisemea huko kinyosha mkono wake kuichukua simu ile. Akaikamatia mkono ni mwake na kwanza kufungua ule ujumbe ulioingia katika hiyo simu. Zag alijisemea kabla ya kuanza kusoma ujumbe huo uliotoka kwa mtu maji aliyesebiwa kwa jina la Zag. Toka mahari hapo haraka sana. Afande Kigan alisoma ujumbe ule kwa sauti. Mwenzake akageuza uso kumtazama kabla kumpachika swali. Ametumiwa sasa hivi? Ndio. <laughs> sasa inelekea aliye uh, kabla hajamaliza alilotaka kulizungumza. Afande Kigan aliwahi kuzungumza kupinga kauli yake ndio baada ya kutazama muda uliotuma ule ujumbe. Hapana <laughs> bwana. Nikomba ujumbe umechelewa kuingia. Hapa inaonesha umeingia saa kumi kasoro. Huu si ndio ule muda tuliokuwa pale ba Ndio. Basi ni wazi kuna tukio alikuwa akitaka kulifanya. Ila ikabidi wamgairishe. Lakini ujumbe umechelewa kufika. Na kwa nini wamuue sasa? Au walijua atatoa siri zao nini? <sighs> hilo sio swali la kujiuliza mzee. Ni kupigia mstari tu ndio jibu hilo. <laughs> Na huyu Zag. Na Ona kama zinaenda na ile kauli ya zigzag. Enezgana zig naye akawa ni mtu. Ya, yeah, inawezekana. Hebu jaribu kusearch ile jina la zig kwenye contact unaweza kaliona. Huko na yeye akichukua simu kujaribu kufanya hivyo. Afande Kigan naye alianza kutafuta jina hilo lakini hakuweza kuona. Hata alipochukua simu nyingine pia haikuleta jina la zig na upande wa Afande Justin pia. Ilikuwa ni hivyo hivyo, hakuweza kuona. Hebu jaribu kutazama jina. Alilo sajiria leniyo. Afande Justin alitoa wazo hilo. <coughs> Sasa leni ipi? Hiyo ya Zag. Alituma message. Afande Kigan akafuatisha ushauri kwa kufanya hilo zoezi na baada tu zote mwisho wa siku jina likaja bado na kupenda Joyce. Afande Kigan aliyechia sonyo baada ya kusoma jina hilo kwenye simu yake baada ya kuulizia majina iliyosajiliwa ile namba. Kwa hiyo hilo ndo jina lake? Ndio. Hebu mtumie namba hiyo Freddy atupe taarifa zake. Hakuna lolote hapo. Afande Kigan alizungumza huku akiegemeza mgongo wake kwenye kochi akionesha mechoshwa. Kwa nini unasema hivyo? Afande Justin alimoji Afande Kigan 
huku akiona tazamana. <sighs> Hii namba ndio ambayo inamsumbua Joyce. Nilishawahi mtumia Freddy. Aitafute lakini anisha tu kusema namba kwenye system waipo. Hmm? Kwa ni so Tanzania yu? Ni ya Tanzania mzee, lakini ndio hivyo. Mara simu ikawaka tena kama ilivyo kuwa hapo awali na kufanya wote wanyamaze na macho yao wayangalie kwenye simu ile waliokuwa meiacha mezani. Afande Kigan akajinyanyua pale kwenye kochi alipokuwa amegemeza mgongo wake na kuketi vyema kabla kuikamata simu ile. Akaunyanyua mkono wake haraka kuipeleka simu ile karibu kabisa na uso wake. Akafungua ujumbe ule na kuanza kusoma. Bigi anakuja hapo. Radaba umkabizi flash. Afande Kigan aligeuza uso wake upesi mezani ile kwa flash ile mara baada ya kusoma ujumbe huo kimoyo moyo. Afande Justin akanyanyua uso wake kumtazama kwa shauku sana rafiki yake kutaka kufahamu amekutana na ujumbe gani. <sighs> Oya, ni wait. Afande Kigan alizungumza huko kijinyanyua pale alipokuwa miketi na kuelekea upande wa vyumba mara baada ya simu ile kuiacha pale mezani. Afande Justin akainya kweli simu na kusoma ule ujumbe. Akaiweka simu chini mara baada ya kumaliza kusoma ule ujumbe. Dakika chache baadaye Afande Kigan akarejea huku mkono mmoja akiwa ameshikilia laptop na mkono mwingine akiwa ameshikilia chaja yake. Akaiweka ile laptop mezani kisha akachomeka chaja kwenye soketi iliyo karibu na eneo hilo. Akaunganisha chaja ile na laptop kisha kaiwasha. Akaketi pale alipokuwa amenyanyuka awali akisubiri laptop hiyo iweze kuwaka. Sekunde stini zilipita ndipo laptop ikafanikiwa kuwaka na kila kitu kikawa kiko sawa kabisa. Sasa <sighs> hapa ndo penyewe. Akazungumza Afande Kigan huku akikamatia ile flash kisha akaipachika kwenye poti za laptop hiyo. Wakati laptop hiyo ikitambuliwa na window ya laptop hiyo Sauti ya kuanguka kwa chombo cha plastiki kutokea jikoni kasikika. Wote wakanyanyua vichwa vyao kutazama kule sauti hiyo ilipotokea. Wakaangaliana. Kaka, kuna mtu anaishi, unaishi, unaishi, unaishi naye ndani? Afande Justin alimuuliza swali hilo Afande Kigan. Afande Kigan akatikisa kichwa kukataa kabla ya kuchomoa bastora yake kiononi. Afande Tin naye akafanya hivyo. Wakasimama pale kwa uangalifu mkubwa sana wakaanza kuzipiga tua Zisizo toa sauti kuelekea eneo hilo lilipotokea kelele hizo. Hawakuwa wakienda moja kwa moja. Walikuwa kijibanza na kupiana nafasi ya kusonga mbele moja baada ya mwingine. Baada ya hatua hizo zote, hatimaye wakafika ndani ya chumba hicho na kuonesha bastora zao walizokuwa wamezikamatia mikono ni mwao kila pembe ya chumba hicho. Hapa kwa na yeyote. Walifanikiwa kuiona bakuli iliyokuwa imedondoka chini. <laughs> Itakuwa ni upepo tu. Afande Kigan alizungumza huko akina machini kuyokota ile bakuri lakini alipoikamata ile bakuli mkono ni mwake kuna kitu akagundua akakunja uso huko akigeuka kwa nguvu zote akageuzia uso wake upande wa dirisha ndipo alipokutana dirisha likiwa limekatwa wavu na kuacha tundu lililotosha kupitisha bakuli ile Ibakuli imepitishwa hapa wala sio huko ndani lakini kabla hawajafanya maamuzi yoyote kuhusiana na swala hilo masikio yao yakaipokea sauti ya mlango kibamizwa wakashtuka na kutoka jikoni humo huko wakikamatia sila zao mikononi mwao barabara kabisa walipofika pale sebleni hawakuziona zile simu wala chochote kile kilichotoka kwa yule jamaa aliyekuwa ameuawa mbele yao <sighs> tini it's urgent afande kigan aliachia yoyo huko akikimbilia mlangoni na kufungua mlango afande tini naye alikuwa nyuma yake akofungua mlango na kutoka nje alisimama kujaribu kuangalia kulia kwake na kushoto kulipokuwa na barabara ya mtaa hakuna chochote alichokiona kikiashiria kwamba watu wale wametoka ndani mwake aliona tu watu wakipita pita pamoja na boda boda chache zilizokuwa zikipita shit ah, come on afande kegan alizungumza kwa hasira akapiga mguu wake chini tini hakika sisi ni wazembe Siko kutoroka hapa hapa na mafunzo tuliyopitia. Hii inaonesha ni jinsi gani tulivyoenda mafunzo kula wali na marage tu mzee. Una kwa mara nyingine tunapoteza ushahidi hivi hivi. 
Afande Kigen alizungumza kwa hasira huku akijaribu kuendelea kutazama kama ataona chochote kitakachompa uhakika wa watu waliotoka ndani mwake na kutoroka na ushahidi. Lakini hakuna yeyote yule aliyeweza kumshuku. Mm. Au huyu muaji anatumia na uchawi nini? Afande Tini akajaribu kuhoji. Mwache tu. Kama natumia uchawi ya undumba, atajijua mwenyewe. Siku zote uchawi hauendi kwa mentali. Na za mwezi na roba ini tu. Hazizidi zaidi hapo. Na kuambia tili, lazima tapatikana ui muaji. Nimejiona kwa jinsi nilivyo kwa mzembe. Basili kusaisha makosa yangu. Kama nilikuwa na cheka, basi sasa nitapunguza. Kama sikuwa cha kabisa. Kama nilikuwa na leta utani, basi sasa hivi nitakuwa sura ya mbuzi. Mano na hae sasa masihara. Hae masere masihara ya inawefanya. Ndiyo ya inawekwamisha kazi. Huku muaji. Akikalia makaliwa yake ya siyo na faida. Kula kuku kwa mbrija. Huku akijisifu kwa mba. Hamitupige bao. Lazima nibadilike. Afande Kigen alizungumza kionesha ya kumanisha huku akirijenda ni mwake. Afande Tinnae akazipige hatuwa kumfuata. Nam. Siku zilizidi kusonga. Huku zile siku ilizopewa Afande Kigen na bosu wake. Zilizidi kukaribia kuisha. Kama alivyo muaidi Afande Tin basi ndivyo ilivyo kuwa. Ile kasi ufanyaji kazi ilo ngezeka. Na hata muda wa kulala ukapungua. Awali alikuwa kitumia masaa sita katika kulala lakini tangu hapo akawa kitumia masaa mawili tu. Mara nyingine ilikuwa ni risali moja au asilali kabisa kwa siku nzima. Na mara nyingi alikuwa kikesha nje ya nyumba ya akina Joyce. Hata alipokuwa kilala haikujulikana. Hayo masaa mawili alikuwa akiyatumia wapi haikujulikana kabisa. Nyumbani kwake alikuwa akifika mchana tu kubadili nguo. Safari hii aliamua kuwa karibu kabisa na Joyce kuliko kipindi chochote kile. Tena sana sana alizidi kuwa karibu naye kwa siri kila alipomuona kasimama na mwanaume. Lakini cha kushangaza kipindi chote hicho hakuna shambulizi lolote lililoweza kutokea. <sighs> Doivo rafiki yangu. Na mimi huu mpango ukifanikiwa tunaweza kumpata muaji. Afande Kigan alimaliza kuzungumza mara baada ya kumweleza rafiki yake. Afande Tini alimweleza mpango mzima atakaoweza kuufanya walipokuwa miketi kwenye rada ba. Tuge <coughs> yangu. Unawakika hiyo inaweza kuwa njia sahi ya kufanikiwa kumleta muaji anayetumia risasi na maua. Afande Kigan hakujibu kwa mdomo zaidi ya kutikisa tukicho kukubali. Sasa, huoni kwamba itahatarisha maisha ya huyo mtu. Hapana. Itakuwa hapo kwa kwa uhai wake. Pindi japo bali itakapo mkuta. Nitamblinda thiri ya kifo. Unawakika? Ndiyo. <clears throat> Unafikiri atakuwa nani sasa? Afande Kigan alicheta basamu huko akimtazama Afande Tin usoni. <sighs> Unafikiri atakuwa nani? Afande Kigan naye akamtupia swali hilo hilo Afande Justin. <sighs> Bado sijawaza. Afande Justin alijibu huko akimtazama Afande Kigan kwa shauku. Sasa mimi napendekeza uwe wewe. Mimi? Ndio. Ah. Kwa nini? Sababu zipo nyingi sana. Lakini sababu kubwa ni kwamba una mafunzo ya kipolisi yanayoweza kukusaidia kuokoa hai wako. Na pia Joyce hakutambui. Kwa hiyo inaweza kuleta uhalisia. Mm. Na mimi ndo nijitoe mwanga. Hakuna cha m wala mwe wala m. Isikiliza Fonde Justin. Hapo kazi imekwisha. Lazima jamaa alipe muda wetu na gharama zetu kudadiki zake. Sio sikukubali kisembe. Fonde Justin alinyanyua uso wake na kumtazama Fonde Kigan kabla hata hajacheka. 
Yes, man. It's urgent. Yeah, man. It's urgent. Akazungumza kwa sauti kabla ya kugongesha kiganja cha mkono wake na kiganja cha mkono wa Fande Kigen kwa nguvu. Kisha wakasugulishana vidole gumba vya wana. Hilo neno lilikuwa na ishara ya kubwa sana ya kwamba tayari kufanya jambo fulani. Wote wakajikuta wakifurahi na kunyanyua chupa za vileo na kuzimimina kwenye vinywaji vyao wakipiga tarumbeta kabla hata ya kushosha chini chupa hizo zilizojaa maji ya pombe awali na kubaki mtupu kabisa. Msikilizaji, sasa siku iliyofuata Afande Tini aliyevalia mavazi ya kisharubaro huku akiwa na macheni macheni kibao shingoni mwake pamoja na peti za dhahabu katika vidole vyake vya mikono yote huku kichwani akiwa amenogeshwa kwa kofia ya kapero aliyokuwa amewechisha na fulana nyekundu aliyokuwa amevaa alionekana katika mitaa ya barabara Tuangoma maeneo ya mwananyamara kisuani akimfuatilia Joyce aliyekuwa kizipiga hatua ndogo ndogo huku akichezea simu yake iliyopo kiganjani mwake Sister sister Hey sister Alianza kumuita huko akizidi kumsogelea. Joyce akageuka. Ndipo alipokutana na mwanaume huyo ambaye si katika aina ya wanaume anaowatsuhudu. Joyce alikuwa akipenda mno mwanaume. Wanaume ambao wanavalia mavazi ya suruali za vitambaa huko akichomekea kwa shati lilokole ya pasi. Kwa hiyo Joyce kugeuka huko akakutana na mwanaume si wa dizaini hiyo. Kulimfanya Joyce amdharau mwanaume huyo na kuendelea na safari yake. Dada, ah, simama basi tuongee mara moja. Unajua vile wote sisi ni binadamu na bitu sikilizane kidogo tuongee. Aliongea huyo jamaa akiwa tayari ameshamfikia Joyce. Joyce aliendelea na mwendo akiongoza mbele huko safari hii akiacha kuchezea simu. Afanditini alizidi kuendelea kuwa kinganganizi mno kwa Joyce. Joyce nisikilize kidogo. Joyce alisimama huko akionyesha mshangao mara baada ya mwanaume huyo asiyemfahamu kuweza kulifahamu jina lake. Aligeuza uso wake kumtazama Tini ambaye naye alisimama baada ya kusimama huko kwa Joyce. Joyce, umeliwaje umeliwaje jina langu? Tini aliacha tabasamu kabla hata kutazama pembeni kidogo huko akiisugua poa yake kwa kidole gumba. Akamgeukia Joyce, akamwambia Ivi. Unafikiri usipasta kama wewe hapa mtaani? Kuna ambaye hakutambui? Wewe ni star bwana. Alafu mkali. Afu wala ujisikii. Tini alizungumza kwa mbwembe huko akinesa nesa hivi kisha robaro. Nisikilize kaka. Ujumi sio aina ya wanawake hao unaofikiria. Unaelewa eh? Mimi najeshimu. Bas jaribu kuweka heshima na wewe pia. Sikia mrembo. Sikia 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 Joyce, sikia usiondoke basi, sikilize. Afanditini alizidi kwa kinganganizi na kumfanya Joyce asimame kwa ghadhabu mno. Afanditini aliacha tabasamu huko akisimama karibu na Joyce. Kwa nini unataka nini wewe kaka? Ehe, swali zuri sana hilo dadangu. Na ni swali ambalo nilikuwa nikilisubiri kwa muda mrefu sana. Adi nyamaza kidogo kisha kalijenga tabasamu usoni mwake kabla hata ya kuendelea. Ina mengi sana kuongea na wewe dadangu lakini kutokana na ufinyu wa muda nadhani sitomaliza maongezi yangu au huenda nikamaliza lakini maneno yakao yameenda tu pasipo hata kuyazingatia kwa sababu naona una haraka pia. Cha msingi nipatie namba yako ya simu. Wakati huo afande Tini akiendeleza mazungumzo hayo na Joyce katika engo moja karibu kabisa na eneo hilo alikuwaepo yule mtu muuaji mwenyewe mwenye huo jekundu akijaribu kutafuta namna ya kumshambulia afande Tini basi kujua huo ulikuwa ni mtego. Afande Kigen naye hakuwa mbali na hilo eneo. Alikuwa makini kweli kweli kutazamisha uso wake huku na kule kwa lengo la kutazama kama mtego aliyokuwa ameweka umeshakamatika au la. Wakati kiendelea na uchunguzi huo ndipo alipofanikiwa kumuona muuaji huyo akifunua koti lake tayari kabisa kwa kuchukua bastora yake iliyopo kiono ni mwake. Aliganda kimtazama vizuri muaji huyo. Ni kama vile sura yake haikuwa ngeni sana katika macho yake. Hakutaka kupoteza muda. Afande Kigan akaweka sawa kipaza sauti chake kidogo alichokuwa amekipachika katika sikio lake la kushoto 
na kuanza kuzungumza kwa sauti ya tahadhari. It's your agent. Wakati huo huo, akachomoa basto yake na kuikoki upesi kisha kuielekeza kwa yule muwaji aliyekuwa ameshaunyoosha mkono wake wenye bastora kuelekezea kwa fanditini. Kabla muwaji huyo hajafiatua risasi tayari afande Kigan alishafiatua risasi iliyopiga mkono ule wa muwaji uliokuwa ameshikilia bastora. Muwaji yule akayumba yumba na kufanya risasi ile aifiatue. Akaifiatua ile risasi na ikakosa shabaa. Shabaa ambayo yeye alikuwa amekusudia huku bastora kimdondo kachini. Akageuka na kukutana na Fande Kigan akiwa amenyoshia bastora upande wake. Muwaji yule ambaye ni mwanadada akapiga sarakasi kadhaa chini na kuinya kwa ile bastora ilikuwa imemdondoka pale chini. Hakujali jeraha alilokuwa amelipata. Alichukua ile bastora ili aanze naye kungurumisha moto kwa Fande Kigan. Fande Kigan aliyekuwa na zikwe parisasi hizo. Afande tin naye kule aliposimama alichoma bastora na kumwacha Joyce akiwa pale medoa. Alianza kushambulia kule alipomuaji. Muaji alipona ngoma inaenda enda kuwa ngumu. Ndipo akaamua kuzipiga sarakasi kadhaa kabla ya kusimama sawa na kujirusha juu ya ukuta uliopo eneo hilo bila hata kujali kwamba humo ndani kulikuwa kuna watu wakiishi. Akajitupia kwa ndani kabla ya kutupia risasi kadhaa zilizogonga ukuta. Afande Kigan na Afande Tin walipeana ishara fulani kabla hata ya Afande Tin kupanda juu ya ukuta huo na kudondokia ndani huko Afande Kigan akikimbiza miguu yake kuzunguka ukuta huo mrefu kwa lengo la kutokea upande wa pili Masikio yake yalipokea mirindimu ya risasi wakati akizipiga hatua hizo kwa upande wa pili Bibi umemwona? Ya, yeah, ameruka upande wa pili. Lakini namfuatilia. Afande Kigan ilibidi ongeze kasi kwa hii huko upande wa pili. Alipofanikiwa kufika upande huo, alimona yule muuaji mita hamsini, akikimbia huko akichechemea kuburuza mguu uliokuwa umedunguliwa kwa risasi. Punde ndipo Afande Tin alipotua chini kutokea juu ya ukuta huo. Wakaungana kuendelea kumfukuzia huko kimtitulia risasi wakati naye alipokuwa akijaribu kujibu mapigo. Lakini wakati wakiziendeleza mashambulizi hayo kuna gari aina ya salon ilikuja pale kwa kasi kutokea nyuma yao na kuwapita kwa kasi ile ile kabla ya kumiminiwa risasi za kushtukiza pindi ikiwapita. Risasi mbili kati ya risasi zilizorushwa kutokea kwenye gari ile zilifanikiwa kutua kwenye paja la Fande Kigan kwa kuwa alikuwa kwenye mwendo hivyo akapiga mweleka kabla hata kudondoka chini. Lakini hakudondoka kindezi bado alikuwa kizirindimbisha risasi kuelekea gari ile. Afanditini baada ya kuona mwenzake yupo katika hali ile, ilibidi sasa simami kumtazama. Lilikuwa ni kosa hilo. Kwa kufanya hivyo kuliopa nafasi watu waliomo kwenye gari ile kuweza kusimama. Waliweza kusimama ilipomfikia ule muwaji. Muwaji alipanda kwenye gari hiyo. Alipopanda tu ndani gari hiyo, muwaji yule alichoma mkono wake nje na kuonyoshia dole la kati afande Kigen na afande Tini kabla gari ile ijaanza kuondoka. Tini. Simisha bodaboda hiyo. Tuwafuatilie wale hakuna kuacha pumbavu zao. Afande Tini akanyosha mkono kusimamisha bodaboda iliyokuwa ikija upande wao, ikasimama. Vipi amefanyaje? Dereva wa bodaboda alihoji huko akimtazama Afande Kigan aliyekuwa kijinyanyua pale chini kwa kuchochemea. Wala hilo sio tulilo kuitia hapa. Afande Tini alizungumza kwa kumjibu ile bodaboda huko akikalia kiti cha bodaboda hiyo na kujisogeza kwa dereva. Ifuatere. Fateli gari. Akamwonyeshia gari iliyokuwa ikiishilia. Nyani majambazi nini? Bodaboda alihoji huko akiwa mwenye wasiwasi. Akaambiwa acha maswali wewe fuata uliloambiwa. La hasha uweze achie uskani sisi tuingie mzigoni. Alizungumza Fande Kigan. Alizungumza kibabe akiwa ameshakalia kiti cha bodaboda hiyo na kufanya iwe kama mishkaki vile. Dereva yule hakuwa na namna ilibidi afuatishe maagizo. Bastora zilizobebwa mikononi mwa mabwana hao zilimtisha mno dereva yule wa bodaboda. Sasa ili kuokoa maisha yake aliamua kufuatisha amri yao. Akaambia ongeza mwendo ongeza mwendo bwana. Tunataka tuwapate wale. Alizidi kuvuta mafuta kuifuatilia gari hiyo iliyokuwa ikiishia kwenye upeo wa macho yake mara baada kauli hiyo. 
Msikilizaji, bado dereva wa pikipiki alikuwa kivuta mafuta kuifunguzia gari hiyo ambayo tayari walishaingia kwenye barabara ya Kawawa wakielekea upande wa Moroko. Mule ndani ya gari, waliokuwemo ndani humo wala hawakuwa kifahamu kama nyuma walikuwa kifuatiliwa. Ndio kwanza walikuwa kisikiliza muziki uliofunguliwa kwa sauti ya jumno. Ndani mule kulikuwa kuna jumla ya watu watatu, wawili waliokuwepo tangu awali na mmoja ndiyo ile muwaji walikuwa wamemwokoa katika mikono ya maskari wale wenye uchu ya kuweza kumtambua next time uwe mwangalifu kabla hujaanza shambulizi mwanaume aliyekuwa ameketi nyuma gari lile alikuwa akishughulikia jeraha lililopo mgoni mwa muwaji yule alizungumza hivyo huku akiendeleza zoezi hilo kwa umakini mno Yule binti muwaji alikuwa anapiga tukelele za uchungu mara baada ya mwanaume yule kunganganiza kutoa risasi ndani ya jeraha hilo. Zigi. Tulia. Tulia. Mwanaume yule alizungumza kiubabe. Huko kimdhibiti binti muwaji kabla kufanikiwa kuiondosha risasi kutokea kwenye jeraha hilo. Akawahi kuchukua pamba na spiriti kisha kuanza kufutafuta damu kutokea kwenye tundu lilikuwa limebakia baada ya risasi kuweza kutoka. Mara ghafla alisikika mtu akiongea, "Mkuu, kuna pikipiki sielewi imebeba mshikaki. Imebeba watu zaidi ya mmoja. Muda mrefu ipo nyuma yetu. Bila shaka inatufuatilia sisi." Alizungumza dereva gali hiyo huko akielekeza macho yake kwenye side mirror ya upande wake. "Shit. Wakina nani hao?" Yule mwanaume alizungumza huko akiacha kuhudumia jeraha la mwenzie na kuelekeza uso wake kwenye kio hicho. Alicha sonyo la kiroho mbaya kweli kweli baada ya kuwatambua watu hao walikuwa wakiwafuatilia. <tos> Washenzi hao ni wale askari viherehere. Sasa hao dawa yao ni kufanya kama hatujaona. Tunaingia nao kambini hao. Wataka chukipata watendo kusimulia wenzao. Bullshit. Alizungumza ile mwanaume huko akimalizia na kuketi pale alipojinyanyua awali. Wale mambwela bado wanatufuatilia? Alipokelewa na swali hilo kutoka kwa binti ule muwaji. Eh. Wacha waipate show ambayo haitosaulika kwenye vinywa vya askari. Watakao ubakia bullshit zao hao. Alizungumza huko akiendelea kufunga jeraha lile kwa mwenzie. Gari iliendelea kuchanja mbuga msikilizaji. Ikaachana na barabara ya Kawawa, ikapita Morocco Square na kuikamata barabara ya Mwekibaki. Ilizidi kusonga mbele ile gari ikiiachia kulia barabara ya Old Bagamoyo. Ilizidi kuchanja mwendo huku pikipiki ile iliyowabeba afanikiga na tini ilikuwa inawafuatilia kwa karibu. Gari si ikaendelea bwana. Ikaendelea barabara hiyo mwa kibaki. Ikaacha kushoto barabara kuelekea mtaa wa migumbani. Ikakunja kuna kubwa ambayo mbele yake ilikutana na Shoppers Plaza na kuendelea mbele na kukutana na hospitali ya TMJ. Safari ilizidi kuendelea hadi ilipoachana na barabara hiyo ya mwa kibaki na kukunja kulia ilipokutana barabara ya ngome. Mafuta yalizidi kukanyagwa kuifuatisha barabara hiyo ya ngombe hadi ilipokunja upande wa kushoto kabla hawajifikia barabara kuelekea ubalozi Sultanate Oman iliyopo upande wa kushoto wao wakakunja kulia walipokutana na mtaa wa stadium huko walikutana na majumba makubwa makubwa kabla ya kupita barabara kadhaa za mitaa na kusimama nje ya jumba moja hivi ambalo lilikuwa limejificha yule mwanaume alikuwa akishughulikia jeraha la binti muwaji Akatoa simu yake na kubofia kabla hata kupata ramani ya jengo hilo kisha kabofi kitufe fulani vi katika simu hiyo geti likafunguka Wakazama ndani na kisha geti kufungwa kwa staili ile ile Afande Kigan pamoja na Afande Justin nao walikuwa wamejibanza wakisubiri waingie Wakajitokeza na kuzianza hatua kulifuata geti lile mara baada ya kumlipa pesa boda boda yule aliyekuwa anahitaji mzigo wake basi ulibeba hatua zao za haraka haraka na kwenda pale getini kusoma mazingira. Afanditini 
Akiwa katika harakati za kuligusa lile geti la lile nyumba, akashtukia miguso begani. Alipotazama kula alipokuwa miguso ndipo alipogundua kwamba afande kiga ndiye alifanya hivyo na alikuwa kimonesha ishara kwamba juu ya geti hilo. Afande tena akanyanyua uso wake na kuangalia juu ya geti. Ndipo alipokutana na kamera iliyokuwa imeelekezwa chini geti ni hapo huku ikifanya kama rada vile za kujizungusha zungusha huku na kule. Kuangalia huko kuitazama kamera hiyo kulisababisha yule mwanaume ndani ya ile gari aliyekuwa na simu ikimonyesha mjengo huo aweze kuwaona wakitazama kamera hiyo. <sighs> Pumba zenu. Mmeshtuka eh? Sasa mthubutu kuja muone. Jamaa alimalizana sonyo kisha akaifunga ile simu na kuyoka mfukoni mwake. Sasa huko nje kwa Fandi Justin na Fandi Kigan. Aha. Kuna kamera eh? Unauliza kati unaona kabisa. Jibu ni ndio. Hao tusome mchezo. Unajua napata ukakasi sana. Kuamini hii yote ni kisa cha mapenzi tu. Hapana. Mapenzi ndio wajiandae kiasi hiki? Mm. Deo, uchongo sasa uanze hapa. Lakini nashauri yule mama kwanza endelee kubaki kule kule. Akili yangu inanituma kwamba mama yule ana kisa kingine kabisa, kisicho cha mapenzi kwa hawa watu. Ndio maana kimempelekea amfanye hivi kwa binti yake kama vitisho. Mm. Justin. Sizani kama kisa kikawa ndo hicho ndio ikapelekea kuwa watu wasiokuwa na tia. Ngoja majibu tutayapata tu. Na mimi nina hakika majibu tutayapata kabla ya siku haijabadilika. Afande Kigen alizungumza huko akizipiga tuo kutoka katika lile eneo. Lakini ni kama kuna kitu kiliingia katika kichwa chake. Akasimama na kugeuka kwa haraka kule getini. Akasogeli lile geti na kusimama mbele yake. Akagandisha macho yake kwenye kiboksi getini hapo kilichokuwa na maandishi kadhaa ya maelekezo. Balcon Group Limited. Aliyosoma maandishi hayo kwa sauti. Tini naye akafika eneo hilo. Afande Kigen akamgeukia Afande Justin. Unafahamu chochote kusana hiki kitu? Kitu gani? Balcon Group Limited. Hapana. Inawezekana ikawa ni kampuni fulani hivi. Ndio. Inashughulika na nini sasa? Sijajua. Lakini inawezekana tukaifuatilia, tukaijua. Afande Kigan akageuza uso wake upande wa kushoto kulipokuwa na jengo kubwa lililoonesha wazi kwamba lilikuwa ni hoteli. Lile nalo ni nini? Afande Kigan akamtupia swali Afande Tin. Afande Tin akageuza uso wake kuangaza huko alipokuwa akiangaza kabla hata kulijibu swali lake. Ah, ile ni Alexandra Estate ile. Inosiga na nini? Ah, ni nyumba kupangisha bwana. Na ile pale ni Feza School. Kwa hiyo ah, hapa hata kama tukileta vicheche ni rais mnakufika ujue. Okay. Sasa hapa twende na hili la balcony group kwanza. Tukafuatilie tujue ni nini. Baada ya makubaliano kwa kila mmoja kuweza kulipitisha hilo, wakazianza hatua kuondoka lile eneo. Sim ya mkononi iliyo mezani ikawa inaita. Pembeni Alikuwa ni Afande Kigan, alikuwa busy akiandika andika vitu kwenye faili, akaipoteza ile simu. Simu iliita mpaka ikakata. Hakukupita muda mrefu simu ilianza kuita tena. Akasitisha zoezi lake la uandishi na kupeleka uso wake kwenye simu hiyo. Alinyakua hiyo simu. Alivinyakua baada ya kugundua kwamba ni simu muhimu sana ilibidi aipokee. Mimi mido. Safi sasa Afande Nimejaribu kukuipitia ku, kazi ulionipatia. Ah, sasa sasa unajua pande nimejaribu kuipitia ile kazi ulionipatia na kuna mambo mawili matatu nimegundua kuhusiana na ulichonitumia. Eh, kitu gani? Afande Kigen akazungumza huku akielecha lile faili 
na kukamatia dare yake ndogo pamoja na peni baada ya kuisikia sauti ile kupitia simu yake. Akakaa sawa kwa ajili ya kuweza kuandika. Ah. Uh, Balcon, hii ni kampuni iliyopata usajili wake mwaka huu baada ya kuendeshwa kwa miaka saba bila usajili. Inahusika na kudalalia watu kazi pamoja na kutoa matangazo ya makampuni makubwa makubwa yanayotaka kusikika kwa watu. Kwamba ina radio au Hapana, yeye inatumia mitandao ya kijamii. Ilianza na Facebook lakini sasa imeendelea mpaka na kuamua kutumia Instagram pamoja na YouTube. Eh, taarifa zingine muhimu. Ah, kwamba founder wake ni Zakaria Andrew Godwin na na Ebu 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 subiri kwanza. Umesema Zakaria e, e, Andrew nani? Anaitwa Zakaria Andrew Godwin. Ah, subiri. Afande Kigan akamaliza kuandika jina hilo lote kama alivyotajiwa. Akagandisha macho yake akitazama jina hilo huko akijaribu kuchukua herufi ya kwanza ya kila jina. Zag. What? Alishtuka akajihoji yeye mwenyewe kwa nguvu. Tayari Afande Kigan akapokelewa na hilo swali kutokea simuni baada ya kaudi yake ya kusema Zag. <sighs> Ehe, endelee na kusikiliza. Kwa hiyo huyo founder hapa tena ndo anajulikana kama the the, man, me, me, the managing director. Na hapa katika listi kuna wengine wawili ambao ni general manager anajulikana kwa jina moja tu, la Brian na mwingine ni Zora. Brian ndio mkuu. Na huyo Zura hana jina la mbele. Hapana, hawa wawili imeshia hivyo hivyo tu. Location ya kampuni inasema ni ipo wapi? Location ni ya direct ni undefined lakini ipo Dar es Salaam. Uh, ah okay, asante kwa muda wako. Nitakapohitaji maelekezo zaidi nitakuhitaji tena. Haina shida mkuu. Poa, nitakutumia hapo sasa hivi pesa ya maji ya kunywa. Si umesajiliwa kwa mitandao ya pesa au? Ah, ndio kiongozi ila ngoja nikupe namba nyingine hii nadaiwa bwana. Ah, mtu mzito kama wewe wewe. Utabakiaje na deni bwana? Ah, mimi na serikali nani mkubwa? Utajifanyanishaje serikali na wewe? Serikali ni kitu kingine. Sasa je, lakini mbona yenyewe na madeni? Ah. <laughs> Nilikuwa sijajua lengo lako. <laughs> ah, bwana. Poa basi nitumie hiyo namba. Poa mkuu. Afande Kigan akawahi kukata ile simu. Akaiweka mezani na kuichukua ile diary aliyokuwa aliyokuwa ameandika yale maelezo aliyokuwa kielezwa kupitia simu. <sighs> Zag. <sighs> na huyu Zora huyu si ndio si ndio Zig mwenyewe huyu. Na Brani Brani Brani. Hivi <sighs> si yule jamaa yule aliyogerezani yule. Ebu kwanza. Alimaliza kuzungumza afande Kigani huku akinyosha mkono wake kuikamata ile simu yake. Akaishikilia kigenjani mwake na kutafuta namba ya Joyce. Bila kuchelewa kaipiga. Aliisogeza simu hiyo karibu na sikio lake na kusikiliza. Simu ile ikapokelewa. E bari yako mami. Nipopoa vipi? Upo nyumbani? Wapi? Kwa kopa. Okay basi mko heri njoo hapa kituoni mara moja. Ya njoo. Da sawa. Alikata simu afande Kigan na kuirejesha pale mezani. Akalichukua faili lake na kuendelea na kazi aliyokuwa akifanya awali. Muda mfupi baadaye Joyce alikuwa akiegesha gari eneo la nje la kituo cha polisi. Baada ya kuhakikisha imekaa sehemu salama, akafungua mlango na kushuka. Akasawazisha gauni lake vizuri, gauni lake lilikuwa fupi, alilokuwa amelivaa. Akalivutia chini chini huku akifunga mlango wa gari hiyo. Akaweka loki kwa kubonyeza ufunguo, aliyokuwa ameushikiria mkononi na kuanza kuzipiga hatua kuelekea ndani ya kituo. Akafika mapokezini, akatoa simu yake kisha kabofia, akaweka sikioni, na baada ya muda akasema nipo hapa nishafika. Akakata ile simu akamwelekea Afande aliyekuwa misimama akiwahoji watu shida zao ili kuwapunguza punguza. 
Habari yako Fande? Salama. Samahani, naomba kunielekeza ofisi ya Fande Kigan. Wewe unajua? Sijui ndio maana naomba nielekeze nielekezwe. Sasa kama ujui, ndio una uhakika utaijua endapo kielekezwa. Afande yule ambaye alikuwa na nguo za kiraia alizungumza huko akigeuka nyuma. Mkono mmoja aliuelekeza nyuma huko alipokuwa amegeuka. Huku mwingine akiwa ameushikisha kwenye bega la Joyce kabla ya kuanza kueleza kwa mdomo. Unapona pale? Joyce akainamisha uso wake kuweza kutazama huko alipokuwa amelekezwa. Ule mlango achana nao. Wa pili. Wa tatu. Upande huu utakutana na kiuwazi fulani hivi. Ukikunja hapo utakutana na ofisi inayokutazama. Ndio hiyo hiyo. Nenda. Yule fanda alimaliza na kumsukumia upande huo. Ehe. Wewe mama hapo ushasikilizwa. Aliendelea kuhoji. Waliendelea kuhoji watu kipindi Joyce akizipiga hatua kuelekea alipokuwa amelekezwa. Msikilizaji, Joyce alifanikiwa kuingia ofisi ile aliyokuwa amelekezwa na kumkuta Kigan akiendelea na kazi. Oh, karibu madam. Afande Kigan alizungumza baada ya kumuona Joyce akiwa amesimama mlangoni. Asante. Alizungumza Joyce huku akitazama ndani humo. Akaketi kwenye kiti kilichokuwa kimejitenga ukutani karibu kabisa na meza ya Fandi Kigan. Vipi? Uko poa? Fandi Kigan alizungumza huku akionyesha yuko bize kuna jambo ambalo alikuwa analimalizia katika lile faili. <sighs> Nipo poa. Mhm. Mm karibu. Asante. Fandi Kigan akazacha pumzi kwa nguvu kabla kuketi sawa kumtazama Joyce. Eh, vipi? Ndo umesema ulikuwa kwa kopa maeneo gani hayo? Ah, eno yacha tu. Nimetoka mbali huko kwa bimtumwa. Nikaenda mpaka kwa mtogole. Ndo nikapitia kwa kopa. Hiyo standali hiyo kwa bimtumwa au? Eh, kulikuwa kuna mshe gani? Ah, kuna jamaa wangu fulani hivi nilikuwa namfuata. Umemkosa au? Ah nipo naye. Yupo kwenye gari nje. Ndio shemeji nini? <laughs> Ai bwana, hilo nalo pia nijibu. Kwa hiyo, mnaenda wapi sasa? Ah, nilimpitia huko kuna sehemu tulitaka twende tuka refresh mind kidogo ndio akaniambia kwamba nimpeleke kwanza kwake kule kwa kopa. Tukiwa njiani wewe ndo kanipigie simu. Oh, kwa hiyo nimeharibu ratiba zenu. Ah no bwana, muda bado upo. Okay, uh, sasa kuna jambo nataka kulifahamu. Inawezekana ukanisaidia kufahamu pia. Um, ulisema ile jamaa, jamaa yako yule wa mwanzo anaitwa Brian, si ndio? Yeah. Hivi unaweza kuniambia kwamba alikuwa akifanya kazi gani? Hmm. Kwa kweli sijui kazi aliyokuwa akifanya. Ila najua tu kuwa walikuwa na kampuni yao. Kampuni yao inaitwaje? Balcon. Balcon? Ndio. Je, mpaka sasa hivi bado inaendelea? Ah, sijajua course tangu tulivuachana sikutaka tena kufuatilia mambo ambayo yeye yeah, ana muso. Oh, na hiyo kampuni ilikuwa iko wapi? Mta stadium kule karibu na KFC kule iliyopo shule za fedha. Ulishoku fika? Eh, yeah, mara moja. Ulishengi ndani ya kampuni hiyo? Ndio. Ulikutana na nini huko ndani? Um Kuliko tu na picha picha za majengo majengo na watu waliovaa mavazi ya ki... kama ku graduate kama mafali hivi. Okay, je, unawafahamu wafanyakazi uenza wa huyu aliyewahi kuwa mchumba wako? Siwajui wote, lakini mjua mmoja tu ambaye ndiye aliyekuwa boss wao. Jina lake nani? Mm. Nimelisahau kidogo. Zakaria. Eh, huyo huyo. Unamfahamu kumbe? Alisema Joyce huko akimtazama Fande Kigen usoni. Fande Kigen hakujibu lolote. Badala yake akamwachia swali. Vipi? Hakukuwa na wanawake kwenye kampuni hiyo? Mm. Hmm. Kwa kweli sikuwahi kufuatilia maana mimi hiyo siku nilipelekwa na Brian tulipokutana. Na huyo mbaba ndo akaniambia boss wao. 
Akaniteja jina la, la huyo bosi wao. Bas wengine sikuwaona. Japo walikuwa kwenye ofisi zao. Kulikuwa kuna ofisi ngapi? Si yuko kweli. Siku za sabu kwa kweli. Lakini kulikuwa kuna partition. Uh, partition nyingi nyingi hivi. Vipi? Uh, <laughs> amna. Nashukuru kwa time yako. Sasa unaweza kuendelea na mambo yako. Joyce alijinyanyua pale chini alipokuwa miketi baada ya kauli hiyo kutoka kwa Fandi Kigan. Akasimama na kuanza kuzipiga hatua kuondoka baada ya kuaga. Akimwacha Fandi Kigan peke yake mule ndani. Fandi Kigan akagimeza kichwa chake kwenye kiti alichokuwa mekalia huku akionekana kuwa mwenye mawazo tele. Lakini baada kama dakika tano hivi kupita, akakinyanyua kichwa chake na kuketi sawa. Ndipo kumbukumbu kadhaa za muuaji yule zikaja katika kichwa chake. Na ghafla kauli ya Joyce kuwa yupo na jamaa kwenye gari ikapita kichwani mwake. Ndipo aliponyanyuka haraka haraka kwenye kiti chake akachukua bastora yake na kuiweka kiuno ni mwake. Akachukua na simu pia, akaisokomeza mfuko ni mwake. Akazipiga hatua Fandi Kigan kuelekea mlango na akaufungua. Akatoka kwa kasi na kufika nje, alipoigisha pikipiki yake. Kipindi akifika hapo nje na gari ya Joyce nayo ilikuwa ikiingia barabarani tayari kwa ajili ya kuweza kuondoka. Fandi Kigan akapanda pikipiki yake haraka mno akaiwasha akakanyaga mafuta na kuanza kuifuatilia gari ya Joyce nyuma nyuma Msikilizaji Mule ndani ya gari Am um, Yake Sawa nimekuelewa yote uliongea lakini naona kama vile unahatarisha maisha yako kukuwa na mimi Najua kila kitu nakifahamu na nimeshakueleza Jinsi ilivyoanza mpaka nikampoteza mwanaume nilimpenda kwa hiyo naogopa sana kukupoteza Jacky. Bora tu tuwe mbali mbali. Sawa, uwe mbali na mimi Jacky please na kuomba. Joyce alizungumza kwa hisia wakati kijana Jackson mwajiriwa wa serikalini katika benki moja hivi akiwa makini kuendesha gari. Aligeuza uso wake kumtazama Joyce aliyeketi kwenye siti ubavu wake wa kulia. Akamwita. Joyce. Hmm? Moyo wako unasemaje? Maana stories sije zikawa ndefu kumbe moyo wako pia haupo kwangu. Hebu niambie, moyo wako kwani unasemaje? Alizungumza kijana Jackie huko kigozo uso wake kutazama mbele. Joyce alicha tabasamu huko akiagandisha macho yake kwa Jackie. Macho alianza kutua kichwani alipokutana na nywele za kishombe shombe. Akaenda nayo mpaka mashavuni. Alipokutana na nywele hizo zilizotengeneza Timberland na kuungana na ndevu zake nyingi zilizorembwa vizuri na kumfanya onekane kuwa na mvuto mno kwa rangi yake ya machungwa ya asili. Jackie akageuza uso wake na kukutana na macho ya Joyce yakimkagua. Akamuliza vipi? Alimuliza hivyo huko akiona tabasamu kusababisha Joyce angue kicheko. Aliacha kucheka Joyce na kuketi kwa kugeuza mwili wake alipo Jackie na simbele tena. <sighs> Jackie Niambie mrembo. Hivi kweli kuna mwanamke anaweza kufumbua mdomo wake na kudhubutu kusema hataki kuwa na mahusiano na wewe? Bas kama yupo sio mimi. Nakupenda sana Jackie na moyo wangu unakiri katika hilo lakini ninahofia maisha yako baba. Joyce. Hivi kuna binadamu yeyote ile anayeweza kukizuia kifo? Alizungumza hivyo Jackie kisha akawa na mtazama Joyce akisubiri jibu kutoka kwake. Joyce akatikisa kichwa chake kukataa. Jackie aliendelea kuzungumza. <sighs> Kama angekuepo. Basi mfalme Sultan ni mwenye, maj mwenye majeshi mpaka majini. Yeye ndo angekuwa wa kwanza. Kwa sababu kila kitu cha kuzuia kifo alikuwa nacho. Lakini uko wapi sasa? Jibu ni hakuna. Sasa swala la mimi kufariki hata kama nisipokuwa na wewe. Mimi nitafariki tu. Usijali kuhusu hilo. Acha riziki huo upande wangu. Wallahi mtoto mkali kama wewe kukukosa ni sawa na kujizika ile hali ingali niko hai. Sio wezi mama. Yaki alizungumza huku akikilaza kichwa chake pembeni kulalia mkono wa bidada huyu uliokuwa ukicheza chezi ndevu. Bado alikuwa akiendelea kukanyaga mafuta kijana Jaki 
huku nyuma yao Afande Kigen alikuwa anawafuatilia taratibu na kwa umakini mno. Afande Kigen akiwa anaendesha pikipiki yake kwa mwendo wa taratibu ilimpita pikipiki aina ya Honda kwa kasi mno. Alipotazama pikipiki ile vizuri, alimuona mwenjeshaji wa pikipiki hiyo akiwa amevalia koti lililokuwa linapepea kwa nyuma. Afande Kigen akavuta kumbukumbu zake nyuma na kulikumbuka koti hilo. Awali aliweza kumuona nalo ni yule binti muuaji. Akaongeza umakini kuitazama Honda hiyo huku akijanda kwa lolote lile. Lakini alipoona kwamba ikipita gari iliyomo joisi pasipo kuonyesha ishara yoyote ndipo akapotezea na kuwaza huenda ni mtu mwingine tu. Akaendelea kuifuatilia kwa taratibu gari hiyo. Gari iliendelea na mwendo na kufika kwenye mataa yalipo makutano ya barabara ya Kawawa na Morogoro. Baada mataa hayo kuruhusu upande wa kuelekea City Center, gari ile nayo ikafuatisha barabara ya Morogoro ya upande huo wa City Center. Afande Kigen naye akamuru pikipiki yake waendelee kuwafuatilia. Uh, Jack, hebu twende kule kunja kule kwanza. Tukachukua ice cream maana nimezimiss kwa wiki nzima sijaspata. Joyce alizungumza hivyo akimwamuru Jack walipokuwa wamefika kwenye kituo cha mwendo kasi magomeni mapipa. <coughs> da yana hapo bana. Sawa mna shida. Alisema Jima huko akikanyaga mafuta kidogo kwenda mbele na kubiringita usukani akakunja upande wake wa kushoto na kuikamata barabara ya mtaa wa korongo. Lakini hakudumu na barabara hiyo, alikunja kulia kukamata mtaa uliofahamika kwa jina la mtaa wa wazazi. Baada ya hatua chache, gari wakatafuta maengesho na kuiengesha gari hiyo nje ya duka kubwa lililo ndiko magomeni ice cream. Ah, si ndio hapo? Ya, tunaenda wote. Ya, twende. Yaki alizungumza huko kijanda kufungua mlango. Akawahi kufungua mlango wa upande wake na kwenda kumfungulia Joyce mlango baada ya kufunga ule mlango wa upande wake. Joyce akatoka na kusimama pembeni ya Jaki. Jaki akaufunga ule mlango na kuongoza na kuingia ndani ya mjengo huo wenye ice cream. Afande Kigen naye akafanikiwa kufika eneo hilo. Akaingesha pikipiki yake na kusimama hatua chache na ilipokuwa imeingishwa gari lile. Akatazama huku na kule kuchunguza usalama wa eneo hilo. Alipoona usalama upo, akazipiga hatua kuelekea duka lilipo kando ya duka lile. Walipoingia Joyce na Jaki. Akasimama hapo, akawasikilizia huku uso wake akiwa amewelekeza lilipo duka hilo la ngambo wakati mgongo wake akiwa ameutupia barabarani. Muda si mwingi Jaki na Joyce wakasikia, wakasikika wakifurahi huku wakitaniana taniana wakitoka kwenye duka lile la ice cream Afande Kigen akachomoa simu mfukoni mwake huku akizugazuka kubonyeza wakati wapenda nao hao wakifurahi pamoja nje ya gari waliokuwa wamekuja nayo Lakini Afande Kigen alipotazamisha uso wake kwenye simu yake aliyozugazuga kama anapiga piga picha hivi kuna mtu aliweza kumuona kupitia kio cha simu hiyo chenye kunga akiwa ameketi juu ya pikipiki huku akinyonyo mkono wake uliokuwa umeshikilia bastora. Ni wazi bastora ile ilikuwa ikielekezwa walipo Joyce na Jaki. Afande Kigen akayatoa macho kabla ya kufanya maamuzi ya kushusha simu ile na kuwahi kuchomoa bastora yake kiunoni. Aliweza kufahamu vizuri kwamba mtu yule ndiye yule aliyempita kwa kasi kule barabarani. Kama umeme unaambiwa, akajirusha na kusimama mbele ya eneo walilosimama Jaki na Joyce kabla ya kunyanyua mkono wake tayari kwa kumshuti mtu yule aliyejiandaa kumtungua Jaki. Ghafla wakati yeye akifia tuo bastora yake tayari muaji yule alishafitoa risasi. Risasi ile iliweza kutua katika bega la Fandi Kigan na kusababisha damu iruke kweli kweli. Ile risasi aliyoirusha Fandi Kigan haikuweza kumpata ule muaji. Hapo ndipo alipomshtua. Taruki kaanza kuzuka eneo hilo huku kila mmoja kitafuta pa kuweza kukimbiza roho yake. Hata Joyce na Jack nao wakabaki wakishangaa kabla ya kuzama chini ya gari lao. Muuaji akadandia pikipiki yake na kuanza kutokomea eneo hilo baada ya kulitoa tusi zito kinywani mwake kumuelezea Afande Kigan. Msikilizaji, Afande Kigan akainyakua bastora yake iliyokuwa imemdondoka mara baada ya kupiga risasi ile ya bega. 
akaipachika kiunoni mwake na kuielekea pikipiki yake na kuidandia kabla ya kupiga starta. Pikipiki kawaka na kuanza kuifukuza pikipiki ile aina ya Honda iliyokuelekea upande wa mashariki mwa barabara hiyo. Japo alikuwa na jeraha lakini hakutaka kumwacha adui yake. Alizidi kumpa hali ngumu huku akijisemea kimoyo moyo kama mbuai na iwe mbuai. Barabara ilikuwa ni patashika unaambiwa. Pikipiki zile ziliachana mita mia pekee zilipokuwa zikikimbizana. Muaji aliendesha pikipiki kwa kasi asijali lolote zaidi ya kuokoa maisha yake. Alikadhalika afandikiga ni naye akawa akiwa kiongeza kasi kumwahi muaji huyo ili kazi yake iweze kukamilika. Muaji alizidi kukanyaga mafuta akifuata barabara ya Morogoro. Alienda nayo hiyo hadi alipoikamata barabara ya UN akakunja na kufanya kama anataka kwenda mtaa wa Swahili lakini akagairi na kurudi tena kuifuata barabara ya Morogoro. Afandikiga naye nyuma akafanya hivivyo hivyo. Muaji akadumu katika barabara hiyo Morogoro alipokunja barabara ya mtao Matumbi B. Nayo alienda nayo hiyo mpaka alipokutana barabara ya mtao Nyamwezi iliyokuwa ikitokea upande wa barabara ya Morogoro kwa upande wake wa kulia ya akakunja kushoto akifuatisha barabara hiyo. Afandikiga naye nyuma yake bado aliendelea kumsakama. Safari iliendelea wakayapita makutano ya barabara ya Matumbi, Matumbi A hiyo kabla ile ya Nyati, Faru, Twiga, Ndovu, Rufiji, Muhoro na Amani. Wakiendelea kuongoza barabara ya Nyamwezi tunaambiwa. Japo njiani kulikuwa kuna vizuizi vya hapa na pale lakini hakuna aliyezo ba. Bado ulikuwa ni mwendo mdundo na mbiwa. Safari iliendelea hadi hapo alipokutana na barabara ya Msimbazi. Bila kujali kwamba barabara hiyo huwa inapitwa na magari makubwa kama vile mwendo kasi, basi na mbio mmoja yule akakatiza kasi mno ya hatari na ikabaki kidogo tu azolewe na mwendo kasi iliyoruhusiwa kwenye mataa. Akachoropoka. Kelele za wafanyabiashara ndizo zilizosikika baada tukio hilo. Afandi Kigan ikambidi kwanza asimame, asubiri gari hilo la mwendo kasi lipite baada ya kupita naye akafuata kwa nyuma. Akaendelea kuifuatisha pikipiki ile iliyoendelea kutimua tu barabara ya Nyamwezi. Huku ikipuliza honi mpaka mwisho wakati tazi kiwa zimeshawasha fulu. Watu walikuwa wakipisha wao wenyewe unaambiwa. Afandi Kigan naye alikuwa si haba alikuwa nyuma kiendelea kumfukuzia muuaji. Safari ilizidi kusonga. Mbele wakanyoosha bwana na barabara hiyo huku wakiacha makutano ya barabara ya mtaa wa Donge mafia mkunguni na kupita mtaa wa Pemba uelekea huko kulia kwao. Safari ilizidi kuendelea. Pata shiko na mbiwa ilichukua nafasi yake nguo kuchanika. Bado walitumia barabara hiyo hiyo ya mtaa wa Nyamwezi. Mbele waliachana na mita nne kabla kukutana na barabara ya Uhuru. Ulikuwa ni mtaa wa Tamdati na Rungombe mchikichini na agre wakavuka mta huo pasipo kukunja kona zozote zile kunyosha tu kufuatisha mta ule ule uliotoka nao bado waliendelea kukamatia barabara ya nyamwezi wakisonga mbele kupita mta kadha wa kadha wakianza mta wa kipata wakapita mta wa lindi wakapita mta wa somali kiungani na mbaruku alipofika katika mta huo wa mbaruku muwaja akakunja kushoto kabla ya kukunja kulia kuifuatisha barabara ya mtaa Swahili. Afandi Kigan naye akatokea mtaa huo mbaruku na kufanya kama alivyofanya mwenzake. Lakini kwa kuwa hakumuona alipokunja mtaa wa Swahili, yakanyosha kuendelea na mtaa huo wa mbaruku. Yule muaji alipofika maeneo zilipo ofisi za TRA, ilala pale. Akakunja kushoto kufuata mtaa wa Kisarawe. Akaenda nao mpaka alipokutana na mtaa wa Sikuku akaamua nyoshe kuelekea kufuatisha mtaa wa Kisarawe. Lakini kipindi kinyosha, Afande Kigan alinyosha hapo awali mtaa wa Mbaruku na Kiaha, akakunja kulia kufuatisha mtaa wa Sikuku. Alimuona akikatiza hapo kwa nguvu. Na ndipo naye Afande Kigan akaongeza kasi kumfuata kabla ya kukunja kushoto kwake kufuatisha mtaa wa Kisarawe alipokuwa amepita dui yake. Basi waliendelea kukimbizana wakifuatisha barabara hiyo hiyo huku wakiacha barabara ya Rivingstone kabla ya kukutana barabara ya mtaa wa Lumumba wakaiacha barabara ya Mumba na kukunja kona kali ya kushoto kuifuatisha barabara ya Bibititi unaambiwa waliendelea barabara hiyo 
wakifukuzana mpaka walipofika kwenye jengo la TUCTA wakaingia kulia hatua chache kabla hawajakutana na round about ya keep left inayounganisha barabara ya bibi titi na ya uhuru wakaifuatisha barabara ya Sofia Kawawa huku bado mtanange unaendelea unaambiwa msikilizaji afande kigan hakutaka kumwacha nafasi muaji hata kidogo aliendelea kumkaba mita chache nyuma yake Muaji aliendelea kuvuta mafuta kuifuatisha barabara hiyo. Kabla hajafikia barabara ya Nkuruma, akakunja kuchoto kuifuatisha barabara ya Indira Gandhi. Hatua chache kabla ya kukunja kulia, alipokutana na barabara ya Uhuru, afande Kigen naye akawa ameshaingia katika barabara hiyo ya Indira. Akakanyaga mafuta kuendelea kumkimbiza adui yake. Kabla Muaji hajafikia Clock Tower, tayari afande Kigen naye akawa shakunja kulia kufuata barabara hiyo ya uhuru aliyopo muwaji. Muwaji wakati akiendelea kukanyaga mafuta kupitia kip left ya Creek Tower kuifuata barabara ya Lilini. Simu yake kaita kabla kupokea simu hiyo ndipo alipokumbuka kwamba upande huo anaoelekea ni upande ambao kuna kituo kikuu cha polisi ya yani Central. Hapo hapo akageuza na kuifuata barabara ya Nkuruma kurudi kule alipopita awali. Ndipo akaipokea simu ile kwa kubofia earphone zilizopachikwa kwenye masikio yake. Kiongozi nipo kwenye target ya yule afande, ananikimbiza na viongea hapa ipo nyuma yangu. Alizungumza kwa sauti baada ya kuipokea simu hiyo, huko akiendelea kukanyaga mafuto na mbiwa. Akaulizwa mpo wapi sasa hivi? Sauti hiyo ikapenya kwenye masikio yake kupitia earphone zake alizokuwa amezivaa. Akasema nipo Nkuruma na karibia makutano ya Lumumba na Bibi Titi. Akaambiwa haya, mlete munge kwenye ili jengo letu tumwaribu akasema sawa kiongozi akazidisha kuvuta mafuta akifuata barabara hiyo hiyo ya Nkuruma akiachana bibi titi pamoja na Lumumba afandikiga naye hakutaka kukata tamaa akawa kimfuata nyuma yake kwa kasi ile ile huko akipishana magari kwa kiufundi kabisa naambiwa watu walibaki wakitazama pikipiki hizo mbili zikikimbizana utafikiri vile zilikuwa kwenye mashindano tena namna pikipiki ya muwaji yenye mashini ya Honda ilivyokuwa ikiunguruma aya ilitosha mno kuwa kivutio ilipokuwa ikipita barabarani muwaji akiwa anaendelea kuvuta mafuta akakunja kushoto akakutana barabara ya Lugoda aliendelea kuifuata ile barabara akaifuata akilala analala na kona mbalimbali za barabara hiyo naambiwa afande Kigen naye hakuwa mbali alikuwa nyuma Muwaji akiwa katika kasi ile ile akavamia barabara ya gerezani inayokutana na barabara hiyo maeneo ya majani ya chai. Akalala nayo pikipiki bwana. Wakati huo akikunjia kona upande wa kulia na kuisawazisha baada ya kuikamata barabara ya gerezani inayoelekea kwenye round about ya barabara ya bandari. Watu waliopo eneo hilo walibaki tumidomo wazi wengine wanashangilia wakitazama pikipiki hizo zinafufukuzana. Afande Kigan alipofika eneo hilo ilibidi apunguze mwendo kabla ya kuingia akamfuata baada ya kuona hakuna hatari yoyote ile akaongeza kuyavuta mafuta kuyakanyaga ili kumwahi muaji afande kigan akalala nayo pikipiki kwenye kona ya round about hiyo na kuporomokea kwenye daraja kuifuata barabara ya bandari kabla hajakutana na mataruma ya leri aliyovamia kwa kasi mno alizidi kuvuta mafuta na afande kigan moto moto naambiwa msikilizaji muaji huko kote alikuwa ameshapita na muda huo alikuwa akipandisha kilima cha kupandia zahanati ya TPA. Akazidi kuvuta mafuta kuifuata round about inayounganisha barabara ya Nelson Mandela pamoja na ile ya Kilwa. Akafika eneo hilo na kulala na round about hiyo kabla ya kukaa sawa na kunyoka kuteremkia chini kuifuata barabara ya Nelson Mandela. Afande Kigan naye alifanikiwa kufika eneo hilo muda mchache baada ya mwenzi kupita eneo hilo. Masikio yake yakapokelewa na mlio wa mashine ya Honda ya Mwaji. Hivyo akafahamu ni wapi anapaswa apite. Akaifuatisha barabara hiyo hiyo ya Mandela. Alizidi kukanyaga mafuta baada ya hofu ya kuachwa kupanda kichwani mwake. Msikilizaji, mpambano uliendelea huku akipita mageti mbali mbali ya bandari kama vile oil comp pamoja na Malawi Cargo. Safari bwana iliendelea huku afande Kigan akifanikiwa kuiona pikipiki ya adui yake ikiteremsha kuingia barabara kuelekea daraja la Nyerere lililounganisha Kigamboni na Kurasini alipokuwa kwa juu 
aliongeza kasi ya kukanyaga mafuta kuteremkia huko kuifuata pikipiki hiyo. Kichwani aliamini afande kigeni kwamba ni lazima atakapofika maeneo darajani kwa kuwa kuna kizuizi basi mwaji huyo atasimama tu. Kumbe alijidanganya kudadadeki. Wakati akiendelea kumfukuzia dui yake asimpe hata muda wa kupumua wala hata kuhema. Simu yake ya mfukoni ilianza kuita. Akachia mkono mmoja na kuikamata simu hiyo kabla ya kuitoa mfukoni mwake. Alipoitazama ndipo alipogundua kwamba mkuu wake wa kituo alikuwa akimpigia. Alipunguza mwendo akaipokea. Jambo fande. Jambo umefika wapi? Ndio namkimbiza huyu mwaji. Okay, ndio tumeshapewa taarifa. Ndio maana tunakuuliza upo wapi kwa ajili ya kulitoa msaada. Nipo daraja la Kigamboni hapa tunakaribia hapa hapa kukatisha kwenye tiketi hapa. Bas usikate simu. Si inachaja kutosha. Ndio kiongozi. Acha hivyo hivyo. Iloki na kuweka mfukoni. Tutatumia email kusoma location yako. Sawa kiongozi. Akabofia kitume cha kuzima simu hiyo iliyojilock na kuyuka mfukoni mwake pasipo kuikata kama alivyokuwa ameagizwa na mkuu wake. Aliendelea kukanyaga mafuta Fanny Kigan kumfuata adui yake ambaye muda huo hakuwa tena kimona zaidi ya kusikia tumlio wa mashine ya Honda. Msikilizaji, kule kituoni walizipataje taarifa? Hatujui. Goja tuendelee. Basi bwana Joyce baada ya kupona kwenye lile tukio akiwa na mpenzi wake ndipo akafanya uamuzi wa kwenda kueleza tukio zima kituoni ndipo taarifa zile zikafanikiwa kumfikia mkuu wa kituo kabla ya kuamua uamuzi wa kumpigia simu afande Kigan ambaye alikuwa amepokea hapo awali kwa kumbe tumeshajua Joyce ndiye aliyetoa taarifa tuendelee Afande Kigan alifanikiwa kufika katika eneo lile la kukatisha tiketi ambapo tayari muwaji alishapita muda mrefu mno akapangua gia zote na kusimama baada ya kusimamishwa askari wawili eneo hilo wakamfuata akawaambia mimi ni askari huko akitoa kitambulisho chake afande kiga na kuelekezea huyo aliyepita hapa ni muuaji na ninamhitaji askari mmoja kati wa wale wawili akakikamata kile kitambulisho akasema ise chukua mfuate ametelemka na barabara hii ya upande wa magari ya kwenda kurasini nadhani atakuwa ameelekea soweto go boy Alizungumza afande yule mkatisha tiketi huko akimpatia kitambulisho chake afande kigani. Afande kigani akaweka gia mzee. Akaanzisha safari kwa kasi mno kuifuata barabara ile aliyokuwa ameelekezwa. Muda mchache baadaye aliwasili eneo linaloitwa Nunge karibu na njia panda ya kwenda Soweto. Hapo akashindwa kuelewa adui yake ameenda wapi. Zaidi tu kusikia mlio wa mashine hiyo uliokuwa ukimchanganya mno akasimamisha pikipiki yake karibu kabisa na dereva wa bodaboda waliopo eneo hilo hata kabla hajahoji chochote dereva bodaboda wakaonyesha kule alipokimbilia muaji yule pasipokujua alichokuwa kifukuziana amepita hapa si unamfukuzia huyu jamaa unayosikia mlio wake amepita hapa mmoja wa bodaboda alizungumza huko akionyesha kwa mkono barabara ndogo iliyochepuka ukiachana ile kuelekea Soweto eh ndio kwa hiyo mpita njia hii ndio? Afande Kigan alivuta mafuta kuifuata njia hiyo. E huko huko kaka. Asanteni. Aliongeza mwendo wa kulipuliza pikipiki hilo lake atali mno naambiwa. Hali hiyo ilisababisha boda boda wale waache ukelele kweli kweli wakawa na shangilia mno. Walikuwa wanapiga na matusi, kupiga miluzi walikuwa na sifio wakawa wanajua ni mashindano. Kumbe sio. Ah, yule atakuwa askari yule maana ile mashine yake do. Ni noma mzee. Ah, aizidi ya yule alopita mwanzo wewe. Ah, nani kakwambia? Baje lenyewe likasome kwenye ngoma ile. Zilikuwa ni story za madereva boda boda hao waliokuwa wamepaki wakaendelea kubishana kijoni hapo. Afande Kigan alishapotea eneo hilo muda sana. Aliwaacha vumbi tu. Msikilizaji, Afande Kigan alizidi kukanyaga mwendo kuifukuzia pikipiki adui yake ambapo kila alipopita alikuwa akisikia tu mashine kinguruma pasipo kumuona dui yake kwa sababu alikuwa ameshamwacha mbali sana msikilizaji basi bwana afande Kigan alizidi kukanyaga mafuta kuifukuzia pikipiki ya dui yake ambayo alikuwa akiisikia ikingurumisha mashine tu safari iliendelea na kufanikiwa kufika katika barabara kubwa barabara kubwa ya mchanga inayounganisha kiswani TIPA basi Kigan afande huyo 
akasimama kutazama pande zote ili kutambua ni wapi alipelekea dui yake. Ndipo alipokutana alama ya magurudumu yake aliyokariri tangu alipoingia kwenye barabara hiyo ya mchanga. Zilikuwa zikielekea upande wa TIPA. Basi afande Kigan ilibidi afatishe tu kwenda huko. Ni kweli hizo alama zilikuwa za magurudumu ya muaji ule. Na wakati huo alikuwa ameshachepuka barabara hiyo na kuelekea upande wa kulia kulipokuwa kuna barabara ya mtaa. Wakati akiendelea kuvuta mafuta, huku wakati mwingine alikuwa anatumia miguu yake kuiweka ardhini kutokana na kuzidiwa na mchango wa barabara hiyo. Simu yake ilianza kuita. Akatafuta sehemu nzuri, akapunguza mwendo. Alipotazama nyuma na kuona adui yake hayupo zaidi ya kuisikia tu mashine ya pikipiki yake kinguruma. Aliweka mguu kati na kusimama kabisa. Alipokea ile simu. Emko. Vipi bado nakufukuzia au umeshamwacha? Sauti kwenye kipitisha sauti yani earphone ile penye katika masikio yake. Huku akigeuza shingo yake nyuma kutazama. <sighs> bado yupo nyuma yangu tena sijamwacha umbali mrefu kutokea hapa nilipo. Upo wapi kwani? Nipo vijibweni. Barabara ya kufika mjengoni. Aha, mlete huko. Hakikisha na kuona unapoingia kwenye mjengo. Vijana wangu wakazi wapo tayari kumshughulikia. Naona anatembea na malaika mtoa roho huyo. Sawa kiongozi. Sim ikakatwa. Baada ya simu hiyo kukatwa, binti akageuza tena shingo kutazama nyuma yake. Alipomuona kwa mbali afande Kigan akija kwa kasi ndipo akaizimua pikipiki yake kwa kuvuta mafuta pasipo kuingiza gia. Aliungurumisha mashine kwa sekunde kadhaa kisha kaingiza gia na kuondoka kwa kasi ile eneo. Afande Kigan naye huyo aliongeza kasi kuendelea kumfukuzia pasipo kujua kwamba anaenda kuingia kwenye mtego. Binti alipofika sehemu ambayo barabara ilikuwa imeishia na kupokelewa na majani huko kukiwa kuna nyumba zisizo kamilika akakunja kushoto kulipotawaliwa na nyasi ndefu kwa fupi zilizotengeneza vichaka. Afande Kigen alipofika eneo lile alisimama kwanza na kuanza kuyachora mazingira ya eneo hilo. Aliendelea kusimama hapo, pikipiki yake ikawa iko silence, akimtazama adui yake. Aliendelea kumtazama adui yake aliyekuwa kiungurumisha pikipiki lake kwenye vichaka, huku akidundisha dundisha, huku akidundisha dundishwa, huku na kule. Alimshuhudia binti huyo akisimamisha pikipiki hiyo nje ya nyumba ya gorofa moja hivi isiyo kamilika huku ikiwa imezungukwa na nyasi pamoja na miti ya porini pande zote binti alionekana kishuka kwenye pikipiki yake na kunyanyua mkono wake wa kulia aliyolichomoza dole lake la kati na kumnyoshea afande Kigan kule alipokuwa amesimama akichora lamani eneo hilo baada ya kufanya hivyo binti ule akakimbilia ndani jengo hilo kwa kupitia mlangoni alipozitimua nyasi kwa kutumia miguu yake yenye mabuti Afande Kigan bado aliendelea kusimama pale pale Aliendelea kutafakari namna kufika kule ambapo kwa akili yake kipelelezi aliamini kwamba binti ya kwa peke yake maana kama ingekuwa yupo peke yake basi asingejiamini kwa kumfanya kila alichomfanyia Afande Kigan akatazama kwenye bega lake lililoshushiwa risasi kukumbana na damu nyingi sana zikiwa zimeganda kulizunguka bega lake. <sighs> Tulia. Nitakuhudumia baadaye. Nao nipo kazini. Alizungumza kisha kaliachia bega lake. Alichomoa bastora yake afande Kigan. Akafungua chemba na kutazama risasi zilizopo. Baada kwenye kikishia zipo za kutosha, akaifunga na kuikamata mkononi. Hakutaka kwenda moja kwa moja kwa kutumia njia aliyopitia adui yake. Alizama kwenye vichaka vya mbele yake na kuzunguka kwa upande wa pili. Yule muwaji kule ndani alifanikiwa kufika juu ndani ya jumba hilo alipopishana na walinzi kadhaa wakiwa na silaha za moto kulilinda eneo hilo. Binti ule aliongoza moja kwa moja huku akichechemea mguu wake kwa mbali ambao haukuwa amepona kesa wa sawa. Alifanikiwa kukutana na kiongozi wake kiongozi wake ambaye ndiye aliyekuwa kimpigia simu alikuwa yupo kwenye chumba kimoja hivi ndani ya hilo jengo alikuwa ameketi kwenye kiti ameshikilia sigara ya bei mbaya kweli kweli mkononi mwake huko pembeni akizungukwa na warembo hawakuwa warembo kawaida walikuwa ni warembo ambao ukiingia vibaya wanaweza kukukalisha hata kama una mafunzo ya kareti pembeni yao kulikuwa kuna pikipiki zenye kiongozi huyo 
akaangaza macho yake kumtazama binti ule muaji. Binti akamfikia. Vipi bado anakuja? Ndio mko. Ataipata burudani. Bosi. Lakini kuna kitu. Alisita kidogo ule muaji na kwenye maza. Hali hiyo ikamsababisha mkuu wake amtazame kwa umakini sana. Binti akafikiria kidogo kabla kuanza kuzungumza. Bado mkuu wake alikuwa akimtazama kwa shauku huku wale mabintu wawili pembeni yake wakimkanda kanda mabegani. Binti akafunua kinywa chake na kuzungumza. Ah. Bosi, yule askari. Namfahamu mimi. Na nilishawahi kuwa kwenye mahusiano naye. Una maandisha mapenzi? Ndio mko. Unanzaje kuwa na mahusiano na polisi? Hakuwa polisi kipindi tupo kwenye mahusiano. Kwa hiyo amekufahamu? Hapana, bado hajanifahamu. Okay, basi weka mapenzi pembeni, tufanye kazi. Mara milio ya risasi za majibizano zikaanza kusikika katika eneo hilo. Go and kill him. Mkuu yule alizungumza akiwaamrisha wadada wale waliopo pembeni yake mara baada ya kuipokea milio hiyo ya risasi. Hapo hapo bila kuchelewa wakachomoa pisto kwenye viuno vyao na kuzianza hatua kuelekea kule sauti zilipokuwa zinasikika. Binti naye akataka ungane nao. Zuhura. Zuhura aligeuka alipokuwa ameketi mkuu wake baada masikio yake kuipokea sauti ya mkuu huyo aliyekuwa kimuita. Wewe baki hapa. Naamini. Hatofika hapa akiwa hai. Naamini vijana wangu. Mkuu alisema hivyo huko kiacha tabasamu. Binti alibaki hapo huko akionekana kutokuwa sawa kisaikolojia. Walibaki hapo wakiwa katika hali ya tahadhari. Msikilizaji, kule nje, Afande Kigan aliendelea kuwadungua walinzi aliokuwa akikutana nao njiani. Alifanikiwa kuwadungua wote na kwa muda mfupi akawa ameshawadondosha. Akaokota mmoja bastora ya adui yake aliyekuwa amelala chini baada ya roho kumtoka. Huko ya kwake akaipachika kiunoni mwake mara baada ya kuisha risasi. Akazianza hatua kuzidi kusonga ndani kumtafuta binti muaji. Lakini akiwa anaendelea na safari yake Afande Kigan kwa mwendo wa tahadhari ghafla akasikia sauti ikimwamrisha kutokea nyuma yake. Hey stop. Tulia na ukijaribu kutikisika hata kidogo na kumaliza na kumaliza Afande Kigan alibaki anamfikiria jinsi ya kumkabiri mtu huyo ambaye kwa kupitia tu sauti hiyo aligundua kwamba ni mwanamke kabla hajakaa vyema akatokea tena binti mwingine kutokea mbele yake akiwa amekamatia pistol mkononi huku akimuelekezea yeye Afande Kigan akabaki ametulia sijui nini la kufanya binti ule Alitembea kwa hatua zake za paka kamsogelea Afande Kigan huko bado akiwa amemuelekezea pisto ile. Alimfikia na kumpokonya bastora aliyokuwa ameshika mkononi huko akawa na msachi. Wakati huo bado yule binti wa nyuma aliendelea kumnyoshea mkono wenye silaha ya moto. Binti yule aliyekuwa kimsachi alifanikiwa kugusa kiuno ni mwa Kigan na kugundua kwamba kulikuwa kuna kitu kigumu kigumu hivi. Ila nataka kumfunua shati kwa lengo la kuichukua kama umeme unaambiwa akajikuta kichezea kifuti cha kidevo na kugeuza haraka mno hata ule binti wa nyuma alipofyatua risasi ili kumdhuru Kigan akajikuta akimpiga mwenzi risasi hiyo iliyotoa kifuani upande wa moyo Izelisikika kelele tu ah alitoa ukelele wa maumivu kabla ya kwenda chini yule bidada Afande Kigan hakutaka kuremba alizipiga sarakasi kadhaa kisha kainya kwa bastora iliyokuwa imedondoka chini mara baada binti ule kuiachia bastora hiyo pamoja na pisto pinde alipopewa pigo la kushtukizia akakimbia huko akijibu mapigo alipokuwa kimiminua risasi na binti mwingine aliyekuwa amebakia kumbuka walikuwa mabinti wawili Afande Kigan alifanikiwa kwenda kujificha kwenye chumba kimoja huko akifungua chemba ya bastora iliyokuwa mkononi mwake ili kuchunguza idadi ya risasi zilizokuwa zimebakia akagundua kwamba zimebaki risasi tatu tu. Hapa sasa inabidi nicheze na akili yake. 
Alizungumza afande Kigan huku akiyatupa macho yake chini ndani ya chumba hicho chenye majani alipokutana na jiwe. Akacheta Basam baada kuliona lile jiwe, yani Stone, huko akifuata lile jiwe. Akalikama tena kulirusha kwa nje. Mlio wa risasi ndipo ulipofuata baada kusikika kwa kishindo kile cha lile jiwe. Alicheta Basam afande Kigan na kuna mchezo wake umefanikiwa. Alijibanza ukutani na kuchungulia. Ila anachungulia tu na binti naye alikuwa akichungulia. Hivyo akajikuta akikutanisha nyuso zao kabla ya kuanza kurindiamisha risasi. Hakuna aliyempata mwenziko risasi yoyote ile. Afande Kigan akarudi kujificha huko akihesabu ya kwamba amebaki na risasi mbili mara baada ya kuwa tayari ameshatumia risasi moja katika mashambulio hayo. <sighs> Shit. Huyu binti anatumia pocket pistol 9mm. Tangu nikutane naye ametumia risasi nane na yenyewe anabeba risasi 18. Kwa hiyo uhakika wa magazini yake itakuwa na risasi kumi zilizobaki. Ngoja ni mchezo shakili. Alijiwazia hivyo afandikiga ni kabla ya kujitoa humo kwa kasi na kuingia chumba kingine. Alipotambua aina ya silaha aliyokuwa anaitumia binti huyo kutokana na mlio wa risasi zake zilizokuwa zikitoka kila arusha po risasi binti huyo. Kutoka huko chumbani humo, nyuma yake zilifuata risasi tano zilizotumwa kama mvua na zote hazikuwa na shabaha. Afande Kigan akajibanza kutani huko akicha tabasam baada kugundua kwamba mchezo wake umefanikiwa. Kichwani mwake hesabu zilizobakia ni kwamba binti amebakiwa na risasi tano tu. Hivyo alikuwa na kazi ya kumsababishia binti huyo risasi zake zote zitumike pasipo yeye kuweza kudhurika. Akachungulia kule alipo binti, hakumuona. Hakumuona. Kwa kuwa binti alikuwa amejificha, lakini alipotazama upande wa pili aliweza kukutana na mlango wa kuingilia ndani ya chumba kingine. Alizipiga hatua kuelekea ndani ya chumba hicho. Wakati kingia ndani ya chumba hicho na binti naye alikuwa akitoka kule alipokuwa amejibanza na kuingia kwenye chumba alichotoka Kigan kwa mara ya kwanza kabisa. Binti akarusha risasi moja kumuelekezea Fande Kigan kabla ya kuzama ndani humo. Risasi ile pia iligonga ukuta pasipo kuleta madhara yoyote yale katika mwili wa Fande Kigan. Fande Kigan akajibanza tena ukutani huku akihesabu ya kwamba binti amebakiwa na risasi nne tu. Alivuta salama na kuiweka sila yake vizuri huku safari hii akinuia kumaliza kabisa binti huyo kwani ilishaona kama na msumbua sumbua. Akaubana uso wake ukutani na kuchungulia hivi. Kichwani mwake Fande Kigan alikuwa kiwanza ya kwamba amtokee ile akamshambuli kwa kushtukiza kwa kuwa chumba alichomo tayari alikuwa na kifahamu vyema kabisa. Kumbe mawazo hayo alikuwa nayo Kigan na kwa binti alikuwa hivyo hivyo walikuwa na mawazo yaliyokuwa yanafanana. Wakati Fande Kigan anajichomoa mafichori huko akielekeza bastora yake kule alipopakusudia kwa ajili ya kujiami naye binti alifanya vivyo hivyo na kujikuta wakielekezeana mitutu ya silaha zao zilizofura kwa hasira hamu ya kushambulia nyama za binadamu waliganda kila mmoja kimsoma mwenzie ndipo binti kwa kushtukiza alibonyeza trigger pisto yake kwa nguvu kwa lengo likiwa ni kumpa pigo ya Fande Kigan kwa ula kushtukiza mara kocha Chemba iligoma kabisa kupokea risasi kimaanisha kwamba risasi hazikuwepo kwenye magazine. Binti aliyatoa macho kwa mshangao akimtazama Fande Kigan huko akionesha kupagewa. Fande Kigan alibaki ametabasamu huku bado akiwa amemuelekezea mkono wake wenye silaha maeneo ya usoni mwa binti huyo aliyekuwa amechachawa kweli kweli. Binti akaitupa silaha yake chini na kuwahi kujiami kwa kukunja ngumi akiashiria alikuwa akitaka wazichape mkono kwa mkono. Afande Kigan hakuona sababu ya kumkazia akaitupa silaha yake chini na kujianda kwa ngumi hizo huku akichukulia pa watu kwa sababu ni binti wa kike. Binti aliacha tabasamu pana sana. Unaambiwa hazikuchukua hata sekunde nyingi. Akaruka juu na kutulisha mguu wake mmoja ukutani na kudunda kisha kumwacha teke la kifuani Afande Kigan. Afande Kigan akapepesuka kidogo lakini akajuzia kutokwenda chini unaambiwa wakati akijiuliza namna alivyopigwa lile teke akashtukiwa kepoa mateke mawili yaliyofuatana na kutua bigani mwake kwenye jeraha mara baada binti huyo kujizungusha hewani afande kigani aliyechea yoe mara baada kupata maumivu makali kwenye jeraha lake lililo na risasi ndani yake damu zilianza kumtoka upi unabewa wakati akiwa amejinamia akisikilizia maumivu hayo 
tayari binti aliyejitusha juu alisha achia teke la kisigino na kutoa mgongoni mwake. Afande Kigan akaenda chini na kufikia magoti akiwa bado kakamatia jeraha lake begani lililokuwa likivuja damu. Binti akamsogelea Afande Kigan na kumnyanyua kwa kumshikilia kirevu. Afande Kigan akasimama. Binti akakiandaa kichwa chake bwana kwa ajili ya kumtandika nacho mtaalamu. Atali, huyu binti anapiga sio poa msikilizaji. Oho, basi bwana. Binti akakiandaa kichwa chake kukirudisha nyuma kisha kukitua kwa nguvu usoni mwa Kigan. Kitu. E bwana, hiyo ndio sauti iliyofuatia baada ya komo la binti huyo kutua puani mwa Afande Kigan na kusababisha jeraha lililoanza kuvujisha damu. Afande Kigan akayumba yumba huku akiwa ameinamisha uso wake chini. Akawa anayesikilia maumivu yale kwenye pua. E bwana, mpaka kwenye macho maumivu yalikuwa yanaingia unaambiwa. Afande Kigan salimchukulia po huyu binti sasa kichapo anachukula socha nchi hii. Binti akamsogelea tena Afande Kigan na kumvamia teke la tumboni lililompeleka moja kwa moja mpaka chini bwa. Ah, binti akaona itoshi wewe. Akaruka juu kwa kasi lengo likiwa ni kutua na magoti yake katika kifua cha Afande Kigan. Afande Kigan aliweza kumuona na kusoma mchezo mzima hivyo. Akajigalauza pembeni kidogo tu na kumwacha binti kufikia kwenye ardhini. Hapo he Aise, alifikia ardhini hapo kulipokuwa kuna msingi wa ukuta. Binti alipiga kelele baada ya magoti yake kupiga sehemu hiyo yenye ugumu uliompelekea kupata mshtuko wa magoti hayo. Binti akajilaza chini huku akigulia maumivu ya magoti. Magoti yalikuwa yamepata mshtuko uliosababishwa na mifupa kuteguka unaambiwa. Afande Kigen akajinyanyua pale chini alipokuwa amejilaza na kumsogelea binti huyo. Akautoa mkono wake shingoni mwa binti huyo na kuikamata kidevu cha binti huyo kabla ya kumnyanyua na kumsimamisha kwa kutumia kidevu hicho. Alipomtazama kwa umakini akagundua kwamba si binti ule aliyemkimbia huko akimwacha jeraha la risasi. Basi akamtupa chini kwa nguvu, akaanza kuzipiga hatua kuelekea ndani zaidi. Lakini kabla hajaingia, alipokuwa anataka kuingia, akashtukia kivamio na mtu kwa kasi na kupelekwa moja kwa moja chini puu. Mtu huyo aliyekuwa juu yake akanyanyuka upesi na kuzianza mbio kutoweka eneo hilo. Afande Kigan hakukubali. Akajinyanyua kwa kasi na kuzianza mbio kumkimbiza mtu huyo ambaye alikuwa ni mwanaume. Akamwahi mwanaume yule kwa mbele baada ya kujidundisha ukutani kisha kumwachia teke la usoni lililomdondosha chini. Akatua mbele yake kisha akaushusha mguu wake aliyokuwa ameukunja na kulitoa goti lake shingoni mwa mwanaume huyo kwa nguvu mno. Jamali anza kupiga makelele. Unaniua, unaniua, unaniua. Alitoa kelele hizo jamaa huko kijikoza. Afande Kigan alipita za masura ya mwanaume huyo ndipo alipogundua kwamba haikuwa ngeni machoni pake alitumiwa na mtaalamu wake mara baada ya kumuulizia kuhusu kampuni ya Balkan alitumiwa picha yake pekee kama mwanzilishi na manager director wa kampuni hiyo wewe ni Zakaria Andrew Godwin ndio afande Kigan alimwacha swali hilo huko akilegeza goti lake juu ya shingo mwanaume huyo jamaa akasema ndio kwa nini unashiriki katika mauaji ya wanaume wanaokuwa karibu na Joyce? Sifam lolote mimi. Jamaa alijibu huku akimalizia kwa kukohoa. Afande Kigan akaongeza tena kumganamiza goti lake hilo maeneo ya shingoni mwa mwanaume huyo. Unaniua bro. Unaniua bro. Siwezi kupumua bro. <coughs> Wewe Isaac. Unafahamu nini kuhusu Zig? Zifamu lolote mwesu wangu. Pumbavu. Yambie, unafamu nini kutuzigi? Alizungumza Afande Kigan huko kimfokia kwa sauti ya juu. Gafla Afande Kigan, haka macho kwa mshangao. Huko kitoa mgugumio wa maumivu. Risasi iliyokuwa mituwa nyuma ya bigi lake, ndiyo ilo sababisha fanya tindo hilo. Kabla hajafanya uamuzi wote, haka shitukia risasi nyingine tena ikitua bigi lake hilo hilo. Na halikuwa bigi lingine, bali ni lile lile alilujeruhiwa kwa mara ya kwanza. Akajinyanyua pale chini akimwachia dui yake kuweza kusimama. Akagoka kutazama risasi zilipokuwa zimetokea. Kufanya hivyo kulimpa nafasi ya kukimbia yule mwanaume aliyetambulika kwa jina la Zakaria. Akakimbia akimpita Afande Kigan na kuelekea nje. <sighs> Mimi ndiye Zigi, Zuhura Isiaka, Gula Mali. Mshanitambua?
Binti aliishikilia bastora kumwelekezea afande Kigan. Alizungumza hivyo huku mkono wake mwingine akifunua nyole zake zilizofunika uso wake na kuacha uso wake ukiwa wazi sasa. Ndio kwa mara ya kwanza afande Kigan alikuwa akiona uso mwanadada huyo kwa uwazi wa namna hiyo. Akajikuta kiatua macho kwa mshangao huku mkodole binti huyo. Zuhura Ni wewe. Ndio. Ndio. Ni mimi na wala hujakosea. Na ndiye nilikuwa nikiua wanaume wote waliokuwa wakisimama karibu na Joyce. Ndio mimi. Ni mimi. Binti alizungumza huku akizuia uso wake kutoa machozi, machozi ambayo yalikuwa yakipiga hodi unaambiwa. Bado afande Kigan aliendelea kushangaa asiliwe kama alikuwa kiota ama ilikuwa ni uhalisia. Zuhura Kwa nini umeamua kufanya hivyo? Na, na kwa nini walio karibu ya Joyce pekee ndio ambao ulikuwa unawaua? Afande Kigan alimwacha swali hilo Zuhura lakini bado alikuwa kwenye hali ya mshangao. Mgongoni mwake bado damu zilikuwa zikivuja kwa kasi mno na kandri zilivyokuwa zikitoka ndivyo zilivyokuwa zikidondoka na nguvu ya mwili pia ilikuwa inaisha taratibu. Hilo swali mwenye majibu sio mimi. Mwenye majibu ni yule uliyemwachia. Ndiye atakayekupa majibu ya uhakika. Au mfate Brian. Um, lakini kamwe hautokuja kujua kweli kwa sababu leo hii naenda kukumaliza. Nilijapiza nitakuwa Kigan, nitakuwa na ile lazima nitimize ahadi yangu ya kukua. Ni lazima nitimize Kigan na kuwa. Na kuwa. Binti alizungumza maneno hayo huku uso wake ukiwa umejawa na machozi. Afande Kigan alibaki anamshangaa. Asijui ni kwa nini alikuwa akizungumza maneno yote hayo. Zuhura. Sijaelewa. Si, 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 Unazungumzia nini? Ni kwa nini usiyoke mapizo Ni kwa nini uniyoke mapizo ya kuniua eh? Usinisogele Kigan Usinisogele Nitakuwa Na nakuwa leo Nimekombe usinisogele Binti alizungumza kwa jaziba huku machozi ya kimiminika kwa fujo na kutengeneza vifereji kwenye mashavu yake Afande Kigan alibaki ni mtu asielewa nini ambacho kinaendelea. Binti aliendelea kuzungumza. <sighs> Mimi sio zura wako. Sio yule zura wako. Nilikuwa na moyo wa upendo na uvumilivu. Wewe ndiye uliyaharibu upendo. <sighs> Umeelebu kila kitu. Sasa nimekuwa kama mnyama Kigan. Sina tofauti na Simba. Ala ruai mnyama mwenzake. Sina huruma Kigan. Hii yote ni kwa sababu yako wewe Kigan. Kigan niliamua kumua baba yako. Na niliapa nitakuwa na wewe pia. Na leo ahadi yangu inaenda kutimia Kigan. Nakuwa. Nakuwa. Nakuwa Kigan. Binti alizungumza kwa jazba zilizo jana asira kiasi cha kumpelekea alie kwa sauti. Kigan kabaki amepigwa na butwa huku ile kauli ya kuwa binti huyu amemua baba yake. Ilikuwa ni jirudi jirudi kichwani mwake. Msikilizaji, e kwa muda mrefu sana amekuwa kifuatilia kesi ya mauaji ya kifo cha baba yake kilichotokea akiwa kwenye masomo yake ya upolisi lakini hakuna chochote ambacho afande Kigan alichoambulia zaidi ya kukubali tu faili lifungwe. Hakika yalikuwa ni mauaji ya kisomi mno. Yesio acha alama yoyote ile iliyosaidia kwenye ushahidi. Hakuna mtu yoyote aliyemdhania kwa usika na mauaji baba yake. Kwa kuwa baba yake huyo hakuwa na ugomvi na mtu yoyote katika kipindi chochote cha uhai wake. Ilikuwa ndio mara ya kwanza Fandikiga ni kusikia taarifa hizo ya kwamba 
mwanamke aliyempenda kwa asilimia zote kiasi cha kuamua kuishi maisha yake yote akiwa mpweke baada ya kumkosa. Eti ndiye aliyemuulia mtu wa pekee na waumuhimu aliyekuwa amebakia duniani mara baada ya mamake kufariki yeye akiwa ni mdogo. Hili swali la kwamba binti alisimama mbele yake ndiye aliyemua baba yake lilikuwa halimwingia kilini hata kidogo afande Kigan. Alimtazama kwa hasira mno zura huku mashavu yake akimcheza cheza. Afande Kigan shauku yake ya kutaka kufahamu ni kwa nini binti huyo amemua? Kwa nini amemua baba yake? Shauku hiyo kamjia ilibidi amuulize Zuhura Umemua baba yangu ni kweli ama a, a, ama ama naota. Mimi sio Zuhura, mimi ni Zi. Kabla hajamalizia kauli yake, ulisikika mri wa risasi. Zuhura kaitoa macho yake kwa nguvu kutazama kule alipo Kigan kabla ya shimo kubwa kuchimbwa katika kifua chake upande wa kulia kulipofuata na damu kuruka na baadhi ya kutua usoni mwa Afande Kigan. Afande Kigan akatoa macho yake akimtazama Zuhura. Zuhura alikuwa anaenda chini kabla ya kuidondosha bastora aliyokuwa mishikilia mkononi mwake. Zuhura kama mzigo akatoa chini pu. Ndipo alipoweza kumuona Fande Justin aliyesimama upande ule alipokuwa amesimama Zuhura kabla ya kwenda chini. Alikuwa ameshikilia shot machine guard SMG iliyokuwa ikifuka moshi na mbiwa. No. No. Ah. Afande Kigan alizungumza kwa sauti huku akizipiga hatua kumkimbilia Zuhura aliyekuwa anadondoka ardhini. Justin ambaye ni Afande alibaki medua huku akishusha bunduki yake chini. Afande Kigan alimfikia Zuhura pale chini akachuchumaa karibu kabisa na kichucha Zuhura na kukipakata kwenye mapaja yake. Zuhura. Tafadhali. Tafadhali Zuhura ongea na mimi. Ongea na mimi tafadhali Zuhura. Zungumza kitu. Zungumza kitu angalau moyo wangu utulie. Moyo wangu utatulia nikishajua sababu za wewe kufanya hivyo. Kwa nini ulimua baba yangu please? Niambie Zuhura. Afande Kigan alizungumza huku akimtingisha tingisha Zuhura kichwa chake. Zuhura alifumbua macho ambayo awali alikuwa ameyafumba. Akaacha tabasamu hafifu. Zuhura, ongea. Ongea please. Afande Kigan aliendelea kumuhimiza akimtikisa ili asije kafariki kabla ya kuzungumza chochote. Zuhura alianza kuzungumza kwa tabu na kila alipokuwa kizungumza jeraha lake la kifuani lilikuwa likizidi kumwaga damu. Muda wote huo msikilizaji, Afande Justin alibaki amesimama akitazama kwa mshangao alichokuwa nikifanya rafiki yake Kigan. Kigan Zuhura aliita kwa sauti iliyotoka kwa tabu mno. Akusikiliza Zuhura. Na kusikiliza mama. Najisikia furaha. Na faraja sana. Kuondoka katika hii dunia huku mtu wa mwisho kumuona ukiwa ni wewe. Nimefarijika mno. Huko akizungumza kwa kukwa makwama. Alinyamaza huko akimtazama Afande Kigen Usoni. Aliacha tabasamu hafifu Zuhura kabla ya kukohoa, kuliko sababisha damu ziruke kwa kasi kutokea kwenye jeraha lake na kumrukia Afande Kigen Usoni. Aliendelea kuzungumza baada ya kumaliza kukohoa huko. Okay. Na then unafahamu bila wewe Lele vile kwa siwezi kuishi. Na kili nilikupenda kuliko mtu yeyote. Zu, zu. Zura. Zura. Afande Kigen aliita kwa kumtikisa tikisa baada ya kumuona akiyafumba macho yake. Tulia. Bado nipo hai. Zuhura alizungumza kwa sauti ya upole iliyoja utulivu huku akiacha tabasamu hafifu akatulia kidogo kisha kaendelea Mwanamume yeyote hako na thamani mbele yako hako na thamani kabisa Kigan Ulichukua sehemu kubwa ya moyo wangu ila uliniumiza Uliniumiza nilipozipata taarifa ku 
Guck. So, so. So, so. So, so. Kigen alimtikisa zo. Zuhura alicheta basamu hafifu huko kionyesha kwamba yupo tabani. Wenye wa swahili wanasema, tia tia maji. Kigen, tarifa kuwa umeenda kuishi nje anchi. Bahada ya kuwa, nizo zilizo ni peleka kea mimi kuwa katika hali hii ya kuto kuwa na uruma. Na ndiyo ilo sababisha ni ondosho hai wa baba hako. Zuhura alinye manze wa huko kimtaza mafandi kigen ili kuwa miganda kwa alama za mshangao. Kuganda katika uso wa Zuhura. Kuhua? Njanchi? Mimi? Nani alikupa talifa hizo Zuhura? Baba hako. Ni, ni, ni. Liye nipa tarifa hizo Siku zote babako alikuwa kinichukia Na kuto kutamani penzi langu na lako kwa kigezo cha dini Mara kibao alisha nikataza kwa kunipa vitisho Bali mbali ya kwa mba nikai mbali na wewe Labla kigan Sikuwa Nikikuambia Kila kitu lakini babako Alidiriki kuniteka na kunipa vitisho vikali ili ni kuache. Ni vile tu moyo wangu ulishamua kufa kwa ajili yako Kigen. <laughs> Alinyamaza kidogo Zuhura huko kimeza mate aliyopita kwa tambu kooni mwake. Muda huo wote macho yake yalikuwa yameloa kwa machozi na mbiwa. Aliendelea huko akiona zungumza kwa tabu tabu sana. <laughs> Sikuwai kukwambia hilo Kigen. Kaje kuniwe kama fichoni Bada mwezi mmoja kupita Haka niacha huru Huka kinionesha picha zako Ulizo pigia na mwana mkia mkia wakati kama vazi ya shera Na kuniambia kwamba umesha owa Na upo Upo nje Nja nchi Zuhura Alinye maza na kubake kilia kwa kutuwa machozi pekee Afande Kigen haka utazamisho uswa kepe mbeni ya huko kijaribu kukumbuka kitu. My son. Baba yake alikuwa kimuita ilikuwa ni siku moja hivya lipo mtembelea depo. Yes daddy. Kigen alitikia huku akikumbatia na baba yake. Hii ni kumbukizi msikilizaji. Kigen anakumbuka hiyo siku jinsi ilivyo kuwa. Wakatafuta sehemu ya kuketi na baba yake ambapo kulikuwa ni sehemu maalum ya kukutana kuketi juu ya viti. Nimekuletea zawadi mwanangu. Zawadi gani baba? Baba yake alicha tabasamu na kugeuka nyuma. Irene. Akaita huko akisababisha naye Kigen apendishe uso wake kutaweza kutazama huko alipogeuka baba yake akiita. Mara binti alivalia shera akajitokeza na kuanza kuzipiga hatua kwa sogelea. Huku wakio melinyanyua shera kwa kulishikilia kwa mikono yake. Akafika mpaka meneo yale. Cousin? Kigen alito kwa mshangao. Huku kimtazama binti huya mbae. Alikuwa ni binamu yake. Irene akaisha kutabasa mtu kabla kuketi alipokuwa melekezo wa keti. Vipi baba mbona Irene ameva shera? Anaolewa? Abana haolewi. Ila kuna sehemu. Anaitajika lakini kigezo ni awe meolewa. Sasa ndo mpaka vaya mashera hivi? Hapo mchawi sinicheti tu chandoa. Unaweza ukawa sahihi kijana wangu lakini pia wanataka uthibitishu wa picha. Ndiyo mana nimekuja na nimekuja na hapa ilu pigi na ipicha. Kama vile ndiye mume wakio. Inaweza kanaji baba na nguo zangu hizi za depo. Na vipi osia kiona. Baba yake aliecha tabasamu baada maswali hayo kutoka humo nae. Alimgeukia Irene na kumnyoshe mkono wake wa kume. Irene alijua nini anapaswa kufanya. Haka kunjua mikono yake na kulivua bigila kidogo alilokuwa milibeba mgongoni. Haka mpatia mze huyo. Mze haka lipokea na bila hata kupoteza muda haka anza kufungua zipu. Kigan, haka baki na shanga atuwa na mshanga baba haki asijue nini ya mikusudia kukifanya kukitua ndani ya bigi hilo. Mze halifanikua kuingiza mkono na kutua kilicho mundani yake. 
zilikuwa ni suti zilizonyoshwa vizuri kwa pasi. Akamkabidhi Kigan huku akijilijenga tabasamu pana sana usoni mwake. Baba. Zani ni hizi mimi? Si nimekwambia unatakiwa ujifanye baba harusi kwa lengo la kupiga picha. Kuhusu osi usiwe na wasiwasi. Nadhani unakifahamu cho changu jeshini. Mimi ni mkubwa kuliko hata huyo osi wako. Na kikubwa zaidi ni kwamba mimi ndiye nilikutafutia nafasi mahali hapa. Bila shaka tunafahamiana vizuri sana na usi wako. Na nikutoe tu wasiwasi mwanangu. Ni kwamba mpango mzima na ujua. Kwa hiyo kavae hizi suti uje mpige picha hapa. Mpige picha yule, yupo tayari kwa hiyo kazi. Huku akimwonyeshia jamaa aliyeshika kamera ambayo alikuwa amesimama hatu wachache kutokea walipokuwa wamekaa wao. Afande Kigan akagandisha uso wake akimtazama jamaa huyo. Hakuwa na budi, ilibidi akubali. <sighs> Afande Kigan baada ya kumbukizi hiyo, ndipo sasa akarudi huko alipokuwa na bembeleza zora. Ah, shit. Kumbe baba siku ile alinidanganya. Kigan alijikuta kizungumza huku machozi kimtoka maskini Mungu. Akageuza uso wake kumtazama Zuhura ambaye bado alikuwa iko hai. Zuhura. Zu. Zuhura alipepesa macho na kumtazama Afande Kigan. Zuhura. Naomba unisamee. Mimi nilienda depo kusomea kozi ya uaskari ambao unaniona nao hii leo. Na baba ndiye alinitafutia mimi nafasi hiyo baada ya kumaliza shahada yangu ya sheria. Niliporudi huko niliambiwa kwamba umeshaolewa na picha zako za harusi nilioneshwa. Hapo ndipo nilipoanza kukuchukia mapenzi na kukuchukia wewe. Nikajapiza kuto kudhubutu kukutana na wewe hata kwa bahati mbaya. Nikahamishia mapenzi yangu kwenye kazi. Kigan alizungumza huko akijikaza kiume wakati machozi yakimtiririka. Kigan, mimi tena sina moyo kukusamee. Mimi ni mnyama. Mimi ni muaji. Yote ameyataka babako Kigan. Amesababisha babako. Nimeamua kujiingiza katika kundi la wauaji ili kuridhisha nafsi yangu kwa kile nilichonyimwa. Kwa hiyo hata ukiniambia nikusamee utakuwa unapoteza muda tu. Sina moyo kukusamee kabisa Kigan. Sina. Na, 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 na ku, ku. Kuzo picha zangu za harusi si, si, sifaham la, lakini kumbukumbu ni, 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 nilipoteza faham siku, siku chache kabla ya kuachiwa ni, ni, nilipotekwa na, 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 nilipozinduka nilikuta ni, ni, nikiwa na, na, na zawadi ya shera Hakumaliza maneno akajikuta kishindwa kabisa. Ghafla kagandisha uso wake sehemu moja akiwa ameyatoa macho yake pima kabla ya shingo kumlegea na kichwa chake kuangukia sehemu moja. Zu. Zura. 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 Ah. 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 Afande Kigan alicho kelele akilitaja jina la Zuhura ambalo halikuwa tena na thamani mbele ya mwili wa binti aliyokuwa ameushikiria zaidi ya ile tu marehemu ilikuwa imemvaa muda mfupi iliyopita Afande Kigan akabaki akilia huko akiwa ameukumbatia mwili wa Zuhura kutokana na damu nyingi kuvuja katika mwili wake Afande Kigan alipoteza damu nyingi mno hali hiyo ilimpeleka kukosa nguvu na muda somo mrefu akajikuta akipata kizunguzungu na kupoteza fahamu papo hapo akiwa ameukumbatia mwili wa Zuhura Msikilizaji picha za ajabu ajabu zilikuwa zikijirudia katika akili yake watu ambao hata hawakuwa akiwafahamu walikuwa wamejitokeza katika akili yake tena wenye kuogopesha mno akiwa melala kitandani alianza kujitikisa tikisa aliendelea kujitikisa tikisa huku na huko hatimaye akafumbua macho yake kwa nguvu mno huko kicho kelele Zura Masikio yake yalikuwa ni kama yamepitiwa na nyenze yalibaki akifanya nzee huku sauti yake ile ikijirudia rudia Alipoyaangaza vizuri macho yake ndani chumba hicho alichopo ndipo akagundua kwamba yupo hospitalini Dripu iliyotundikwa katika mkono wake ndio iliyomjuza kwamba alikuwa mahali hapo 
hakukuwa na mtu yeyote ndani ya humo zaidi ya yeye mwenyewe. Alipojaribu kujinyanyua kitandani hapo, alikumbwa na maumivu ya bega na kuacha mguno wa maumivu kabla ya kutulia. Dakika zilikatika pasipo yeyote kuingia. Na hususa baadaye ndipo mlango wa chumba hicho ukafunguliwa. Macho yake yaliweza kutua mlangoni hapo alipokutana na Fandi Justin pamoja na mkuu wa kazi huku akiwa na msaidizi wake wenyewe wanaita second in command wakiwa na mwanadada aliyevalia mavazi ya kitabibu Kigan akataka ajikakamae pale kutoa heshima kwa wakubwa zake hao lakini mkuu wake akamwahi na kumzuia akamwambia sijali kijana kijana katulia akauliza unajisikiaje Kigan akasema anajisikia uheni kidogo Hongera bwana kwa kazi nzito ulifanya. Kuhakikisha mwarifu amepatikana. Hongera na pole sana kijana. Hakika serikali imetambua kazi yako. Wewe ni shujaa. Mkuu huyo alizungumza huku akimpigia salute afande Kigan. Hakika haikuwa kawaida kwa mkubwa kumpigia saluti mdogo, lakini mkuu huyo alifanya hivyo kwa shiria heshima kwa kazi ngumu aliyoifanya kijana. Afande Kigan akajikuta kiacha tabasamu. Baada ya tabasamu hilo akamwacha swali mkuu wake huyo vipi amesema sababu ya kufanya mauaji yale ya wanaume wanaokuwa karibu na Joyce Hapana amesema anataka kueleza wewe kwa hiyo mzee ukipona unakaribishwa kwa ajili ya kumuhoji ili kumaliza kiporo chako Alizungumza maneno hayo huko kitabasamu Afande Kigen naye alipokea taarifa hiyo kwa tabasamu mno baada maongezi hayo mkuu akamgeukea daktari na kuanza kumuhoji kuhusu hali ya mgonjwa msikilizaji basi siku zilizidi kusonga hatimaye afande Kigen akarejea katika hali yake ya uzima akaruhusiwa kutoka hospitalini akarejea nyumbani kwake alipofuatwa na wafanyakazi wenzie basi siku chache baadaye akafanikiwa kurejea kazini na kazi ya kwanza kuifanya ilikuwa ni kukamilisha uchunguzi wake akamfuata Zakaria aliyekuwa bado ameuko lupango akisubiriwa yeye ili amuoji uchunguzi uweze kukamilika na kusoma mashtaka yake mahakamani Zakaria ama Zag kama alivyotambulika kwa kifupi vifupisho vya majina yake yote matatu baada ya kuchoropoka mikononi mwa Fandi Kigan alitandikwa risasi na Zig wala kufika mbali akajikuta kidakwa na kuingizwa katika mikono ya polisi mara baada ya kuwa ameshazaga nje ya jumba hilo alilofikia mara baada ya kusoma GPS ya simu ya Fandi Kigan iliyokuwa imeachwa hewani <sighs> Bwana Zag Afande Kigan aliita akiwa mbele ya meza ambayo upande wa pili kulikuwa kuna Zakaria aliyeketi kwenye kiti huku akiwa amechaka kwa kipigo na mbiwa. Zag akanyanyua uso wake kumtazama Afande Kigan. Nilisikia <sighs> kwamba unanisubiri mimi ili uniambie ukweli. Ukweli gani? Uwa kwa nini mlikuwa mkifanya mauaji ya wanaume wanaomsogelea Joyce? Unataka kufahamu? Ndio maana niko hapa nisha kwambia itakusaidia nini au itakusaidia nini mimi eh utaniacha huru afande kiga na kazishisha pumzi zake nje kwa nguvu huku akimtazama Zag akasimama na kumsogelea akasimama karibu yake kabla hata ya kuminamia akamwambia haitakusaidia lolote wala mimi pia alimnongoneza kabla ya kusimama akasimama na kubaki kimtazama sasa je yeah. Unaona kuna umuhimu wa kuniambia? Najua usiponiambia utapata faida gani? Utabaki na siri ambayo itakutafuna taratibu na mwisho wa siku. Utafariki bila hata sababu za msingi. Alizungumza Fande Kigane huku kizipiga tu kurejea kwenye kiti chake, akaketi. Zaga akazivuta pombe zake kwa nguvu kabla ya kuziachia taratibu hadi zilipoishia zile alizozivuta. <sighs> Afande. Kigan alinyanyua uso kumtazama. Unafahamu historia yote kuhusu Bran. Bran yupi? Yule muwaji wa mama yake? Ndio. Hapana sijui. Sijui mengi zaidi tu ya kuwa aliwahi kumua mama yake tu. Zagi aliacha tabasamu lake. Tabasamu la kejeli kabla ya kuendelea kuzungumza. <sighs> Basi Bran alikuwa ni mfanyakazi. Nilikuwa nikifanya naye kazi katika kampuni yangu. Kampuni gani? Balkon. Udalalo majumba na ajira, si ndio? Eh. 
Eh kawaje. Alinifuata siku moja na kunieleza kwamba amemuua mama yake kwa sababu ya mwanamke, lakini mwanamke mwenyewe naye anemkataa, hamtaki. Ni mwanamke yupi huyo? Joyce. Eh eh. Alinomba nimsaidie kuwaua wanaume wote watakao kuwa karibu na huyo binti. Alinomba mimi kwa kuwa yeye alijua fika muda si mwingi ataenda gerezani kwa sababu huyo mwanamke alishamchomea kitoni. Yaani aliripoti tukio la mauaji. Basi nikamwambia hiyo kazi nitaifanya mimi. Na kweli akakamatwa siku iliyofuata. Na hakuchelewa. Akasimamishwa makamani kabla ya kesi yake kusomwa na kukutwa na hatia ya kuua kwa kukusudia. Huku binti anayempenda ndiye akitoa shahidi makamani. Sasa kwa nini haukuwa wewe ndiye ukiua badala yake ukaamua utume mwanamke? Ningekuwa namua mimi mwenyewe. Ningekuwa ni rais mno kuweza kutambua nyinyi kwamba malengo ya mauaji hayo yalikuwa ni mapenzi. Sasa ilikuwa ili kwa vuruga ndio maana nikamwa kumtumia Zig binti ambaye alikuwa akifanya kazi pamoja na sisi. Na kuwachanganya zaidi tukachukua na fingerprint za mikono ya mamake na Joyce ili tuwachanganye sana. Na ndio maana ile tukio la kudondosha bastora siku ile pale airport lilikuwa ni tukio lililopangwa sio makusudi. Ulizipata wapi alama za vidole? Alizungumza afande kigeni huko kimtazama kwa makini. Zagi alicheta tabasam kabla kujibu swali hilo. <laughs> Tulimteka na kumvesha kifaa kilichochora alama za vidole vyake na kubaki nazo. Kisha hicho kifaa kikawa kikitumiwa na Zuhura kwa kukivaa kila anapofanya tukio. Afande kigeni hakuwa tena na la kuongeza. Akatoa kifaa, alichukua mikiweka mfukoni, alikuwa kimrekodi tangu mwanzo alipoanza hayo mazungumzo. Akamwambia okay thank you. Afande kigeni alizungumza hivyo huko akizipiga tu kuondoka baada ya kukamilisha uchunguzi wake. Msikilizaji, baada ya kupita ushahidi huo Ulitosha kabisa kumpandisha Zagi kizimbani na mashtaka yake aliposomwa na ushahidi huo kuletwa alipewa adhabu ya kifungo cha maisha gerezani pamoja na kazi ngumu za huko gerezani maisha yake yote. Mama Joyce ye alibaki huru na kuungana na familia yake huko akimuomba msamaha binti yake Joyce baada ya kusikia kwamba chanzo cha yote ni yeye mwenye mama Joyce pamoja na mama Brian kuingilia penzi la watoto wao. Akaahidi kutokurudia tena. Basi furasi ikajarejea upya katika familia hiyo. Hazikupita siku nyingi Jackson na Joyce wakafunga ndoa, ndoa iliyosimamiwa kanisani kabisa. Na huu ndio mwisho wa hisi mulizi. Umejifunza eti nini? Hebu tuandike hapo chini kwenye maoni. Hadithi hii imeandikwa na mtunzi Hans Maslin. Unaweza kumpata Instagram kama Hans underscore Maslin na pia nilie kusimulia inaitwa Uncle J kutoka hapa simulizi mix asante kwa temu yako tukutane next time katika simulizi nyingine. Ebane, nikwambie tu ya kwamba Mimi Anko J unaweza kunipata Instagram kwa kuandika Anko J ile Anko J yako iandike kwa Kiswahili yani Anko J